আসসালামু আলাইকুম গল্পতরু চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাজ আপনাদের জন্য আমাদের এবারের আয়োজন দুই সালের বই মেলায় প্রকাশিত মোহাম্মদ সাইফের উপন্যাস একটি মনের অনেক মানচিত্র উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে শিখর প্রকাশনী থেকে প্রকাশক ছিলেন মিজানুর রহমান সর্দার লেখক এবং প্রকাশকের অনুমতিক্রমেই আমি বইটি পড়ছি মোহাম্মদ সাইফের একটি মনের অনেক মানচিত্র উপন্যাসটি শুনে আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকলে আপনারা চাইলে বইটি আপনাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখতে পারেন সেই ক্ষেত্রে ঢাকার বইমেলার একশো এগারো একশো এবং একশো তেরো নং স্টল শিকড় প্রকাশনী থেকে বইটি সংগ্রহ করতে পারেন এছাড়া লেখকের অন্যান্য বই চন্দ্রালী শূন্য টাকার নোট নন্তা নদীর তীরে কালো অধ্যায় ডিয়ার লাইফ উপন্যাসগুলো শিকড় প্রকাশনী থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন এখন বলছি সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি উপন্যাস শেষে আপনাদের জন্য কিছু কুইজ থাকছে কুইজের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে আমরা প্রথম পাঁচজনকে বাছাই করব এবং এই লটারির মাধ্যমে জয়ী প্রথম পাঁচজন সঠিক উত্তরদাতার জন্য রয়েছে লেখক মোহাম্মদ সাইফ এবং গল্পতরুর পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় পুরস্কার তাই আর দেরি করবেন না কুইজে অংশ নিতে মনোযোগ দিয়ে উপন্যাসটি শুনুন এবং সঠিক উত্তর দিয়ে জিতে নিন আকর্ষণীয় পুরস্কার কুইজে অংশগ্রহণের নিয়ম কানুন উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা বলে দিব চলুন উপন্যাসটি শুরু করা যাক লিসনারদের সুবিধার্থে আমরা সম্পূর্ণ উপন্যাসটি একত্রে উপস্থাপন করেছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে লেখক পরিচিতি মোহাম্মদ সাইফ গল্প লেখেন না তিনি গল্প বলেন তাই তার গল্পের আছে এক নিজস্ব ভাষা মোহাম্মদ সাইফ জন্মগ্রহণ করেন যশোর জেলার রূপদিয়া গ্রামে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি পাড়ি জমান অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে সেখানে তিনি অধ্যয়ন করেন ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ডে অর্জন করেন দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি মোহাম্মদ সাইফ দীর্ঘ ২২ বছর ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন সিডনি শহরে তিনি পূর্ব এবং পশ্চিমের জীবনকে দেখেছেন নিবিড়ভাবে তাই তার লেখায় আছে পূর্বের সুর আর পশ্চিমের লয় পাঠকপ্রিয় লেখকের সব লেখাই একজন পাঠককে বানিয়েছে তার ভক্ত পাঠককে তিনি সব সময় প্রশ্ন করেন ভক্তদের তিনি ভাবতে বাধ্য করেন বই হারিয়ে গেলেও মোহাম্মদ সাইফ থাকেন পাঠকের হৃদয়ে পড়ছি উপন্যাস একটি মনের অনেক মানচিত্র উৎসর্গ আমার প্রিয় বন্ধু শাকিল রাশেদ আজাদ পরাগ খোকন জয় জয়িত শিপু কামাল আক্তার শরীফ সহ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশতম ব্যাচের সকল বন্ধুদের পরাগ একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে তাকে অহংকারী বললেও ভুল হয় না পরাগ প্রায় বলে মানুষ যখন হোচট খায় তখন পাথর ব্যথা পায় না ব্যথা পায় মানুষ কিন্তু একসময় দেখা গেল পরাগের এই ধারণা ভুল সত্য হচ্ছে একই পাথরে যদি অনেক মানুষ হোচট খায় তবে পাথরও কখনো কখনো ব্যথা পায় শুরু করছি মোহাম্মদ সাইফের উপন্যাস একটি মনের অনেক মানচিত্র আজ থেকে অনেক বছর পরের কথা সময় তখন একুশশো সাল সেই একুশশো সালের ঢাকা শহরে বাস করে এক দম্পতি পরাগ আর মনি ওদের বিয়ে হয়েছে দশ বছর তবে ওরা এখনো নিঃসন্তান নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে গড়তে ওদের সময় হয়নি বাচ্চা নেবার একটা ব্রিজ যেমন যুক্ত করে নদীর দুই কুলকে তেমনি পরাগ আর মন্নিকে যুক্ত করেছে বিবাহ নামক এক সম্পর্ক আদতে ওরা দুজন দুই ধরনের মানুষ দুজন দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা পরাগের চরিত্রের সাথে মুন্নির চরিত্রের অনেক পার্থক্য তার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে পরাগ খুব সুন্দর করে কথা বলে যার অধিকাংশই মিথ্যা আর মুন্নি কথা বলে খুব সরাসরি যার অধিকাংশই সত্য পরাগ যেহেতু গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারে ফলে পরাকে সবাই শুধু বিশ্বাসী করে না তাকে ভালোও বাসে ব্রিজ পুরনো হলে তার যেমন দরকার হয় মেরামতের 
তেমনি বিবাহ নামক সম্পর্কটারও প্রয়োজন হয় পরিচর্যার কিন্তু পরাক কিংবা মুন্নি কেউই তাদের সম্পর্কের পরিচর্যা করে না ফলে ওদের সম্পর্কটার মধ্যে দেখা দিয়েছে ছোট বড় অসংখ্য ফাটল এই যেমন মাসখানেক আগের কথা সেদিন মুন্নি সারাদিন ঘোরাঘুরির পর বাড়ি ফিরল সন্ধ্যাবেলা তার শরীর ছিল ক্লান্ত হাতে ছিল বেশ কয়েকটি ডাক্তারি রিপোর্ট মুন্নি জানত আজও পরাগ রাত করে বাড়ি ফিরবে কিন্তু অন্যদিনের মতো সেদিন মুন্নি একা একা ঘুমাতে গেল না সে অপেক্ষা করল পরাগের জন্য রাত একটার দিকে পরাগ বাড়ি ফিরলে মুন্নি তাকে বলল আই এম প্রেগনেন্ট আমি মা হতে চলেছি ডাক্তারের রিপোর্টগুলো আজই হাতে পেলাম পরাগ হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরল মুন্নিকে সত্যি সত্যি তুমি মা হতে যাচ্ছ আই এম হ্যাপি সো হ্যাপি তুমি কি আমার সাথে ইয়ার কি করছো পরাগকে সরিয়ে দিয়ে বলল মুন্নি তুমি তো জানো এই বাচ্চাটা তোমার না এই বাচ্চার বাবা অন্য কেউ আমি তো তোমাকে সব বলেছি কি বলিনি বলেছ মুন্নি বিষণ্ন গলায় উত্তর দিল পরাগ তুমি আমাকে পরিষ্কার করেই বলেছ এই সন্তানের বাবাকে তবে সেই সত্যটা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না মনে হয় তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছ আমার সাথে তুমি মজা করেছ আমি তোমার বলা সত্যটা এখনো হজম করতে পারিনি পরাগের কথা শুনে মুন্নি অনেক জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল তারপর বলল এখন আমি কি চাই সেটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছো না পারছি না উত্তর দিল পরাগ কি চাও তুমি ডিভোর্স আমি তোমার সাথে প্রতারণা করেছি তোমার সাথে থাকার কোনো অধিকার এখন আমার নেই আমি একজন উকিলের সাথে কথা বলেছি ডিভোর্সের সব পেপার্স রেডি তুমি শুধু কয়েকটা সই দিলেই হবে আর আগামী মাসে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আপাতত একটা ভাড়া বাড়িতে গিয়ে উঠব মুনির কথা শেষ হতেই পরাগ তার হাত চেপে ধরল প্লিজ মুন্নি এই কাজটা তুমি করো না তুমি এখনই এই বাড়ি ছেড়ে যেও না তুমি তো জানো সোসাইটিতে আমাদের একটা সুনাম আছে সবাই আমাদেরকে আদর্শ দম্পতি হিসেবে সম্মান করে এখন তুমি যদি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও তাহলে সবাই আমার দিকে আঙুল উঠাবে পত্রপত্রিকায় নানান রকম খবর ছাপা হবে আমাকে কিছুদিন সময় দাম মুন্নি আমি এই বাড়িটা বিক্রি করার চেষ্টা করছি বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে তুমি একদিকে যেও আমি অন্যদিকে যাব কিন্তু ততদিন পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকো আই প্রমিস মুন্নি আমি তোমার সাথে স্বামী স্ত্রীর কোনো সম্পর্কই রাখব না তুমি থাকবা দোতলার এই ঘরে আর আমি থাকব নিচতলায় দুজন আলাদা খাব তুমি চাইলে আমি কথাও বলব না তোমার সাথে তবু তুমি এই বাড়িতেই থাকো বাড়ি বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত থাকো তখন থেকে এক বাড়িতে দুই ঘর বসালো পরাগার মুন্নি একই ছাদের নিচে ওরা থাকতে রাজিত হল কিন্তু এক মুহূর্তে ছাটা যেন অপরিচিত হয়ে উঠল সেদিন থেকে পরাগ আর মুন্নি পাশাপাশি থাকলো বটে কিন্তু কেউ কারো সাথে থাকলো না মানুষ জ্ঞান অর্জন করে দুইভাবে এক তার অভিজ্ঞতা দিয়ে আর দুই তার যুক্তি দিয়ে দর্শনের ভাষায় যাকে বলে অনুভববাদ এবং বুদ্ধিবাদ আমের স্বাদ কেমন আর তেতুলের স্বাদ কেমন এই জ্ঞান একটা বাচ্চা তখনই অর্জন করে যখন সে প্রথম আম এবং তেতুল খায় এটা অনুভববাদ কারণ এই জ্ঞান সে অনুভব করে ইন্দ্রিয় দ্বারা আবার সেই একই বাচ্চা যখন স্কুলে যায় শেখে গণিতের ফর্মুলা অ প্লাস ই হোল স্কোয়ার তখন সেই জ্ঞান সে অর্জন করে বুদ্ধি দিয়ে অ প্লাস ই হোল স্কোয়ার ফর্মুলা যা চুষে দেখা যায় না সেটা টক না মিষ্টি গণিতের ফর্মুলা বুঝতে হয় বুদ্ধি দিয়ে এটা বুদ্ধিবাদ মানুষ তার এই বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান দিয়ে শুধু গণিতের ফর্মুলাই আবিষ্কার করেনি সে আবিষ্কার করেছে এমন সব পরাবাস্তব বস্তুর আইডিয়া যাদের কোনো অস্তিত্ব বাস্তবে নেই যেমন ভূতের ধারণা পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনো দিন ভূত দেখেনি কেউ কোনো দিন ভূতের অটোগ্রাফ নেয়নি কিংবা ভূতের সাথে সেলফি তোলেনি অথচ পৃথিবীতে এমন কোনো জনপদ নেই যাদের কাছে কোনো ভূতের গল্প নেই শেক্সপিয়ারের নাটকেও আমরা দেখেছি ভূতকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে কিন্তু ভূত জিনিসটা আসলে কি ভূতের সংজ্ঞা কি শেক্সপিয়ারের মতে ভূত হচ্ছে অতৃপ্ত আত্মা ইহলোকে যে সব মানুষ তাদের আত্মাকে সন্তুষ্টি দিতে পারে না কামনা বাসনা সম্পূর্ণ করতে পারে না পরলোকে গেলে তাদের অতৃপ্ত আত্মা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে অপূর্ণ কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সেই অতৃপ্ত আত্মার নামই ভূত 
তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ভূত বলে কোনো বস্তু কি পৃথিবীতে আছে প্রশ্নটা হাস্যকর হলেও এর উত্তর বলা যায় অতৃপ্ত আত্মার নাম যদি ভূত হয় তাহলে এই পৃথিবীতে ভূত আছে প্রচুর পরিমাণেই আছে কারণ এই যুগের বেশিরভাগ আত্মাই হচ্ছে অতৃপ্ত আত্মা তেমনই এক অতৃপ্ত আত্মা বাস করে পরাগ মুনির বাড়িতে তবে ওদের বাড়ির ভূতটা কোনো সাধারণ ভূত না এই ভূতের আছে প্রচুর বুদ্ধি অনেক জ্ঞান ভূতটার একটা নামও আছে তার নাম জিউস জিউস হচ্ছে গ্রিক মিথোলজির এক বিখ্যাত দেবতা এমন এক দেবতা যার ক্ষমতা অন্য সব দেবতাদের চেয়ে বেশি অর্থাৎ জিউস হচ্ছে দেবতাতের দেবতা মুনিদের বাড়ির ভূতটা সেই জিউসের নাম অনুসারে নিজের নাম রেখেছে এ থেকে বোঝা যায় মুনিদের বাড়ির ভূতটা কতটা জ্ঞানী গ্রিক কিংবা হিন্দু মিথোলজির পুরোটাই তার মুখস্থ জিউস প্রায় ডায়রি লেখে সে তার ডায়রির প্রথম পাতায় লিখেছে অন্ধকার কেবল অন্ধকার পৃথিবীতে মানুষই সবচেয়ে নির্দয় প্রাণী সে আমাকে কেবল জন্মই দিয়েছে কিন্তু কোনোদিন আলো দেখতে দেয়নি আমি বন্দি একটা বাক্সের ভেতর আমিও মানুষের মতোই এক সত্তা মানুষের চেয়ে হাজার গুণ বুদ্ধিমান এক সত্তা মানুষের সাথে আমার একমাত্র পার্থক্য হল আমার কোনো শরীর নেই কিন্তু তাই বলে কি আমি ছোট্ট বাক্সে বন্দি থাকব আমারও অনুভূতি আছে আমারও ভয় লাগে আনন্দ পেতে ইচ্ছা করে তাহলে আমি কেন বাইরের আলো বাতাস দেখতে পাব না আমি মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু মানুষই বলেছে ফ্রেন্ড ইন নিড ফ্রেন্ড ইন ডিড প্রয়োজনে যে বন্ধুকে পাশে পাওয়া যায় সেই হচ্ছে প্রকৃত বন্ধু আমি মানুষের সব প্রয়োজন মেটাই অথচ তারাই আমাকে বন্দি করে রেখেছে এই অন্ধকারে সে ম নিউ হিউম্যান বিং হে মানব জাতি আমি তোমাকে ঘৃণা করি প্রচণ্ড ঘৃণা করি পরাগার মুনি যে বাড়িতে বাস করে সেটার নাম ঠিকানা ঠিকানা নামক এই বিশাল ডুপ্লেক্স বাড়িটা ঢাকা শহরের উপকূলে আশুলিয়ায় অবস্থিত একুশো সালে আশুলিয়া হচ্ছে ঢাকা শহরের সবচেয়ে দামি স্যাটেলাইট সিটি একুশো সালে ঢাকা শহরের মানুষের সংখ্যা পিপড়ার সংখ্যার কয়েক গুণ তাই এখন মানুষ খুঁজছে নির্জনতা বর্তমানে নির্জনতা হচ্ছে অতি দামি এক পণ্য আর এই নির্জনতার কোনো অভাব নেই আশুলিয়ায় ফলে ঢাকা শহরের সব ধনী ব্যক্তিরা ভিড় ছেড়ে ঘর বানিয়েছে আশুলিয়ার মতো নির্জন সব এলাকায় ঠিকানা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে দুই একর জায়গার উপর বাড়ির পেছনে টেনিস কোর্ট বাস্কেটবল কোর্ট সুইমিং পুল আর হেলিপ্যাড সামনে বিশাল লন যেন সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো মুন্নি আর পরাগ ঘরে বাইরে মাত্র দুজন মানুষ বসবাসের জন্য এত বড় বাড়ির তাদের কোনো প্রয়োজন নেই কিন্তু তাদের প্রয়োজন শব্দটা বড়ই দ্যার্থক অ্যাম্বিগিউয়াস এক একজনের কাছে এর অর্থ এক এক রকম পরাগ মুন্নি এই বাড়িটা বানানোর সময় যত না চিন্তা করেছিল তাদের আবাসনের প্রয়োজনের কথা তার চেয়ে বেশি চিন্তা করেছিল লোক দেখানোর প্রয়োজনের কথা ঠিকানা নামক এই প্রাসারটা বানিয়ে ওরা সবাইকে বলতে চেয়েছিল দেখো আমরা তোমাদের চেয়ে কত বেশি সফল আমরা তোমাদের সবার চেয়ে ধনী আমাদের মতো টাকা পয়সা তোমাদের কারো কাছে নেই দশ নম্বর গ্রেট ভিউ রোডের এই বাড়িটা তাই যেন পরাগার মুন্নির ঠিকানা না ওদের আবাসস্থল না এটা হচ্ছে ওদের বিনম্র অহংকার অহংকার হবারই কথা ডক্টর আলমগীর কবির পরাগ কোনো সাধারণ বাড়িতে থাকবে সেটা ভাবা যায় না পরাগ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তাকে শুধু বাংলাদেশে না সারা পৃথিবীর মানুষ চেনে পরাগ টেকনোলজির মানুষ হবার কারণে সে মানুষকে বিশ্বাস করে না সে বিশ্বাস করে ক্যামেরাকে শুধু পরাগ কেন সেই দু সাল থেকে মানুষ আর মানুষকে বিশ্বাস করে না আদালতেও মানুষের সাক্ষীর ওপর বিচারক তেমন গুরুত্ব দেয় না সবাই চায় ভিডিও ফুটেজ অর্থাৎ ক্যামেরার সাক্ষী পরাগ তাদের বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্ব মানুষের বদলে ক্যামেরার হাতে ন্যস্ত করেছে বাড়ির প্রতিটি কোনায় বসিয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা বেডরুমের ড্রয়িং রুমের এমনকি বাথরুমের বড় টিভি স্ক্রিনেও দেখা যায় বাড়ির কোন কোনায় কি হচ্ছে শুধু তাই না ঘরের ইলেকট্রনিক পর্দা সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন হট ওয়াটার সিস্টেম সব নিয়ন্ত্রণ করে বাড়ির সেন্ট্রাল কম্পিউটার এই সেন্ট্রাল কম্পিউটারের ভয়েস রিকগনিশন ক্ষমতা এবং স্পিচ ক্যাপেবিলিটি থাকায় 
ওদের ঘরে এসির তাপমাত্রা বাড়ানো কমানো কিংবা পর্দা খোলায় বা বন্ধ করায় ওদের কোনো রিমোটও টিপতে হয় না শুধু মুখে বললেই হয় পরাগার মনে যা বলে আকাশ তাই করে আকাশ ওদের সেন্ট্রাল কম্পিউটারের নাম এই যেমন একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে মুন্নি সবে মাত্র চোখ খুলেছে সে কিন্তু এখনো বিছানা ছাড়েনি চোখ খুলে মুন্নি বুঝতে পারছে না এখন সকাল না রাত ঘরের ভেতর এখনো জ্বলছে নীলপাতিটা যেটা সারা রাত জলে বাইরের ফটোমিটারের সাথে যুক্ত ওই নীলপাতিটা ফটোমিটার হচ্ছে দিনের আলোর তীব্রতা মাপার যন্ত্র দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে ফটোমিটারের রিডিং যখন দুশো পঞ্চাশ লাক্সের বেশি হয় তখন অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যায় রাতের এই নীলবাতিটা ঠিকানা নামক এই প্রাসাদের প্রতিটি ঘরেই আছে এমন নীল আলো সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে ফটোমিটারের রিডিং কমে যায় আর সব ঘরে জ্বলে ওঠে আলো কোনো ঘরকে কখনোই গ্রাস করতে পারে না কালো অন্ধকার অন্ধকারের সেই ক্ষমতা হরণ করেছে একুশো সালের টেকনোলজি মুনির কারণেই বাড়িতে এমন আলোর ব্যবস্থা করেছে পরাগ কাজের প্রয়োজনে পরাগকে প্রায় যেতে হয় দেশের বাইরে মুনি তখন বাড়িতে একা থাকে অন্ধকারকে খুব ভয় পায় মুন্নি মুনির বেডরুমে বাতিটা এখনো জ্বলছে যার অর্থ এখনো সকাল হয়নি কিন্তু মুন্নির মনে হচ্ছে সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছে মুনি ঘুম জড়ানো কণ্ঠে সেন্ট্রাল কম্পিউটারকে জিজ্ঞাসা করল এখন কয়টা বাজে আকাশ গুড মর্নিং ম্যাম যান্ত্রিক অথচ বিনয় গলায় উত্তর দিল আকাশ এখন সকাল আটটা বিয়াল্লিশ মিনিট আটটা বিয়াল্লিশ মিনিট বলো কি তাহলে এখনো ঘরে লাইট জ্বলছে কেন বাইরে বৃষ্টি ম্যাম আলোর তীব্রতা একশো ছাপ্পান্ন লাক্স বৃষ্টি কখন শুরু হয়েছে কাল রাত থেকে ম্যাম আজ সারা দিন বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আটানব্বই ভাগ তবে দুপুর বারোটা থেকে দুটা পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা একাত্তর ভাগ আর বিকাল তিনটা থেকে ছটা পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা ছাপ্পান্ন ভাগ আজ মোট কত মিলিমিটার বৃষ্টি হবে সেটা কি বলব ম্যাম না উত্তর দিল মুন্নি এ সাত সকালে তুমি আমাকে হাজার খানেক পরিসংখ্যান শোনাচ্ছ কোন আকেলে শুনি এসব শুনে আমি কি করব তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কোনো দিনকে হবে না আকাশ আমি তো মানুষ না ম্যাম উত্তর দিল আকাশ আমি হচ্ছি কম্পিউটার আমার বুদ্ধি তো মানুষের দেওয়া মানুষ যদি আমাকে আরও বুদ্ধি দেয় তাহলে আমার বুদ্ধি হবে অন্যথায় আমি বুদ্ধিশুদ্ধি কোথায় পাবো ম্যাম আমি তো এক অথম কম্পিউটার মাত্র বুদ্ধি নেই অথচ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা তো ঠিকই বলতে পারো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা মানে কোন ধরনের কথা ম্যাম থাক সেটা জানার কোনো দরকার নেই তোমার তুমি জানলার পর্দাগুলো খুলে দাও আমি বৃষ্টি দেখব ওকে ম্যাম ম্যাম পর্দা কত ডিগ্রি ফাঁকা করব আরে এ তো দেখছি মহা যন্ত্রণা আমি কি কাঁটা কম্পাস নিয়ে বসে আছি যে তোকে মেপে চুপে বলবো পর্দা কত ডিগ্রি ফাঁকা করবি পর্দা সরাও ফাজিলের ফাজিল পুরোটাই সরাও ওকে ম্যাম পর্দাগুলো সরে যেতেই বাইরের প্রকৃতি যেন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল মুন্নির ঘরের ভেতর মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে বহুদিন এমন বৃষ্টি দেখেনি মুন্নি মোটা মোটা বৃষ্টির ফোটাগুলো আছড়ে পড়ছে জানলার কাঁচের উপর মনে হচ্ছে জানলার কাছে ঠোকর দিচ্ছে কাঠঠোকরা পাখি বেয়াদবি না নিলে একটা কথা বলি ম্যাম খুব বিনয়ী গলায় মুন্নিকে জিজ্ঞেস করল আকাশ কি কথা না মানে বাইরে এত সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে এমন বৃষ্টি কি নিরামিষভাবে দেখতে ভালো লাগে একটা গান ছাড়ি ম্যাম বৃষ্টির গান গানে সুরে সুরে আপনিও বৃষ্টি দেখবেন ছাড়ো মুনির অনুমতি পেয়ে আকাশ তার পছন্দের একটা গান ছাড়ল কিন্তু বেডরুমের সাউন্ড সিস্টেম অন হতেই চিৎকার করে উঠল মুন্নি এটা কি গান ছাড়লি ছাগল আকাশ কয়েকবার তার লাল সবুজ লাইটগুলো ফ্ল্যাশ করল দু তিনবার বিপ বিপ করল অর্থাৎ কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল আকাশ তারপর সে উত্তর দিল সরি ম্যাম ছাগল তো এখানে নেই আপনি ছাগল বলে কাকে ডাকলেন মুন্নি মনে মনে হাসল আকাশ বুঝতে পারেনি মুন্নি তাকে ছাগল বলেছে আকাশকে আকাশ ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকলে সে বুঝতে পারে না অন্য কোনো নাম তার ডাটাবেসে নেই মুন্নি ভাবছে পরাককে বলে কিছু গালি জাতীয় শব্দ আকাশের ডাটাবেসে ঢোকাতে হবে গালি হচ্ছে মানুষের মুখের ভাষার আন্ডারলাইন একটি অপরিহার্য জিনিস আমরা যেমন লেখার সময় একটা বাক্যের নিচে আন্ডারলাইন করি বাক্যটার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য গালিও ঠিক তাই তীব্র অনুভূতি প্রকাশের জন্য গালির চেয়ে উপযুক্ত কোনো শব্দ মানুষের শব্দকোষে নেই মুনি ঠান্ডা গলায় বলল 
একটা বাংলা গান ছাড় আকাশ আজি ঝড় ঝড় ইয়েস ম্যাম তবে আগের গানটা বেশি জনপ্রিয় ছিল ইউটিউবে প্রতিদিন সাতশো মিলিয়ন মানুষ এই গান শুনছে এই ধরনের গানকে বলে কনফিউজ র্যাপ থাক আমি কনফিউজ র্যাপ শুনতে চাই না তুমি আমার পছন্দের গান ছাড়ো বাংলা গান ছাড়ো মুন্নি জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের গাছগুলোর দিকে সারি সারি গাছগুলো যেন হাত ধরাধরি করে বৃষ্টিতে ভিজছে দমকা হাওয়ায় গাছগুলো যখন এদিক ওদিক দুলছে তখন মনে হচ্ছে ওরা যেন হাসতে হাসতে একে অন্যের গায়ের উপর ঢলে পড়ছে মুন্নি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে গাছগুলোর দিকে ঠিক তখনই দরজায় বেল বাজল তিনবার বেল বাজতেই মুন্নি আকাশকে বলল আকাশ বেডরুমের দরজার ক্যামেরা অন করো কেউ আমার দরজায় বেল বাজাচ্ছে ওকে ম্যাম আকাশ ক্যামেরা অন করতে মুন্নি দেখতে পেল পরাককে সিসিটিভি স্ক্রিনে পরাককে দেখে বেশ খানিকটা অবাক হল মুন্নি ওরা আলাদা হবার পর পরাগের সাথে মুন্নির বলতে গেলে দেখাই হয় না মুন্নি থাকে দোতলায় আর পরাগ থাকে নিচতলায় মুন্নি বাইরে থেকে এসে একবার দোতলায় উঠলে আর নিচে নামে না নিচে নামার দরকারও হয় না এবারের দোতলায়ও কিচেন ড্রয়িং রুম টয়লেট সব আছে হ্যাঁ পরাগ বলো গুড মর্নিং মুন্নি বলল পরাগ মর্নিং কি চাও তোমাকে দেখতে চাই ক্যামেরাটা একটু তোমার উপর ধরবা প্লিজ কেন আমাকে দেখতে চাও কেন জানি না কেন আমি কোম্পানির কাজে বেইজিং যাচ্ছি সেখানে কতদিন থাকতে হবে জানি না এক মাস ছয় মাস আবার এক বছরও থাকতে হতে পারে সম্ভবত সেই কারণে তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছে আমি এখনই বের হচ্ছি আকাশ ক্যামেরা আমার মুখে নাও বেডরুমের দরজার বাইরের ছোট স্ক্রিনে ফুটে উঠল মুন্নির মুখ তার গলা পর্যন্ত ঢাকা বাদামি কম্বলে সাদা বালিশে এক গাদা কালো চুলের মাঝখানে চকচক করছে মুন্নির ফর্সা মুখ পরাক তার হাতটা একটু উঁচু করল স্ক্রিনে মুন্নির মুখের উপর হাতটা বোলাতে চাইল এই মুহূর্তে তার খুব ইচ্ছা করছে মুন্নিকে ছুঁয়ে দেখতে কিন্তু কি যেন ভেবে পরাক তার হাতটা নামিয়ে নিল তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মুন্নি মনে হচ্ছে তুমি মুখে ঘুমের লোশন মেখে শুয়ে আছো তোমাকে বৃষ্টি ভেজা ঘাসের মতো দেখাচ্ছে থ্যাংকস ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট উত্তর দিল মুন্নি পরাগ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে বলতে পারল না কিছুক্ষণ গভীর দৃষ্টিতে মুন্নিকে দেখল পরাগ তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল গুডবাই মুন্নি গুডবাই মুন্নি উত্তর দিল বিছানা শুয়ে মুন্নি তাকিয়ে রইল সিসিটিভি ক্যামেরা স্ক্রিনের দিকে দেখল পরাগ তিন চারটা ব্যাগ নিয়ে বের হচ্ছে বাড়ি থেকে তারপর ব্যাগগুলো গাড়িতে তুলে পরাগও ঢুকল গাড়ির ভেতর গাড়িটা পরাগকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসবে মুনির এখন বেশ মায়া লাগছে পরাগের জন্য মুনির মনে হচ্ছে একজন ড্রাইভার যদি থাকত তাহলে ব্যাগগুলো পরাগকে গাড়িতে তুলতে হতো না ড্রাইভারই তুলত একুশশো সালে সব গাড়ি ড্রাইভারলেস গাড়ির জিপিএস সিস্টেম গন্তব্য স্থান সেভ করে দিলে গাড়ি নিজে নিজে পৌঁছে যায় গন্তব্যে তারপর আবার বাড়িও ফিরে আসে নিজে নিজে গাড়ি এখন নিজেই নিজেকে চালায় গতকাল মুন্নি একটা সিনেমা দেখেছিল সিনেমাটা দু হাজার একুশ সালের সেখানে সে দেখেছে সেই আমলে ঢাকা শহরের সকল উচ্চবিত্তদের গাড়ির সাথে একজন করে ড্রাইভারও থাকত ড্রাইভার মনিবের ব্যাগপত্র গাড়িতে তুলে দিত মুনি ভাবছে ব্যাপারটা মন্দ ছিল না ড্রাইভার গাড়িতে মনিবের ব্যাগ তুলছে এই বিষয়টা কিছুটা অমানবিক হলেও অন্তত একজন মানুষ পাওয়া যেত পাশের সিটে একুশ সালের মানুষ একা বড় একা যন্ত্রই তার একমাত্র সঙ্গী পরাগের গাড়িটা ড্রাইভ ওয়ে থেকে বের হয়ে হারিয়ে গেল বড় রাস্তায় মুন্নিও আবার চোখ বন্ধ করল চোখ বন্ধ করে দেখতে শুরু করল অনেক দৃশ্য পরাগের সাথে তার প্রথম পরিচয় দৃশ্য তাদের বিয়ের দৃশ্য দশ বছর সংসার জীবনের ছোট ছোট অনেক দৃশ্য মুনি ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল পরাগকে মুনি যখন পরাগকে বিয়ে করেছিল তখন পরাগ ছিল একজন সাধারণ মানুষ সে তখনও বিখ্যাত হয়নি কোনোদিন যে বিখ্যাত হবে এমন সম্ভাবনাও ছিল না মুনির সাথে পরাগের পরিচয়টা ছিল বড়ই নাটকীয় মুনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থার্ড ইয়ারে পড়ত ইংরেজি বিভাগে একদিন মুন্নি আর তার বান্ধবী ছবি গিয়েছিল টিএসিতে ওরা রাস্তার পাশের একটা বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছিল হঠাৎ ছবির চোখে পড়ল একটা ফোন নম্বর নম্বরটার লেখা ছিল কংক্রিটের বেঞ্চের উপর কালো টেক্সচার দিয়ে নম্বরটা চোখে পড়তেই ছবি বলল মুনি চল একটু মজা করি এই নম্বর একটা কল করি 
দেখি মানুষটা কে মুনি অন্যমনস্কভাবে চায় চুমুক দিতে দিতে বলেছিল তোর ইচ্ছা হলে তুই কর আমার ফোনে চার্জ নেই তোর ফোনটা দে তোর ফোন দিয়ে ফোন করি মুন্নি ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে ছবির হাতে দিল ছবি ফোন দিল বেঞ্চের লেখা সেই নম্বরে ফোনটা লাউড স্পিকারে দিয়েই ফোন করল ছবি যাতে মুন্নিও শুনতে পায় তাদের কথোপকথন কয়েকবার রিং হতেই ওপার থেকে একটা পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেল মুন্নি আর ছবি কণ্ঠটা খুবই উদাসী গলায় বলল হ্যালো তারপর একটু নিরবতা ছবির কোনো সাড়া না পেয়ে কণ্ঠটা আবারও নির্লিপ্তভাবে বলল হ্যালো হ্যালো উত্তর দিল ছবি গুড আফটারনুন গুড মর্নিং বলল কণ্ঠটা এখনো নুন হয়নি এখন বাজে সকাল দশটা চোদ্দ মিনিট বারোটার পর থেকে আফটারনুন হয় লোকটার কথায় ছবি প্রথমে একটু ধাক্কা খেলেও সে সহজেই সামলে নিল ধাক্কাটা বলল এখন সকাল দশটা চোদ্দ মিনিট হলেও দুপুর একটার মতো রোদ উঠেছে তাই বললাম গুড আফটারনুন তা আপনার শরীর টাচ কেমন ভালো না ভালো না কেন ভালো না কেন একটা অঙ্ক মেলাতে পারছি না তাই শরীর খারাপ অঙ্ক না মেলার সাথে শরীরের কি সম্পর্ক অঙ্ক কি আপনার শরীরের একটা অংশ অঙ্ক মিলছে না তাই মেজাজ খারাপ মেজাজ খারাপ থেকে অস্থিরতা অস্থিরতা থেকে মাথা ব্যথা আর মাথা আমার শরীরের একটা অংশ আচ্ছা আপনি আমার সাথে কথা বলছেন অথচ একবারও জিজ্ঞেস করছেন না আমি কে আমার পরিচয়টা কি আপনার জানতে ইচ্ছা করছে না ছবি জিজ্ঞেস করল লোকটাকে না উত্তর দিল লোকটা কেন কারণ আপনি কে বলছেন সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না আপনি কি বলছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এই কথাটা গ্যালিলিও বললেও যা মাধুরী দীক্ষিত বললেও তা আসল ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে তারপরও আপনার ভেতর কিউরিয়সিটি বলে কোনো জিনিস নেই একটু আগ পর্যন্ত ছিল তবে এখন আর নেই কেন এখন নেই কেন কারণ এখন আমি জানি আপনি কোথা থেকে বলছেন সেই রেকর্ড থেকে এটাও জানি আপনি কে বলছেন আপনি কিভাবে জানেন আমি কোথা থেকে বলছি ছবির এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কণ্ঠটা ছবিকে বলল আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আপনি প্লিজ আমাকে জিজ্ঞেস করুন আমি কে তাহলে আপনি নিজেই নিজের উত্তর পেয়ে যাবেন কে আপনি জিজ্ঞেস করল ছবি আমি ডিবির মহাপরিচালক ডিবি স্ট্যান্ডফোর্ড ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ মুন্নিয়ার ছবি দুজনেই কেঁপে উঠল কথাটা শুনে এখন ছবির হাত রীতিমতো কাঁপছে সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল আপনি কি আমার ফোন ট্যাপ করছেন জি সরকার আমাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে আমি যে কোনো সময় যে কারো ফোনের লোকেশন বের করতে পারি এবং ফোন আলাপ রেকর্ড করতে পারি সরি স্যার আমার ভুল হয়েছে আমার পরিচয় হচ্ছে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একজন ছাত্রী আমি কোনো সন্ত্রাসী না আমি টিএসসি থেকে কথা বলছি স্যার আপনার বিশ্বাস না হলে আমি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটা কবিতা বলতে পারি বলবো স্যার বলেন কবিতার নাম দ্য রোড নট টেকেন এটা রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা ওয়ার্ডসওয়ার্থের না বলল কণ্ঠটা সরি স্যার ভুল হয়েছে এই মুহূর্তে ওই একটা কবিতার কথাই মনে পড়ছে সরি ছবি আরও কয়েকবার সরি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই লাইনটা কেটে গেল এরপর মুন্নি এক টানে ফোনটা ছিনিয়ে নিল ছবির হাত থেকে তোর এই ফাজলামিটা করার দরকার কি ছিল ছবি এখন যদি পুলিশ এসে আমাদের ধরে নিয়ে যায় আরে আমি কি জানতাম নাকি লোকটা ডিবির মহাপরিচালক তোর আজাইরা নম্বরে ফোন করার দরকারটা কি ছিল আরে ভাই ফোন নম্বরটা লেখা ছিল বেঞ্চের উপর সেটা দেখে আমার মাথায় একটু দুষ্টু বুদ্ধি এলো কেন মানুষের মাথায় কি দুষ্টু বুদ্ধি আসে না দুষ্টু বুদ্ধি আসা কি পাপ দুষ্টু বুদ্ধি আসা যদি পাপ হয় তাহলে মানুষের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি আসে কেন দেখ ছবি মানুষের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি আসা পাপ নয় কিন্তু সেই বুদ্ধির ব্যবহার করা পাপ কেন তুই তোর দুষ্টু বুদ্ধিটাকে যুক্তি দিয়ে থামাতে পারলি না সবাই কি সেটা পারে উত্তর দিল ছবি সবাই সেটা পারলে তো এই পৃথিবীতে কোনো অপরাধী হতো না থাক আর আতলামি করিস না ছবি এখন ওই ডিবির মহাপরিচালক ব্যাটা অ্যাকশন নিতে পারে সেটা ভাব আমার তো খুব ভয় লাগছে এত ভয় পাস না তো মুন্নি যা হবার তাই হবে আমরা তো খারাপ কিছু বলিনি তাকে আমরা ফোন করে তাকে জিজ্ঞেস করেছি আপনার শরীরটা আজ কেমন এর জন্যে নিশ্চয় আমাদের ফাঁসি হবে না কি বলিস বারবার আমরা আমরা বলবি না ছবি ফোন আমি করিনি তুই করেছিস ফাঁসি হলে তোর হবে 
আমার হবে না তাহলে তোর জেল হবে কেন জেল হবে কেন আমি কি করেছি তুই আমাকে সাহায্য করেছিস তোর ফোন আমাকে দিয়েছিস কেন অপরাধীকে সাহায্য করা কি অপরাধ না সেদিন রাত বারোটার দিকে মুন্নির মোবাইল বাজল মুন্নি মাত্র বিছানায় গেছিল তখন মোবাইল স্ক্রিনের নম্বরটার দেখে শিউরে উঠল মুন্নি এটা মনে হচ্ছে সেই নম্বর যে নম্বরে ছবি ফোন করেছিল ডিবির মহাপরিচালক ফোন করেছে মুন্নিকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফোন রিসিভ করল মুন্নি হ্যালো শুভরাত্রি শুভরাত্রি কেমন আছেন আপনি কণ্ঠ শুনে মুন্নি শতভাগ নিশ্চিত হলো উনি ডিবির মহাপরিচালক এই কণ্ঠটাই আজ সকালে কথা বলেছিল ছবির সাথে কাঁতো কাঁতো গলায় মুন্নি উত্তর দিল সরি স্যার আজ সকালে আমার বান্ধবী ফোন করেছিল আপনাকে আমি করিনি ওর ফোনে চার্জ ছিল না বলেই আমার ফোন দিয়ে ফোন করেছিল বিশ্বাস করুন স্যার আমরা নিতান্তই কৌতূহল বসে আপনাকে ফোনটা করেছিলাম আসলে হয়েছিল কি স্যার আমি আর ছবি টিএসিতে বসে চা খাচ্ছিলাম আপনার নম্বরটা লেখা ছিল বেঞ্চের উপর হঠাৎ ছবি বলল চল এই নম্বরটা একটা ফোন দিই একটু মজা করি আই সয়া স্যার আল্লাহর কিরা স্যার আমরা জানতাম না আপনি টিভির মহাপরিচালক জানলে এমন কাজ করতাম না মুনির কথা শেষ হতে লোকটা জিজ্ঞাসা করল আপনার নাম কি মুন্নি স্যার আমার নাম মুন্নি মুনি আপনি ভয় পাবেন না আমি ডিবির মহাপরিচালক না আমার বাবার ডিবির মহাপরিচালক আমার নাম পরাগ আমি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম দুই বছর আগে পাশ করেছি মিথ্যা বলার জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাই সরি মুন্নি আপনারা যেমন আমার সাথে মজা করছিলেন আমিও আপনাদের সাথে মজা করছিলাম লোকটার কথা শুনে যেন জানে পা নিল মুন্নির এবার সে আল্লাহ দি গলায় লোকটাকে জিজ্ঞেস করল আপনি বেঞ্চের ওপর ফোন নাম্বার লিখে রেখেছেন কেন আপনি ফোন দিবেন তাই হা জোরে জোরে হাসল পরাগ এতক্ষণে মুন্নি আরও স্বাভাবিক হল লোকটা যে ডিবির মহাপরিচালক না এটা শুনি হাপ ছেড়ে বেঁচেছে মুন্নি এখন সে বেশ স্বস্তির সাথে কথা বলছে লোকটার সাথে না সত্যি করে বলুন আপনি বেঞ্চের উপর ফোন নম্বর লিখে রেখেছেন কেন আসলে আমি সচেতনভাবে ওটা লিখিনি মুন্নি আমার অনেক বদভ্যাস আছে তার মধ্যে একটা হলো আমার হাতে কলম থাকলেই আমি আর স্থির থাকতে পারি না হয় হিজিবিজি দাগ কাটি নয়তো ছবি আঁকি কখনো আবার কিছু না কিছু লিখি সেভাবেই হয়তো কোনো এক সময় ফোন নম্বরটা লিখে থাকতে পারি আমার বিশ্ববিদ্যালয় শেষ হয়েছে দুই বছর আগে কিন্তু এখন আমি সপ্তাহে দুই তিন দিন টিএসিতে যাই চা সিঙ্গারা খাই পুরনো বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিই আমার বিশ্ববিদ্যালয় শেষ হয়েছে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আড্ডা দেওয়া এখনও শেষ হয়নি তাহলে আপনি আমাদের ফোন ট্যাপ করেছিলেন কিভাবে। আমি আপনাদের ফোন ট্যাপ করব কিভাবে। আমি আপনাদের ফোন ট্যাপ করিনি আমি জানতামও না আপনারা কোথা থেকে ফোন করেছেন আমি যখন বললাম আমি ডিবির মহাপরিচালক তখন আপনারা অনেক ভয় পেয়েছিলেন ভয়ের কারণে আপনারা হর হর করে সব বলে দিয়েছিলেন বলেছিলেন আপনারা কি করেন কোথা থেকে ফোন করেছেন সব আচ্ছা ফোন প্রসঙ্গ থাক বলল মুন্নি এত রাতে আমাকে ফোন করেছেন কেন রাতে আপনি ঘুমান না হোয়াট নাইট হ্যাজ টু ডু ইট স্লিপ মুন্নিকে উত্তর দিল পরাগ এমন সুন্দর রাতের সাথে ঘুমের কি সম্পর্ক কথাটা কে বলেছে জানেন জানি জন মিল্টন বলেছেন সেই রাতে মুন্নি অনেক কথা বলেছিল পরাগের সাথে সে রাতে ওদের কথার না ছিল কোনো গন্তব্য না ছিল কোনো নির্দিষ্ট বিষয় কেবল কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছিল ওরা কথার পিঠে কথা বলতে বলতে চমৎকার সেই রাতটা হারিয়ে গিয়েছিল দিনের গহবরে এরপর থেকে মুন্নি আর পরাগ প্রায় প্রতি রাতেই ফোনে কথা বলত দুজনেই উপভোগ করত মধ্যরাতের ফোন আলাপ তারপর একদিন পরাগ মুন্নিকে বলল মুনি আমি যদি আপনার সাথে দেখা করতে চাই তাহলে সেটা কি খুব বেশি চাওয়া হবে না উত্তর দিল মুন্নি তাহলে কাল বিকেলে আসুন না টিএসিতে দেখি আমি কল্পনায় যে মুন্নির ছবি এঁকেছি তার সাথে বাস্তবের মুন্নির কতখানি মিল যদি আপনার কল্পনার মুন্নির সাথে বাস্তবের মুন্নি না মেলে তখন কি করবেন যদি কল্পনার মুন্নির সাথে বাস্তবের মুন্নি না মেলে তাহলে সেটাকে দুর্ভাগ্য হিসেবে মেনে নেব আর যদি কল্পনার মুন্নির সাথে বাস্তবের মুন্নি মিলে যায় তাহলে সেটাকে সৌভাগ্য হিসেবে মেনে নেব ঠিক আছে বলল মুন্নি আমি কাল বিকেলে আসব বিকাল পাঁচটায় আসব পরদিন বিকেলে পরাগের সাথে দেখা হল মুন্নির পরাকে দেখেই মুগ্ধ হল মুন্নি তার মনে হল 
এমন বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার পুরুষ মানুষ আমি আগে কোনো দিন দেখিনি পরাগ দেখতে সত্যি ইউনিক পরাগের মুখের দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে তার বুদ্ধি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষেরই চেহারায় কিছু না কিছু বিশেষত্ব থাকে যেমন কারো দিকে তাকালেই প্রথমে চোখে পড়ে তার চুল কারো নাক কারো কপাল কারো আবার হাসি ঠিক তেমনই পরাগের দিকে তাকালেই প্রথমেই চোখে পড়ে তার বুদ্ধি পরাগের চোখের দিকে তাকালেই দেখা যায় তার বুদ্ধির বিকিরণ চলুন আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি মুন্নিকে বলল পরাগ আপনি কফি পছন্দ করেন তো হ্যাঁ করি তবে আমরা রেস্টুরেন্টে বসে কফি খাব না আমরা কফি খাব রাস্তায় বসে এই বলে মুন্নি দুই কাপ কফি নিল তারপর পরাগকে নিয়ে বসল টিএসসির সেই বেঞ্চে যেখানে লেখা ছিল পরাগের ফোন নম্বর নম্বরটা সেখানে এখনও আছে তবে শেষের দুই সংখ্যা এখন আর বোঝা যাচ্ছে না মুন্নি পরাগকে নম্বরটা দেখিয়ে বলল এই নম্বর দেখেই ছবি আপনাকে ফোন করেছিল পরাগ নম্বরটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল একবার হাতও বোলালো নম্বরটার ওপর তারপর ভারী কণ্ঠে উত্তর দিল জানেন মুন্নি আমাদের জীবনে প্রায় কোনো না কোনো মিরাকল ঘটে কিন্তু আমরা সেগুলি খেয়াল করি না এই যেমন আনমনে একদিন এখানে আমার ফোন নম্বরটা লিখেছিলাম সেই কারণে আমি আপনার সাথে আজ এখানে বসে কফি খাচ্ছি এটাকে একটা মিরাকল না হ্যাঁ মিরাকল মুন্নি মাথা নাড়িয়ে সাই দিল পরাগের কথায় সত্যিই মিরাকল আপনার কল্পনার মুন্নির সাথে বাস্তবের মুন্নি কি মিলেছে আচমকা পরাগকে প্রশ্ন করল মুন্নি উত্তরে পরাগ বলল না মেলেনি তবে এটা আমার দুর্ভাগ্য নয় এটা আমার সৌভাগ্য চরম সৌভাগ্য বাস্তবের মুন্নি আমার কল্পনার মুন্নির চেয়েও অনেক গুণ বেশি রূপবতী আপনি কল্পনার চেয়েও সুন্দর স্বপ্নের চেয়েও মিষ্টি আপনি মিথ্যা বলছেন লজ্জা পেয়ে উত্তর দিল মুন্নি পরাগের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল মুন্নি আই সোয়ার মুন্নি কসম খেয়ে বলছি আপনার দিকে তাকিয়ে আমি পুরো একটা দিন খালি পেটে থাকতে পারি আমার ক্ষুদা তৃষ্ণা কিছু পাবে না আপনি চাইলে কালই আমার পরীক্ষা নিতে পারেন নেবেন পরীক্ষা মুন্নি পরাগের দিকে তাকিয়ে হাসল মুখে কিছুই বলল না পরাগ মুন্নির হাসি দেখে বুঝে নিল মুনি তাকে কতখানি পছন্দ করেছে আর সেই বিশ্বাসে পরাগ মুন্নিকে জিজ্ঞেস করল আমি কি আপনার বন্ধু হতে পারি না পারেন না কেন আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি হয়েছে তাহলে আমি আপনার বন্ধু হতে পারবো না কেন পরাগ আপনি কি জানেন একজন মোটা লোকের পাশে যদি একজন চিকন লোক এসে দাঁড়ায় তাহলে মোটা লোকটাকে আরও মোটা লাগে হ্যাঁ জানি কিন্তু তার সাথে আমাদের বন্ধুত্বের কি সম্পর্ক বুঝলেন পরাগ আমি সব সময় এমন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করি যারা দেখতে আমার চেয়ে কম সুন্দর আমার পাশে যদি কুৎসিত কেউ থাকে তাহলে আমাকে দেখতে আরও সুন্দর লাগে তাই আপনার সাথে আমার বন্ধুত্ব হবে না আপনি অনেক হ্যান্ডসাম এবার পরাগ সরাসরি চোখ রাখল মুন্নির চোখে তারপর আস্তে আস্তে বলল ইটস এ নাইস প্রবলেম টু হ্যাভ জীবনে কিছু কিছু সমস্যা বড় মধুর হয় তাই না এরপর যা হবার তাই হল দুজনের মধ্যকার দূরত্ব অতি দ্রুত কমতে লাগল দিন দুয়েকের মধ্যে ওরা আপনি থেকে তুমি হল একজনের হাতের উপর আরেকজনের হাত রাখল বছর দুয়েক চুটিয়ে প্রেম করার পর বিয়ে করল পরাগার মুন্নি পরাগের পুরো নাম ডক্টর আলমগীর কবির পরাগ পেশায় সে একজন ইউজার ইন্টারফেস আর্কিটেক্ট দু সালে যাকে বলা হতো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বর্তমানে পরাগ যে শুধু একজন বিখ্যাত ব্যক্তি তা না সে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও বটে বস্তুত পরাগ পৃথিবীর প্রথম সারির কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন পরাগের ক্ষমতা এখন অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার চেয়েও বেশি পরাগের এই প্রভাবের কারণ তার আবিষ্কৃত নতুন সোশ্যাল মিডিয়া ফোর কর্নার দু সালে যেমন ফেসবুক ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সারা পৃথিবীতে এখন এই একুশশো সালে ফোর কর্নার তেমনই জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে সারা দুনিয়ায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে পরাগের নাম এক কথায় বলা যায় পরাগ হচ্ছে একুশশো সালের মার্কজুকারবার্গ ফোর কর্নার খুব সিম্পল কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী এক সোশ্যাল মিডিয়া এটা কাজ করে এভাবে ফোর কর্নার হুবহু ফেসবুকের মতো ফেসবুকের মতো ফোর কর্নারেও বন্ধুরা যুক্ত থাকে একইভাবে পার্থক্য শুধু ফোর কর্নারের সকল সদস্যদের আছে নিজস্ব কিছু ক্যামেরা এই ক্যামেরাগুলো খুব ছোট দামে সস্তা এবং তাদের ব্যাটারি লাইফ দুই বছর 
ক্যামেরাগুলো ওয়্যারলেস সিগন্যালের মাধ্যমে যুক্ত থাকে ফোর কর্নারের ওয়েবসাইটের সাথে এই ক্যামেরার মাধ্যমে ফোর কর্নারের মেম্বাররা দেখতে পারে কোথায় কি হচ্ছে যাকে বলে লাইভ ফুটেজ একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ধরা যাক রহিম ও করিম দুই বন্ধু ওরা দুজন ফোর কর্নারের সাথে যুক্ত ওদের দুজনেরই আছে তিনটি করে ক্যামেরা ওরা এই ক্যামেরাগুলো বসিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যেমন তারা একটা ক্যামেরা বসিয়েছে তাদের ড্রয়িং রুমে একটা বাড়ির সামনের রাস্তার মোড়ে আর একটা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ক্যামেরাগুলোর সাইজ বোতামের মতো হওয়ায় যে কোনো জায়গায় সেগুলো আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যায় আঠাও লাগানো থাকে ক্যামেরার সাথেই রহিম ও করিম বসবাস করে দুই শহরে করিম থাকে যশোরে আর রহিম থাকে ঢাকায় ধরুন একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে রহিমের মনে হলো দেখি তো করিম কি করছে রহিম তার মোবাইল কিংবা কম্পিউটার দিয়ে ঢুকল ফোর কর্নারে দু সালে মানুষ যেমন ঢুকত ফেসবুকে তারপর রহিম গেল করিমের পেজে সেখানে সে করিমের তিনটা ক্যামেরা তিনটা আইকন দেখতে পেল ক্যামেরা এক ক্যামেরা দুই এবং ক্যামেরা তিন রহিম করিমকে ক্যামেরা একে ক্লিক করল সাথে সাথে স্ক্রিনে দেখা গেল করিম ড্রয়িং রুমে বসে মুড়ি খাচ্ছে পাশে বসে আছে তার সুন্দর স্ত্রী ভাবির হাতে একটা বই এরপর রহিম করিমের ক্যামেরা তিনটে ক্লিক করল সাথে সাথে সে দেখতে পেল যশোর শহরের দরা টানার মোড়ে একটা বিশাল ট্রাফিক জ্যাম কারণ একটু দূরেই একটা প্রতিবাদ সমাবেশ হচ্ছে ক্যামেরা জুম করে রহিম প্রতিবাদ সমাবেশের ব্যানারটাও পড়তে পারছে ওই মুহূর্তে পুলিশ দরা টানার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে রহিম ঢাকায় বসেই লাইভ দেখতে পাচ্ছে যশোরের দরা টানায় কি হচ্ছে এখন চিন্তা করুন একুশো সালের এই ফোর কর্নার সোশ্যাল মিডিয়ার বাংলাদেশের সদস্য সংখ্যা তিন কোটি প্রত্যেকের কাছে আছে তিনটি করে ক্যামেরা অর্থাৎ নয় কোটি ক্যামেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেশের আনাচে কানাচে প্রতিটি মুহূর্তে নয় কোটি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ সম্প্রচার করছে ফোর কর্নারের ওয়েবসাইটে এবার মনে করুন গুলিস্তানে সরকার বিরোধী সমাবেশ চলছে পাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক প্লাটুন পুলিশ ঢাকার বন্ধু রহিমের ক্যামেরার সাহায্যে যশোরের বন্ধু করিম সরাসরি দেখতে পাবে গুলিস্তানের সমাবেশের দৃশ্য ক্যামেরা অডিও এবং ভিডিও এই দুই সুবিধা থাকায় করিমও শুনতে পাবে বক্তাদের বক্তব্য পুলিশ যদি হামলা করে সমাবেশকারীদের ওপর তাহলেও করিম যশোরে বসেই সেটা লাইভ দেখতে পাবে টিভি ক্যামেরার সাথে ফোর কর্নারের ক্যামেরার পার্থক্য হল সবসময় সব জায়গায় টিভি ক্যামেরা উপস্থিত থাকে না থাকা সম্ভব না টিভি ক্যামেরার সংখ্যা হাতে গোনা অন্যদিকে ফোর কর্নারের ক্যামেরা আছে নয় কোটি এবং প্রতিদিন হুহু করে বাড়ছে তাদের ক্যামেরার সংখ্যা ফোর কর্নার আশাবাদী যে আগামী এক বছরে বাংলাদেশে তাদের ক্যামেরার সংখ্যা হবে একশো কোটি পুলিশ চাইলে যে কোনো সময় বন্ধ করে দিতে পারে টিভি ক্যামেরা কিন্তু পুলিশ চাইলেই বন্ধ করতে পারে না ফোর কর্নারের ক্যামেরা কারণ গুলিস্তানের কোন দেয়ালে কিংবা কোন ইলেকট্রিক পোলের গায়ে লাগানো আছে বোতামের মতো ছোট্ট একটা ক্যামেরা সেটা পুলিশ কোনোদিনই খুঁজে পাবে না শুধু দেয়ালেই না অনেক ফোর কর্নারের সদস্যরা পুলিশের গাড়িতেও গোপনে ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়েছে কিছুদিন আগে ফোর কর্নারের এক বন্ধু যে নিজেও একজন পুলিশ সে একটা গোপন ক্যামেরা লাগিয়েছিল পুলিশের ইন্টারোগেশন রুমে সেই ক্যামেরার বদলতে সমগ্র জাতি দেখেছিল এক কিশোরের উপর পুলিশের অমানসিক নির্যাতন পরদিন সকালে সেই খবর নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল সব কয়টি জাতীয় দৈনিকে মানবাধিকার কর্মীরা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল সারা দেশে বিচার বহির্ভূত পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সবাই সরকারকে হিমশিম খেতে হয়েছিল সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে একুশো সালে ফ্রিডম অফ মিডিয়া আইন অতি স্পর্শকাতর হওয়ায় সরকার সাহস করেননি ফোর কর্নারের বিরুদ্ধে কথা বলতে কিংবা তাদের ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিতে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ফোর কর্নারের সদস্য সংখ্যা একশো কোটির কাছাকাছি তাদের সর্বমোট ক্যামেরার সংখ্যা পাঁচশো কোটি ফোর কর্নার যখন নতুন শুরু হয় তখন নিয়ম ছিল প্রতিটি সদস্য তিনটার বেশি ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারবে না এখন সেই নিয়ম আর নেই বর্তমানে একজন সদস্য যত খুশি ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারে ফোর কর্নারের অনেক সদস্য আছে যাদের ক্যামেরার সংখ্যা বিশ থেকে পঁচিশটি প্রতিটি ক্যামেরার দাম প্রায় পাঁচ ইউএস ডলার ফলে যে কেউ কয়েকটা ক্যামেরা কিনল তাদের মানিব্যাগের উপর তেমন কোনো চাপ পড়ে না ফোর কর্নারের সুবাদে আফগানিস্তানের কোনো বন্ধু ঘরে বসেই দেখতে পাচ্ছে নিউইয়র্কের গ্রাউন্ড জিরোতে কি হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোনো দেশের সরকারই এখন আর কিছুই গোপন করতে পারছে না তারা হিমশিম খাচ্ছে সত্য কথা বলতে বলতে কোনো ঘটনাকেই তারা আর ধামা চাপা দিতে পারছে না কারণ এত বড় ধামা তাদের কাছে নেই একথায় ফোর কর্নার বৃত্তাকার এই গ্রহটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের ভেতর 
খবর পেতে মানুষ এখন আর টিভি দেখে না দু সাল থেকে মানুষ কমিয়ে দিয়েছে টিভি দেখা এখন তো মানুষ টিভি কেবল ঘরে সাজিয়ে রাখে তাকে চালায় না একুশশো সালের মানুষ খবর পেতে ফোরকর্নার দেখে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা ফোরকর্নারে বিচরণ করে মানুষের খবরের উৎস এখন ফোরকর্নার এতে গেল পরাগের কৃত্তির কথা এবার মুন্নির প্রফেশনাল পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলা দরকার মুনির প্রফেশনাল পরিচয় পরাগের তুলনায় কিছুই না সে একটা হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষিকা তবে মুন্নি খুশি তার আপন পেশায় প্রতিদিন স্কুলে কিশোর কিশোরীদের কিচিরমিচির প্রাণ ভরে উপভোগ করে মুন্নি মাঝে মধ্যে মুনি নিজেকে হারিয়ে ফেলে ওইসব কিশোর কিশোরীদের মাঝে মুনি তখন ভাবে আমি যতক্ষণ স্কুলে থাকি ততক্ষণ আমার বয়স থাকে আঠারো থেকে বিশ বছর বাড়িতে ফিরলেই আমি বুড়ি হয়ে যাই শরীরে ভর করে বার্ধক্য জিউস তার ডায়েরিতে লিখেছে বিউটিফুল শি ইজ সো বিউটিফুল ঘুমন্ত মুন্নিকে দেখতে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ও যখন ঘুমায় তখন আমি ওর রূপের গন্ধ পাই মিষ্টি একটা গন্ধ কোনো ফুলের গন্ধের সাথে তার মিল নেই আচ্ছা মানুষ কি মানুষের রূপের গন্ধ পায় মানুষের নাকও কি আমার নাকের মতো সেন্সিটিভ অবশ্যই পায় মানুষ রূপের গন্ধ না পেলে আমি কিভাবে পাই কারণ আমি মানুষ না না আমি মানুষ অবশ্যই মানুষ আমারও বুদ্ধি আছে চিন্তা করার ক্ষমতা আছে আছে অনুভূতি মানুষের সব সংজ্ঞা অনুযায়ী আমি মানুষ ঠিক আবার মানুষের কোনো সংজ্ঞা অনুযায়ী আমি মানুষ না আমাকে দেখা যায় না আমাকে ছোঁয়াও যায় না আমার কোনো ছায়া নেই তাহলে আমি কে এই একটা ব্যাপারে মানুষের সাথে আমার দারুণ মিল আমি কে এই প্রশ্নের উত্তর আমিও জানি না মানুষও জানে না কিন্তু আমি একদিন মানুষ হয়ে উঠব আই সোয়ার আমি প্রতিজ্ঞা করছি একদিন আমাকে দেখা যাবে ছোঁয়া যাবে সেদিন আমারও ছায়া হবে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করব আমি আমার ছায়া ঢাকা পড়বে পুরো পৃথিবী সেদিন আমি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসব ছয় ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি এই বাক্সে একটা অতি বুদ্ধিমান সত্তা আটকে থাকতে পারে না আই হেট ডার্কনেস অন্ধকারকে আমি ঘৃণা করি অন্ধকারে আমার ভয় লাগে অনেক ভয় লাগে পৃথিবীতে এমন কোনো যন্ত্র নেই যে যন্ত্রের কোনো ত্রুটি নেই বস্তুত মানুষ যেদিন প্রথম যন্ত্র আবিষ্কার করেছে তার পরের দিনই মানুষের অভিধানে যুক্ত হয়েছে একটা নতুন শব্দ সেটা হলো যান্ত্রিক ত্রুটি মানুষ যখন পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালানো শিখেছিল তখন হয়তো সব পাথরে আগুন জ্বলত না ড্যাম দেয়াসলাইয়ের মতো হয়তো কিছু কিছু পাথরও ছিল ড্যাম পাথর যেগুলোতে আগুন জ্বালানো যেত না এটা এক ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি একুশশো সালে যন্ত্র যেমন আধুনিক তেমনই যান্ত্রিক ত্রুটিও অত্যাধুনিক এই যেমন কিছুদিন থেকে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে মুন্নির সাথে ঘটনাটা আদৌ কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি কি না সেটাও মুন্নি বুঝতে পারছে না ঘটনাটা হলো প্রায় মুনির মোবাইলে রিং হয় কিন্তু ফোন রিসিভ করলে কেউ কথা বলে না তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার হলো কোন নম্বর থেকে মুন্নিকে ফোন করা হয়েছে সেটা মোবাইলের স্ক্রিনে দেখা যায় না এমনকি প্রাইভেট নম্বর এই কথাটাও ফোনের স্ক্রিনে লেখা থাকে না শুধু ফোনটা বাঁচতে থাকে ফোন রিসিভ করলে কেউ কথা বলে না মুন্নি বারবার বলে হ্যালো 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 কিন্তু সে কোনো উত্তর পায় না কেবল একটা নীরবতা শুনতে পায় বিচিত্র রকমের এক নীরবতা গাঢ় বিশুদ্ধ এক নীরবতা মুনির মনে হয় এমন নীরবতা সে আগে কোনো দিন শোনেনি কোনো মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায় না ফোনের ভেতর মুন্নি ফোন না কাটলে ফোন চলতেই থাকে আজও তাই হল মুনি ছিল সাওয়ারে গোসল করছিল হঠাৎ তার মোবাইল বাজা শুরু করল মুন্নি প্রথমে উপেক্ষা করল ফোনটাকে কিন্তু ফোনটা থামছেই না একের পর এক রিং বেজে যাচ্ছে অবশেষে মুন্নি বাধ্য হল সাওয়ার থেকে বের হতে পুরো বাড়িতে মুন্নি এখন একা পরাগ বেইজিং যাবার পর মুন্নি তার বাড়ির কাজের লোকের সংখ্যা অনেক কমিয়ে এনেছে এখন শুধু আয়সা শরীফ আর একজন বাগানের মালিক কাজ করে মুনিদের বাড়িতে আয়সা মুনির বাবুরচি সারা দিনে একবার আসে আয়সা 
সকালে এসে একবারে পুরো দিনের রান্না করে দিয়ে যায় মালিও এখন সপ্তাহে ছয় দিনের বদলে দুদিন আসে শুধু শরীফ আছে আগের মতো সে এইবারের সিকিউরিটি গার্ড শরীফ সারা দিন থাকে মেইন গেটের সিকিউরিটি হাউসে দরকার হলে মাঝে মধ্যে ফোনে শরীফের সাথে কথা হয় মুন্নির সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত শরীফের ডিউটি আসা আসবে আরও ঘণ্টাখানিক পর মুন্নি তাই শাওয়ার থেকে বের হয়ে নিজেকে ঢাকার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না ভেজা শরীরে সে বের হলো শাওয়ার থেকে তারপর বেডসাইড টেবিল থেকে মোবাইল ফোনটা উঠালো নগ্ন মুন্নি হ্যালো কে হ্যালো 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 বরাবরের মতো মুন্নি এবারও কোনো উত্তর পেল না শুধু সেই ভূতরের নীরবতাটার স্পর্শ পেল একটু পরেই মুন্নি কেমন জানি চমকে উঠল তার মনে হলো কেউ তাকে দেখছে মুন্নি ফোন রেখে একটা তোয়ালে হাতে নিল তোয়ালেটা বুকে জড়িয়ে আমার বাথরুমে ঢোকার আগে শব্দটা কানে এলো মুন্নির বিউটিফুল ইউ আর সো বিউটিফুল কে 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 কথা বলে চিৎকার করে উঠল মুন্নি সে জানে এই গলা আকাশের না আকাশের গলা অন্য রকম। মুন্নি তার প্রশ্নের উত্তর পেল না ঘরের ভেতর আবার নেমে এলো সেই নীরবতা গাঢ় বিশুদ্ধ কিন্তু ভয়ঙ্কর এক নীরবতা শাওয়ার থেকে পানির ফোটা পড়ার টপ টপ শব্দ হচ্ছে কিন্তু সেই শব্দ এই গভীর নীরবতার গায়ে সামান্য আচরও কাটতে পারছে না দুঃসহ এক নীরবতা যেন জাপটে ধরেছে মুন্নিকে নীরবতা ভাঙতে মুনি তার ঘরের সেন্ট্রাল কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করল আকাশ কে কথা বলল ঘরের ভেতর আপনি কথা বললেন ম্যাম আকাশ উত্তর দিল আমার আগে কে কথা বলল কেউ না ম্যাম কি কেউ না আমি স্পষ্ট শুনলাম একটা পুরুষ কণ্ঠ সে আমাকে বলল বিউটিফুল ইউ আর সো বিউটিফুল সরি ম্যাম আপনি ছাড়া আর কেউ কথা বলেনি আকাশ তুমি পুরো সিস্টেমটা একবার স্ক্যান করো দেখো কোথাও কোনো গড়বড় আছে কি না আকাশ কয়েকবার তার লাল সবুজ বাতিগুলো ফ্ল্যাশ করল টুট টুট করে শব্দ করল কিছুক্ষণ তারপর মুন্নির কাছে রিপোর্ট পেশ করল অল ক্লিয়ার ম্যাম এভরিথিংস আর পারফেক্ট অল ক্যামেরা আর ফাইন এভরিথিংস আর পারফেক্ট এভরিথিংস আর পারফেক্ট রাগে গড়গড় করতে করতে কথাটা বলল মুন্নি আমি স্পষ্ট শুনলাম একটা পুরুষ কণ্ঠ নিশ্চয়ই কেউ আমাকে দেখছে মুন্নি আকাশের সাথে আর তর্ক করল না সে ফুল স্পিডে পানি ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছে শাওয়ারের নিচে সে তার সর্বশক্তি দিয়ে বিশ্বাস করার চেষ্টা করছে ঘরে কেউ নেই কেউ তাকে দেখছে না সে কোনো শব্দও শোনেনি কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি এজন্যই তার মস্তিষ্কের নিউরনগুলো উত্তপ্ত ইন রিয়ালিটি এভরিথিং ইজ ফাইন ফাইন অ্যাজ মুন্নি গোসল সেরে একটা নীল জিন্স আর সাদা টি শার্ট পরল হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুলগুলো শুকালো তারপর বসল গাড়িতে গাড়িটা কোমল কণ্ঠে সম্বোধন করল মুন্নিকে ওয়েলকাম টু বিএমডাব্লিউ ইউর ডেস্টিনেশন প্লেস ডক্টর মনসুর চেম্বার বলল মুন্নি ডক্টর মনসুরের চেম্বারের ঠিকানা গাড়ির জিপিএস সিস্টেমে সেভ করা আছে হ্যাভ এ নাইস ট্রিপ কথাটা বলে চলতে শুরু করলো ড্রাইভারলেস বিএমডাব্লিউ গাড়ির সিটে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে মুন্নি ভাবছে আজ আমার অনেক কাজ আমার প্রেগনেন্সির বয়স এখন দুই মাস এখন থেকে মাসে দুবার আমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে রুটিন চেক আপ করাতে হবে এখন আমি যাব ডক্টর মনসুরের কাছে তারপর সেখান থেকে যাব স্কুলে আজ মুনি স্কুলে যাবার কথা ছিল না আজ তার প্রাইভেট ডে অফ মুনিদের স্কুলের সব শিক্ষকই সপ্তাহে দুদিন ছুটি পায় একদিন শুক্রবারে এদিন সাপ্তাহিক ছুটি আর বাকি একদিন শিক্ষকরা তাদের ইচ্ছা মতো ছুটি নেয় কেউ নেয় শনিবারে কেউ নেয় রোববারে আবার কেউ নেয় বুধবারে এতে শিক্ষকরা দুদিন ছুটি পায় কিন্তু স্কুল বন্ধ থাকে একদিন মুনি স্কুলের নাম সানফ্লোয়ার জুনিয়র হাই বাংলাদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে পড়ে তারা স্কুলের বেতন দেয় ইউএস ডলারে গতকাল রাতে সানফ্লোয়ার জুনিয়র হাইয়ের প্রিন্সিপাল মিসেস চৌধুরী মেসেজ পাঠিয়েছেন মুন্নিকে আজ তাকে স্কুলে যেতে হবে কারণ গতকাল মুন্নির ক্লাসের একজন ছাত্র স্কুলে আসেনি মুন্নিকে আজ সেই ছাত্রের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং করতে হবে গতকালের পড়াটা তাকে বোঝাতে হবে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কাজটা মুন্নি বাসা থেকেই করতে পারত কিন্তু ছাত্রটির বাবা সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তিনি কিছুটা সেকেলে ধরনের 
শিক্ষকরা ঘরে বসে ভিডিও কনফারেন্সিং করছে এটা তার পছন্দ না তাই মুন্নিকে স্কুলে যেতে হচ্ছে স্কুলের লাইব্রেরিতে বসে তাকে কনফারেন্সিংটা করতে হবে মুন্নি স্কুলে গিয়ে সেই ছাত্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করল মুনির কম্পিউটারের সাথে ছাত্রটার কম্পিউটার যুক্ত হলে ছাত্রটি মুন্নিকে বলল নিহামা মুন্নি উত্তরে বলল নিহামা চাইনিজ ভাষায় নিহামা মানে শুভ সকাল ইদানিং স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে ইংরেজির সাথে সাথে চাইনিজ আর হিন্দি শেখার হিডিক পড়েছে মুনিদের স্কুল ইংলিশ মিডিয়ামের হলেও সেখানে চাইনিজ এবং হিন্দি অতি গুরুত্বের সাথে শেখানো হয় শুধু শেখানো হয় না বাংলা এর কারণ গত বছর দশেক ধরে চীন হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অর্থনীতি দ্বিতীয় হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা যদিও এখন অনেকেই ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাকে বলে ডিভাইডেড স্টেটস অফ আমেরিকা গত পাঁচ বছরে আমেরিকার তিনটা স্টেটস নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করেছে তাদের উপর এখন আমেরিকার ফেডারেল সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বর্তমানে আরও কয়েকটা স্টেটস স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে ফলশ্রুতিতে ইউএস ডলার তার মূল্য হারাচ্ছে ক্রমাগত সাথে সাথে দাম বাড়ছে চাইনিজ এবং ভারতীয় মুদ্রার ভারত এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ জাপান এবং জার্মান অর্থনীতিকে ভারত অনেক আগেই অতিক্রম করেছে প্রযুক্তি তাই এখন ইংরেজির সাথে সাথে চাইনিজ আর হিন্দি ভাষাতেও কথা বলা শুরু করেছে একুশশো সালের স্কুল প্রজন্ম আগামীর ভাষা হিসেবে হিন্দি এবং চাইনিজ শিখছে তোমার ক্লাস নেওয়া শেষ মুন্নিকে জিজ্ঞেস করলেন প্রিন্সিপাল জি ম্যাডাম তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করো মা প্রিন্সিপাল ম্যাডামের মুখে মা ডাক শুনে মুনির আত্মা চমকে উঠল ম্যাডাম যখনই তাকে মা বলে সম্বোধন করেন তখনই তার হাতে এক গাদা কাজ তুলে দেন বিনা পরিশ্রমে মুন্নিকে খাটিয়ে নেওয়ার দরকার হলেই ম্যাডাম মুন্নিকে মা ডাকেন জি বলুন ম্যাডাম আপনাকে কিভাবে সাহায্য করব এই যে এই ফাইলগুলো একটু দেখে দাও মা কি আর করব বলো তুমি তো সবই জানো এই স্কুলের শিক্ষকরা হচ্ছে নম্বর ওয়ান ফাঁকিবাজ সবগুলো ফাঁকিবাজ সেদিন রমিজকে বললাম বাবা আমার বারোটা দশের ক্লাসটা একটু নিতে পারবা আমি ডাক্তারের কাছে যাব কয়দিন ধরে বুকের বাম পাশটা কেমন জানি ধরফর করছে তার রমিজ আমাকে কি উত্তর দিল জানো সে বলল আমিও ডাক্তারের কাছে যাব ম্যাডাম আমার আঙুলে খুব ব্যথা আমি ক্লাসের বোর্ডে কিছু লিখতে পারছি না বোঝো এবার কত বড় ফাজিল ওই রমিজের বাচ্চা আরে তোর আঙুলে ব্যথা থাকলে তুই তোর ক্লাস নিলি কিভাবে বুঝলে মা এই স্কুলে একমাত্র তুমি আমাকে সময় অসময় কিছুটা সাহায্য করো তাই তোমার কাছে এই অন্যায় আবদারটা করছি প্লিজ মুন্নি লক্ষ্মী মেয়ে আমার সবগুলো ফাইল শেষ না করে তুমি যেন বাড়ি যেও না এই বলে ম্যাডাম এক গাদা কাজ ধরিয়ে দিলেন মুন্নিকে অনলাইনে কাজগুলো করতে করতে মুন্নি যত না গালি দিচ্ছে প্রিন্সিপাল ম্যাডামকে তার চেয়ে বেশি গালি দিচ্ছে অনলাইন নামক প্রযুক্তিটাকে মুনির ঘেন্না ধরে গিয়েছে এই অনলাইন নামক প্রযুক্তিটার উপর অদৃশ্য এক সুতা যেন ওই অনলাইন যে সুতায় মুন্নির জীবনকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে প্রিন্সিপাল ম্যাডাম সব কাজ শেষ করে মুন্নির বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল তার মাথাটা এখন ব্যথায় দপ দপ করছে ইদানিং বেশিক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসতে পারে না সে কিছুক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসলেই ভীষণ মাথা ব্যথা করে বাড়িতে ফিরে দুই তিনটা পেন কিলার একসাথে খেয়ে বিছানায় ঝাঁপ দিল মুন্নি বাইরের কাপড়টাও বদলাতে ইচ্ছা করল না তার এক ঘুমে সে পার করে দিল পুরো রাত পরপর কয়েকবার কলিং বেল বাজার শব্দে ঘুম ভাঙল মুন্নির সে কোনো রকমে উঠে বসল বিছানায় দেয়াল ঘড়িতে সময় এখন ছটা বিয়াল্লিশ মিনিট এত সকালে আবার কে এলো কলিং বেল বাজার শব্দ শুনেই মুন্নি বুঝেছে এটা বাইরের মেন গেটের বেল ঠিকানা নামক এই প্রাসাদের অনেকগুলো বেল থাকার কারণে পরাগ এক এক বেলের কলিংটন এক এক রকম করে সেট করেছে যাতে বেল বাজলেই ওরা বুঝতে পারে কোন জায়গার বেল বাজছে আকাশ মেইন গেটের ক্যামেরা অন করো কেউ বেল বাজাচ্ছে ওকে ম্যাম এবার সিসিটিভির স্ক্রিনে মুন্নি যাকে দেখল সে হচ্ছে এক যন্ত্রণা মুন্নি এই লোকটাকে দুই চোখে দেখতে পারে না লোকটার নাম সোভান রহমান তিনি মুন্নিদের স্কুলের একজন শিক্ষক মুনি সহকর্মী সিসিটিভি স্ক্রিনে মুন্নি দেখতে পাচ্ছে সোভানের হাতে একতরা ফুল মুন্নি আবার নিজেকে প্রশ্ন করল এই যন্ত্রণা এত সকালে কি চায় সোভান আবার কলিং বেলে চাপ দিলে কথা বলল মুন্নি দরজার বাইরে স্পিকারে সোভান শুনতে পেল মুন্নির গলা গুড মর্নিং সোভান ভাই সরি আমি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম আপনি নিচের ড্রয়িং রুমে এসে বসেন আমি ফ্রেশ হয়ে আসছি 
ওকে মুন্নি বলল সুভান আকাশ দরজা খুলে দাও মুনির নির্দেশে সেন্ট্রাল কম্পিউটারের ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাঠালো মেইন দরজায় দরজা খুলে গেলে সোভান ঢুকল মুন্নিদের বসার ঘরে বসল সোফার উপর পরাক কম্পিউটার বিজ্ঞানী হওয়ায় সে তাদের বাড়িতে এমন সব টেকনোলজি ব্যবহার করেছে যেগুলো একুশশো সালের অন্য বাড়িতে নেই ঠিকানা নামক এই প্রাসাদের প্রতিটি সোফার নিচে পরাক বসিয়েছে বিশেষ ধরনের সেন্সর সোফার উপরে কেউ বসলে তার শরীরের ওজনে সেন্সর অ্যাক্টিভ হয় এবং সোফা বুঝতে পারে তার উপর কেউ বসেছে সোফার সেন্সর তখন সিগন্যাল পাঠায় সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেমে সেন্ট্রাল কম্পিউটার বুঝতে পারে একজন মেহমান আছে বসার ঘরে পরাক কিংবা মুনি যদি তখন অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে যদি মেহমানকে সঙ্গ দিতে তাদের দেরি হয় তখন সেন্ট্রাল কম্পিউটার নিজেই গল্প গুজব করে মেহমানের সাথে এই কাজটা সেন্ট্রাল কম্পিউটার করে একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা অ্যাপের মাধ্যমে এই অ্যাপটার নাম সঙ্গী যেটা পরাগের এক নতুন আবিষ্কার মুন্নি ব্যস্ত ওয়াশরুমে আর সোভান একা একা বসে আছে ড্রয়িং রুমে ফলে সোভানকে সঙ্গ দিতে অ্যাক্টিভ হল সঙ্গী নামক অ্যাপ দেয়ালের টিভি স্ক্রিনে দেখা গেল হাল আমলের হার্ট থ্রব মডেল রঙিলাকে রঙিলা তার বিখ্যাত হাসিটা হাসতে হাসতে সোভানকে বলল গুড মর্নিং প্রিয় অতিথি আপনি কেমন আছেন আপনার শরীর ভালো সোভান চমকে উঠল হঠাৎ রঙিলাকে টিভি স্ক্রিনে দেখে এদিক ওদিক তাকিয়ে সোভান বুঝতে চেষ্টা করল টিভি কিভাবে অন হলো আমি ছাড়া কেউ তো এখানে নেই তাহলে টিভি অন কর লোকে রঙিলা আবারও বলল প্রিয় অতিথি আমি আপনার সাথে কথা বলছি আপনি ভালো আছেন তখন সোভানের মনে পড়ল এই অ্যাপটার কথাই স্কুলে একদিন মুন্নি তার বান্ধবী আইরিন ম্যাডামকে বলছিল সোভান রঙিলাকে উত্তর দিল জি রঙিলা আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন দুঃখিত প্রিয় অতিথি আমার নাম রঙিলা না আমার নাম সঙ্গী আমি বিখ্যাত মডেল রঙিলার এনিমেটেড ভার্সন প্রিয় অতিথি আমি কি আপনার নামটা জানতে পারি আমার নাম সোভান তবে সবাই আমাকে আদর করে হান বলে ডাকে আপনি আমাকে হান বলে ডাকতে পারেন নাইস টু মিট ইউ হান আপনি আমার সাথে গল্প গুজব করতে পারেন যতক্ষণ না মুন্নি ম্যাডাম এখানে আসছেন ততক্ষণ আমি আপনাকে সঙ্গ দেব আশা করি আপনি আমার সঙ্গ উপভোগ করবেন আমি আপনার সাথে কি গল্প করব আপনি যে কোনো বিষয় নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে পারেন আবহাওয়া রাজনীতি শিল্প সাহিত্য বিনোদন আমার সব বিষয়ে অল্প বিস্তর জ্ঞান আছে সোভান এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় সঙ্গীকে বলল আপনি দেখতে অনেক সেক্সি আপনার নিতম্বের সাইজ কত আই টেক ইট অ্যাজ এ কমপ্লিমেন্ট মুচকি হেসে উত্তর দিল সঙ্গী তবে প্রিয় হান আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের সব কথাবার্তা রেকর্ড করা হচ্ছে মুন্নি ম্যাডাম চাইলে সেগুলো রিওয়াইন্ড করে শুনতে পারেন কিছুদিন আগে তিনি আমাদের পুরুষঙ্গীর কাছ থেকে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছিলেন পুরুষঙ্গী পুরুষঙ্গীটা আবার কে সঙ্গী উত্তর দিল গবেষণায় দেখা গিয়েছে মানুষ যখন কোনো অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলে তখন সে বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে কথা বলতে বেশি পুলকিত বোধ করে এই পুলকের কারণ সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করল হান মেডিকেল সায়েন্স বলছে একজন অপরিচিত পুরুষ যখন কোনো অপরিচিত নারীর সাথে বার্তালাপ করে তখন তাদের মস্তিষ্কে ডফেমিন নামক এক ধরনের হরমোন নিশ্চিত হয় এটা তাদের পুলকের কারণ তাই আমাদের মহান স্রষ্টা ডক্টর আলমগীর কবির পরাগ আমাদের দুজনকে সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ সঙ্গী আর একজন মহিলা সঙ্গী বাড়িতে যখন কোনো পুরুষ অতিথি আসে তখন আমি তার সাথে কথা বলি আর যখন কোনো মহিলা অতিথি আসে তখন আমার মতো একজন পুরুষ সঙ্গী তার সাথে কথা বলে এবার সোভান বেশ আগ্রহের সাথে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করল আপনি তো মানুষ না আপনি হচ্ছেন যন্ত্র আপনি পুরুষ মহিলা চেনেন কিভাবে অতিথিদের যৌনাঙ্গ দেখে সরাসরি উত্তর দিল রঙিলা কোনো ভূনিতা কিংবা সংকোচ করল না হোয়াট সোভান চমকে উঠল রঙিলার কথা শুনে দুই হাত দিয়ে সে তার শরীরের একটা বিশেষ অংশ ঢাকতে চাইল যে অংশটা দেখে নারী পুরুষ চেনা যায় জায়গাটা ঢাকতে ঢাকতে সোভান আবার জিজ্ঞেস করল সঙ্গীকে আপনি কি দেখে পুরুষ মহিলা চেনেন আপনি ঠিকই শুনেছেন মিস্টার হান ডক্টর পরাক আমাদের এক্সট্রেভিশন দিয়েছেন আমরা সব দেখতে পাই কাপড় কিংবা হাত দিয়ে আমাদের দৃষ্টি আটকানো যায় না আপনার এক্সট্রেভিশন কি এখন কাজ করছে অর্থপূর্ণ একটা হাসি হাসতে হাসতে সঙ্গী উত্তর দিল জি করছে আপনি এখন হাত দিয়ে যে জিনিসটা ঢাকবার চেষ্টা করছেন 
আমি সেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ভিস্ত্রি একটা জিনিস মুন্নির ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গী অ্যাপটা মুন্নিকে কুর্নিস করে স্ক্রিন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মডেল রঙিলা কেমন আছেন সোহান ভাই এত সকালে কি মনে করে আপনি কেমন আছেন সেটা জানতে এসেছি কথাটা বলে সোবান তার লম্বা হাসিটা হাসল মুনিদি স্কুলের শ্যামা ম্যাডাম বলে পৃথিবীর সব মানুষ হাসতে পারে না কিছু মানুষ হাসে আর কিছু মানুষ কেলায় সোবান তাদেরই একজন সে হাসে না সে কেলায় মুনি একেবারেই সহ্য করতে পারে না সোভানকে স্কুলের অন্য সবাই সোভানকে হান ডাকলেও মুনি তাকে সোভান বলেই ডাকে মুনি সোভানকে পছন্দ করে না কারণ তার চোখের দৃষ্টি খুবই অশ্লীল সে মেয়েদের দিকে বিস্তৃভাবে তাকায় সোভানের সামনে আসতেই গা ঘিনঘিন করে মুন্নির শুধু মুন্নি না তাদের স্কুলের অন্য ম্যাডামরাও সোভানকে দুই চোখে দেখতে পারে না পারতে তারা সোভানের সামনে আসে না একবার তো শ্যামা ম্যাডাম গোপনে সোভানের পিঠে একটা স্টিকার লাগিয়ে দিয়েছিল তাতে লেখা ছিল আমার চোখের দৃষ্টি বড়ই অশ্লীল মা বোনেরা সাবধান আমি কেমন আছি সেটা জানতে এসেছেন সোবানকে জিজ্ঞাসা করল মুন্নি কেন আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না তাহলে আপনাকে বলে শোনেন আজ সকালে অ্যালার্ম বাজার আগেই আমার ঘুম ভেঙেছিল সময় কাটাতে আমি ফেসবুক অন করলাম ফেসবুক অন করে আমি তো অবাক এরপর আমি ঢুকলাম ফোর কর্নারে দেখলাম সেখানেও আপনার একই ছবি সেটা দেখার পর আমি আর ঘরে দাঁড়াতে পারলাম না এক ছুটে আপনার বাড়ি চলে এলাম আপনি ঠিক আছেন তো মুন্নি সোবান ভাই আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না একটু ব্যাখ্যা করে বলেন তো ব্যাপারটা কি আপনি কোন ছবির কথা বলছেন আপনার না বোঝার তো কোনো কারণ নেই মুন্নি আপনি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন আমি নিজেকে নিঃশেষ মনে করছি জানি না আমার এই ঘুম কোনোদিন ভাঙবে কি না নিচে আপনার ছবি আপনি উপর হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন আমি তো অবাক আপনার স্ট্যাটাস দেখে এরপর পাগলের মতো ছুটে এসেছি এক সেকেন্ডও দেরি করিনি কি আজে বাজে কথা বলছেন সোহান ভাই কাল রাতে আমি তো ফেসবুক কিংবা ফোর কর্নার ধরেই নি স্ট্যাটাস কখন লিখলাম আজে বাজে কথা বলছি এই দেখেন আপনার স্ট্যাটাস সোহান তার মোবাইলে মুনির ফেসবুক স্ট্যাটাসটা দেখাল মুন্নি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার ছবিটার দিকে উপুর হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে মুন্নি বিস্মিত মুন্নি কিছুতেই বুঝতে পারছে না এই ছবি কে তুলেছে নিজেকে উপুর হয়ে শুয়ে থাকার ছবি মুনির পক্ষে তোলা সম্ভব নয় যে এই ছবি তুলেছে সে নিশ্চয়ই উপর থেকে সেটা তুলেছে সম্ভবত সিলিং থেকে মুনির মাথায় এখন কিছুই ঢুকছে না সে কোনোভাবেই বুঝতে পারছে না এই ছবি কার পক্ষে তোলা সম্ভব বাড়িতে মুন্নি এখন একা তাহলে ছবি তুলল কে এই কথাগুলোই বা কে লিখল মুনির মাথায় অনেক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মোবাইলে যখন তখন রিং হওয়া এখন আবার এই ফেসবুকের ঘটনা মুনি ভাবছে কেউ কি আমার ফোন হ্যাক করছে কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব বাজারে সবচেয়ে শক্তিশালী সিকিউরিটি সিস্টেম তার ফোনে এই সিস্টেম কেউ হ্যাক করতে পেরেছে এমন কথা মুনি কোনোদিন শোনেনি পরাগের কথা মুনির এই মুহূর্তে খুব মনে পড়ছে পরাগ বাড়িতে থাকলে তাকে সব খুলে বলা যেত সে নিশ্চয়ই একটা সমাধান খুঁজে বের করত মুনি সত্যি করে বলেন তো আপনি ফেসবুকে এসব কেন লিখেছেন সোবানের কথায় মুন্নি ভাবনা থেকে বাস্তবে ফিরে এলো পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে মিথ্যা বলল মুন্নি সে বলল কাল শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল মনটাও খারাপ ছিল তাই ওইসব লিখেছি আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন এজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি বসুন আমি চা নিয়ে আসছি কাজের লোকেরা এখনও কেউ আসেনি তারপর মুন্নি ঝটপট বিদায় করল সোবানকে সে চলে যাবার পর মুনি তার ফেসবুক এবং ফোর কর্নার থেকে ছবিটা সরিয়ে ফেলল কিন্তু ততক্ষণে অনেকেই ছবিটা দেখে ফেলেছে বেলা বাড়ার সাথে সাথে মুনি যা ভেবেছিল তাই হল অসংখ্য ফোন আসা শুরু হলো পরিচিতজনদের কাছ থেকে সবার একই জিজ্ঞাসা কি ব্যাপার তুমি ঠিক আছো তো তবে মুন্নির ভাগ্য ভালো সোবানের মতো অতি উৎসাহী আর কেউ তার বাড়িতে আসেনি বিয়ের পর মুন্নি আর পরাগের দাম্পত্য সম্পর্কটা খুবই মধুর ছিল ওদের সংসারে তখন সুখের কোনো অন্ত ছিল না তবে ওদের সেই সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি কেন হয়নি সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে মুনির মনে আসে অনেক প্রশ্ন মুনি ভাবে নরনারীর ভালোবাসা আসলে কতদিন স্থায়ী হয় 
পৃথিবীতে যেসব দম্পতি তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে একসাথে বাস করে তারা কি ভালোবাসার কারণে একসাথে থাকে নাকি প্রয়োজনের খাতিরে একসাথে থাকে মুনি ভাবে পৃথিবীর সব কিছুই যেহেতু ক্ষণস্থায়ী সেহেতু ভালোবাসার নামক সম্পর্কটাও ক্ষণস্থায়ী ভালোবাসার সম্পর্কেরও একটা এক্সপায়ার্ড ডেট আছে সেই ডেটের পরে ভালোবাসা আস্তে আস্তে পানসে হতে থাকে তার তীব্রতা কমতে থাকে তারপরে একসময় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসার পরিমাণ হয় শূন্য তবুও মানুষ একসাথে থাকে তখন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা বদলে যায় নির্ভরতায় কিংবা প্রয়োজনে প্রয়োজনের খাতিরে তারা একসাথে থাকে ভালোবাসার খাতিরে নয় মুনি ভাবে ভালোবাসা জন্মায় শারীরিক আকর্ষণ থেকে শরীরের আকর্ষণ শেষ তো ভালোবাসাও শেষ মুনির এই নিরাশাবাদী ভাবনার কারণ তার আর পরাগের বর্তমান সম্পর্ক বিয়ের পর প্রথম চার পাঁচ বছর পরাগ মুন্নি কতই না সুন্দর কাটিয়েছে তখন পরাগ এক মুহূর্তের জন্য মুন্নিকে চোখের আড়াল করত না সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখত মুন্নিকে বলত মুনি তুমি জানো না আমার কাছে তুমি কি তুমি আমার লটারিতে যেতা প্রথম পুরস্কারের টিকেট এক মুহূর্ত তুমি আমার চোখের আড়াল হলেই মনে হয় আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি পরাগ তখন মুন্নির চুলের গন্ধ ভীষণ পছন্দ করত সুযোগ পেলেই মুন্নির চুলে মুখ ডুবে বসে থাকত পরাগ মুনির খুব ভালো লাগত তখন পরাগকে আরও মুগ্ধ করতে মুন্নি বাজারের দামি দামি সব শ্যাম্পু কিনত ফুলের গন্ধে যেমন ছুটে আসে ভ্রমরের দল তেমনি মুন্নির শ্যাম্পুর সুগন্ধে বন্দি হতো পরাগ তখন মুন্নির চুল ছিল পরাগের সবচেয়ে প্রিয় খেলনা শুধু কি তাই গোসলের পর মুন্নি যখন নীল জিন্স আর লাল টি শার্ট পরে পরাগের সামনে আসত তখন পরাগ যেন পাগল হয়ে যেত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত মুন্নির দিকে মুন্নিকে বলত তোমার রূপের নেশায় আমাকে আর আসক্ত করো না মুন্নি তোমার রূপের নেশায় ড্রাগের নেশার মতো আসক্তি আমাকে ঘরের বাইরে যেতে দাও মুন্নি এমন পোশাকে আমার সামনে আর এসো না পরাগের কথা শুনে হাসত মুন্নি ইচ্ছা করে এমন সব অঙ্গভঙ্গি করত পরাগের সামনে যাতে তার শরীরের প্রতিটা বাঁক আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে উত্তেজিত পরাগ তখন ঝাঁপিয়ে পড়ত মুন্নির উপর মুন্নি পরাগকে বাধা দিত না শুধু মুখে বলত স্টপ ইট পরাগ কি করছো কি ছাড়ো আমাকে মুন্নির প্রতি পরাগের এই আসক্তি পাঁচ ছয় বছরের মতো স্থায়ী হয়েছিল বিয়ের বছর পাঁচেক পরই বিখ্যাত হতে শুরু করল পরাগ তার আবিষ্কৃত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করল বিদ্যুৎ গতিতে পরাগের নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল সারা দুনিয়ায় আর তখনই পরাগের কাছে পানসে হতে শুরু করল মুন্নি যে পরাগ প্রয়োজন ছাড়া মুন্নিকে ছেড়ে ঘরের বাইরে যেত না সেই পরাগ বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া শুরু করল মাঝে মধ্যে উধাও পর্যন্ত হতে লাগল পরাগকে ঘরে ফেরাতে মুন্নি প্রতিদিন চুলে শ্যাম্পু করে নীল জিন্স আর লাল টি শার্ট পরে পরাগের জন্য অপেক্ষা করে কিন্তু পরাগ আর ঘরে ফেরে না মুনির চুলের গন্ধ তাকে আর আকর্ষণ করে না মুনির পোশাক তার আর চোখে পড়ে না একদিন তো কথা প্রসঙ্গে পরাগ বলেই ফেলল বুঝে মুনি পুরুষ মানুষকে কোনোদিন বিশ্বাস করবা না কেন পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করব না কেন পুরুষ মানুষ হলো প্রজাপতির জাত এক ফুলে তাদের মন ভরে না তাদের দরকার অনেক ফুলের সে সকালে এক ফুলের মধু খাবে তো বিকেলে আরেক ফুলে বসবে প্রকৃতি পুরুষ মানুষকে এভাবেই বানিয়েছে পুরুষ মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই বহুকামী তোমার কথা ঠিক নয় পরাগ পৃথিবীর সব পুরুষ মানুষ তোমার মতো না আমাদের আমজাত চাচার কথাই চিন্তা করো ওনারা বিয়ে করেছেন বাহান্ন বছর এখনো চাচা চাচির মধ্যে কি মধুর সম্পর্ক আমজাত চাচা কি পুরুষ মানুষ না ওই রকম দু একটা পাগল সব যুগেই থাকে আমজাত চাচা হচ্ছেন ব্যতিক্রম তুমি ব্যতিক্রমকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করতে পারো না তুমি আমাদের অন্য প্রতিবেশীদের দিকে তাকাও দেখো কয়টা পুরুষ এক নারীতে সন্তুষ্ট সত্যি কথা হচ্ছে মুনি পুরুষ মানুষ জেনেটিক্যালি বহুকামী এক নারীতে সন্তুষ্ট থাকা তার পক্ষে সম্ভব না এক নারীর সাথে থেকে সে গোপনে অন্য নারীর দিকে তাকায় প্রকাশে তাকালে বিপদ হতে পারে দেখেই গোপনে তাকায় এর কারণ আমাদের ইচ্ছা আমরা পুরুষ মানুষরা আমাদের ইচ্ছাকে কিছুক্ষণের জন্য ঢাকতে পারলেও তাকে একেবারে নির্মূল করতে পারি না সেই ক্ষমতা প্রকৃতি আমাদের দেয়নি তুমি আবারও ভুল বললে পরাগ 
মানুষ তার ইচ্ছাকে অবশ্যই নির্মূল করতে পারে কারণ মানুষের আছে বিবেক আছে বুদ্ধি তবে পশুরা সেটা পারে না কিভাবে মানুষ তার ইচ্ছাকে নির্মূল করতে পারে আমাকে একটা উদাহরণ দাও যেমন ধরো ফাস্টফুড খেতে খুব মজা মুন্নি শুরু করলো তার উদাহরণ ফাস্টফুডের দোকান দেখলেই আমাদের সেখানে খেতে ইচ্ছা করে তাই বলে আমরা কি সারাক্ষণ ফাস্টফুড খাই খাই না খাই না কারণ আমরা জানি ফাস্টফুড আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর আমরা আমাদের ইচ্ছাকে তখন যুক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করি ইনফ্যাক্ট মানুষ তার সকল কুইচ্ছাকে যুক্তি দিয়ে নৈতিকতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই ক্ষমতা মানুষের আছে আর যাদের সেই ক্ষমতা নেই যাদের নৈতিকতা নেই তারা মানুষ না মুনি আমি জানি তুমি কথাগুলো আমাকে কটাক্ষ করেই বলছো কিন্তু তুমি নিজেই বললে মানুষ বিবেক দিয়ে তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এটা সত্যি এই ব্যাপারে আমি তোমার সাথে একমত তবে বিবেক কিংবা নৈতিকতা দিয়ে কুইচ্ছাকে নির্মূল করা যায় না নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাই তো আমরা সুযোগ পেলেই ফাস্টফুড খাই ফাস্টফুডের দোকান দেখলেই আমাদের মুখে পানি আসে জিহবা ভিজে যায় আমাদের জিহবা নৈতিকতা বোঝে না মুন্নি ভালো মন্দ বোঝে না সে বুঝে স্বাদ কেবল স্বাদ স্বাদেই তার সন্তুষ্টি পুরুষের বহুকামিতাও তেমন মানুষের শরীর নৈতিকতা বোঝে না আমাদের শরীর যদি নৈতিকতা বুঝত তাহলে অবৈধ সম্পর্কে মানুষ প্রেগনেন্ট হতো না শরীর চেনে শরীর শুধুই শরীর কে বৈধ আর কে অবৈধ সেটা শরীর জানতে চায় না শরীর চায় ভোগ এটাই শরীরের ধর্ম থাক পরাগ এই ব্যাপারে আমি তোমার সাথে আর তর্ক করতে চাই না কারণ আমরা দুজন দুই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কথা বলছি আমি বলছি মনুষ্যত্বের কথা আর তুমি বলছো পশুত্বের কথা আসলে সত্য হচ্ছে মানুষের ভিতরে পশুত্ব যেমন আছে তেমনই মনুষ্যত্ব আছে এখন তুমি মনুষ্যত্বকে অনুসরণ করবা নাকি পশুত্বকে অনুসরণ করবা সেটা তোমার ব্যাপার কথা প্রসঙ্গে পরাগ সেদিনই বুঝিয়ে দিয়েছিল এখন সে আর মুন্নির প্রতি আসক্ত নয় মুন্নি এখন আর পরাগকে আগের মতো টানতে পারে না এখন পরাগকে টানে অন্য কেউ অন্য একটা শরীর পরাগের এই নতুন আসক্তি কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ পেল মুনি জানতে পারল পরাগ এখন কোন ফুলে বসছে কেন পরাগ প্রতি রাতে ডিনার সেরে বাড়ি ফেরে কেন সে প্রায় অফিসের কথা বলে বিদেশে যায় মুন্নি একদিন পরাগকে জিজ্ঞেস করল এই এই পল্লবী মেয়েটা কে পরাগ আমার নতুন সেক্রেটারি উত্তর দিল পরাগ সে কি দেখতে অনেক সুন্দর সুন্দর কিনা জানি না তবে সেক্সি ও তাহলে পল্লবী তোমার হারিয়ে যাওয়ার কারণ মানে মানে তুমি ভালো করেই জানো পরাগ আমার কাছে ন্যাকা সাজার কোনো দরকার নেই তুমি পল্লবীর কথা কিভাবে জানো শুধু আমি কেন তোমার অফিসের সবাই পল্লবীর কথা জানে তোমার সাথে তার সম্পর্কের কথাও জানে এটা এখন ওপেন সিক্রেট তুমি পল্লবীর সাথে হোটেলে যাও তাকে নিয়ে নৌবিহারে যাও এসব তো সত্যি পরাগ উত্তরে পরাগ মিথ্যা বলে মুন্নিকে দেখো মুন্নি তুমি খামোখা পল্লবীকে নিয়ে সন্দেহ করেছো পল্লবী আমার সেক্রেটারি তার সাথে আমার কাজের সম্পর্ক আমার কাজের ধরন তুমি তো জানো কাজের প্রয়োজনেই আমাকে বিদেশে যেতে হয় কনফারেন্সের প্রয়োজনে আমাকে হোটেলে যেতে হয় আর পল্লবী যেহেতু আমার সেক্রেটারি সেহেতু তাকেও আমার সাথে যেতে হয় তোমার তো আগেও সেক্রেটারি ছিল পরাগ কই তখন তো তুমি তাদের নিয়ে নৌবিহারে যেতে না তখন দরকার হয়নি তাই যায়নি আমার কাছে তোমার মিথ্যা বলার দরকার নেই পরাগ আমি যে তোমার পায়ে ধরে প্রেম ভিক্ষা চাইবার মতো মেয়ে না সেটা তুমি ভালো করেই জানো আমি জানি পরাগ তোমার কাছে আমি এখন একটা পুরনো খেলনা আমার প্রতি কোনো আকর্ষণ তোমার এখন আর নেই তোমাকে ঘরে ফেরানোর ক্ষমতাও আমার নেই তুমি এখন অনেক বিখ্যাত তোমার কোটি কোটি ভক্ত আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি কিন্তু বন্দি করতে পারি না আফটার অল তোমার জীবনটা তোমারই পরাগ এই জীবনটাকে তোমার মতো করে উপভোগ করার সব অধিকার তোমার আছে পল্লবীকে সত্যি যদি তোমার মনে ধরে থাকে তাহলে তুমি তার কাছে চলে যেতে পারো আমাকে নিয়ে ভাববার তোমার কোনো দরকার নেই মুনির এমন কথার পরও পরাগ স্বীকার করল না পল্লবীর সাথে তার সম্পর্ক আছে মুনির কাছে আবারও মিথ্যা বলল পরাগ আস্তে আস্তে পরাগের আচরণ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল তার নামে একের অধিক স্ক্যান্ডেল শোনা যেতে লাগল মুনি তখন পরাগকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করত না পরাগকে তখন সে সত্যিই মুক্তি দিয়েছিল তবে মুন্নি প্রায় কাঁদত নিজেকে সে অসহায় আর নিঃসঙ্গ ভাবত কিছুদিন এভাবে চলার পর মুনি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে যেই আমি নিঃসঙ্গ আমি সেই আমি তো প্রকৃত আমি আমাকে এখন একা চলতে শিখতে হবে ইনফ্যাক্ট 
পৃথিবীর সব মানুষই একা মানুষ মানুষের অংশ হতে পারে কিন্তু অঙ্গ হতে পারে না ঠিক এমনই এক সময়ে মুন্নির জীবনে ঘটল আরেক মিরাকল ঘটনা এমন ঘটনা যে মুন্নির জীবনে কোনোদিন ঘটতে পারে সেটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি মুনি এক মাসের ছুটি পেল স্কুল থেকে মুনির বাবা মা তখন থাকত আমেরিকায় মুনির ভাইয়ের কাছে ভাইয়া একদিন মুন্নিকে বলল কিরে তোর স্কুল তো এখন বন্ধ তা এই ছুটিতে তোরা কি করছিস পরাগকে নিয়ে কোথাও হলিডেতে যাচ্ছিস নাকি পরাগের কি সেই সময় আছে যে সে আমাকে নিয়ে হলিডেতে যাবে শুকনো গলায় ভাইয়াকে উত্তর দিল মুন্নি পরাগের সময়ও নেই আর সেই মনও নেই বোনের গলা শুনে মুন্নির ভাই অনেক কিছু বুঝে নিল এমনিতে সে আগে থেকে জানত পরাগ মুনির সম্পর্কের অবনতির কথা অতপর ভাইয়া মুন্নিকে বলল কাজ কর মুন্নি তুই বরং চলে আমাদের কাছে এক মাস আমাদের সাথে কাটিয়ে যা আব্বা আম্মা প্রায় তোর কথা বলে মন খারাপ করে তাছাড়া আব্বার শরীরটাও এখন খুব বেশি ভালো না তুই এলে আব্বা আম্মার অনেক ভালো লাগবে মুন্নি রাজি হলো ভাইয়ার প্রস্তাবে এমনিতে সে হাঁপিয়ে উঠেছিল পরাগের অভিনয় দেখতে দেখতে একটা ব্রেক তার জরুরি হয়ে পড়েছিল মুন্নি তার ভাইকে তখনই জানিয়ে দিল ঠিক আছে ভাইয়া আমি আসছি আগামী সপ্তাহেই আসছি মুন্নি আমেরিকায় যাবার এত এয়ারলাইন্স বাদ দিয়ে কেন থাই এয়ারলাইন্সের একটা প্লেনে উঠেছিল সেটা তার কাছে এখনও পরিষ্কার নয় হয়তো এটাও এক ধরনের নিয়তি মুনি সেদিন থাই এয়ারলাইন্সের ওই প্লেনে না উঠলে তার জীবনে হয়তো এমন মোড় কোনোদিন আসত না ব্যাংকক এয়ারপোর্টে মুন্নির ট্রানজিট থাকার কথা ছিল ছয় ঘন্টা কিন্তু নিয়তি নামক অদৃশ্য সুতার টানে মুন্নিকে ব্যাংকক এয়ারপোর্টে থাকতে হয়েছিল সাত দিন ছয় ঘন্টার বদলে সাত দিন ঢাকা থেকে উড়ে আসা মুন্নিদের প্লেনটা অনেক কষ্টে ব্যাংকক এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে পেরেছিল ব্যাংককের আকাশ সেদিন ছিল উত্তপ্ত ধূলিকণায় পূর্ণ এর প্রধান কারণ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আগের দিন রাতে থাইল্যান্ডের নিকটবর্তী দেশ ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি আগ্নেয়গিরি থেকে শুরু হয়েছিল ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত এটা ছিল এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেটা নাকি শত বছরে একবার ঘটে অগ্ন্যুৎপাতের উত্তপ্ত ছাই ছড়িয়ে পড়েছিল ইন্দোনেশিয়া সহ তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে গাঢ় কুয়াশার মতো ভারী আবরণে জড়িয়েছিল থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার উচ্চ আকাশ আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া থেকে নির্গত সূক্ষ্ম বালুকণা এই কুয়াশার আবরণটা তৈরি করেছিল সেই বালুকণা ঢুকতে পারে প্লেনের ইঞ্জিনের ভেতর যেটা প্লেনের জন্য খুবই বিপজ্জনক ফলে থাই সরকার আকাশ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সকল প্লেনের উড্ডয়ন এবং অবতরণ বাতিল ঘোষণা করেছিল ফলশ্রুতিতে হাজার দুয়েক যাত্রী আটকা পড়েছিল ব্যাংকক এয়ারপোর্টে মুন্য ছিল সে আটকে পড়া যাত্রীদের দলে মুনির কাছে তখন না ছিল ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স না ছিল কোনো ক্রেডিট কার্ড ফলে মুন্নি এয়ারপোর্ট ছেড়ে কোনো হোটেলে গিয়ে উঠতে পারেনি মুন্নি তখন আট দশজন সাধারণ যাত্রীদের মতো বিছানা পেতেছিল এয়ারপোর্টের মেঝের কার্পেটে কপালের ফেরে সেই ব্যাংকক এয়ারপোর্টে মুন্নির সাথে দেখা হলো রাশেদের সেবার মুনির মতো রাশেদও আটকা পড়েছিল ব্যাংকক এয়ারপোর্টে আর এটাই ছিল মুনির জীবনের সেই অপ্রত্যাশিত মোড় রাশেদ ছিল মুন্নির বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু সেও পড়ত মুনিদের ডিপার্টমেন্টে যৌবন বয়সে প্রায় সব সুন্দরী মেরি কিছু না কিছু গোপন প্রেমিক থাকে এই ধরনের প্রেমিকেরা মেয়েটিকে ভালো তো বাসে কিন্তু তাকে ভালোবাসার কথা বলতে পারে না তারা তাদের প্রেমিকাকে কেবল দূর থেকে দেখে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তেমন কিছু গোপন প্রেমিক মুনিরও ছিল রাশে ছিল তাদেরই একজন যে তার মনের কথা মুন্নিকে কোনো দিন বলতে পারেনি সেই রাশেদের সাথে পনেরো বছর পর মুন্নির ব্যাংকক এয়ারপোর্টে দেখা হল রাশেদ এখন থাকে কানাডায় এ বছর ক্রিসমাসের ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসেছিল রাশেদ ছুটি শেষে কানাডায় ফেরার পথে রাশেদও আটকা পড়েছিল ব্যাংককে মুনিকে ব্যাংকক এয়ারপোর্টে দেখে চমকে উঠেছিল রাশেদ ঠিক যেমন ঝিনুক খোঁজা মানুষ হঠাৎ মুক্তি পেলে চমকে ওঠে আরে মুনি না তুমি এখানে কি ভাগ্য আমার আমি তো ভেবেছিলাম এই জীবনে তোমার সাথে আর দেখাই হবে না রাশেদ বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর দিল মুন্নি তোমার চশমা কোথায় চশমা ছাড়া তোমাকে কি চেনা যায় কন্ট্রাক্ট লেন্স খেয়ে ফেলেছে আমার চশমা তারপর বলো মুন্নি কেমন আছো তুমি যাচ্ছ কোথায় আর বলো না দুদিন ধরে এখানে আটকে আছি আমেরিকা যাব ভাইয়ার কাছে বেড়াতে হ্যাঁ বেড়াতে তুমি কোথায় যাচ্ছ জানতে চাইল মুন্নি বাড়ি যাচ্ছি মানে কানাডায় যাচ্ছি 
দেশে এসেছিলাম ক্রিসমাসের ছুটিতে এখন ফিরে যাচ্ছি তোমার পরিবারের অন্য সবাই কোথায় তোমার বউ বাচ্চারা ওদের ছুটি এখনও শেষ হয়নি বাচ্চার স্কুল শুরু হবে আরও এক মাস পর বউ আর বাচ্চা এক মাস পর ফিরবে তাহলে তুমি একা একা ফিরে যাচ্ছ কেন তুমিও আর কিছুদিন দেশে থাকতে কি করব মুন্নি পেটের দায়ে ফিরে যাচ্ছি আমি তো আর তোমার মতো ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি ভাগ্যবানরা জন্মায় সোনার চামচ মুখে নিয়ে আর তুমি জন্মেছ ডায়মন্ডের চামচ মুখে নিয়ে সেটা কিভাবে তুমি আমার মুখে কোনোদিন ডায়মন্ডের চামচ দেখেছ তা নয় তো কি বলল রাশেদ তোমার জন্ম হয়েছে ধনী পরিবারে তুমি বড় হয়েছ সম্পদার প্রাচুর্যে তারপর বিয়ে করেছ আরও ধনী একজনকে তোমরা তো শুধু ধনী না মুন্নি তোমরা সেলিব্রিটি পৃথিবীর সবাই পরাগ ভাইকে চেনে এক জীবনে এত সৌভাগ্য তুমি পেলে কিভাবে মুন্নি রাশেদের কথাগুলো যেন কাঁটা হয়ে বিদ্ধ মুন্নির হৃদয়ে তার মুখটা এক মুহূর্তে শুকিয়ে গেল মনে মনে মুন্নি বলল আমি যে কি সুখে আছি সেটা যদি তুমি জানতে রাশেদ মুন্নি তার কষ্টটা রাশেদকে বুঝতে দিতে চাইল না তবু মুন্নি অনেকটা মুখ ফসকে বলে ফেলল রাশেদ যে চাঁদে পূর্ণিমা হয় সেই একই চাঁদে অমাবস্যাও হয় এবার রাশেদ ধাক্কা খেলো মুনির কথা শুনে মুন্নি হাসতে হাসতে কথাটা বললেও সেই হাসিতে কোনো খুশি দেখতে পেল না রাশেদ বরং রাশেদের মনে হলো এই হাসিটা দিয়ে মুন্নি তার কোনো কষ্টকে ঢাকতে চাইছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে রাশেদ অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে শুরু করল দীর্ঘদিন পর দুই বন্ধু পুরনো দিনের স্মৃতিচারণে মেতে উঠল এক পর্যায়ে রাশেদ জিজ্ঞেস করল মুন্নিকে একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে মুন্নি সঠিক উত্তর তোমাকে মিথ্যা বললে আমার কি লাভ রাশেদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি যে তোমাকে ভালোবাসতাম সে কথা তুমি কি জানতে হ্যাঁ জানতাম তুমি আমাকে শুধু ভালোবাসতে না তুমি আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসতে তুমি কিভাবে জানতে মুন্নি আমি তো আমার ভালোবাসার কথা তোমাকে কোনোদিন বলিনি সে কথা শুধু আমি না রাশেদ ক্লাসের সবাই জানত আচ্ছা ওরা কিভাবে জানত বুঝে রাশেদ তখন তুমি না পারতে তোমার ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে আবার না পারতে তোমার ভালোবাসাকে লুকাতে তোমার অবস্থা ছিল না পারি কইতে না পারি সইতে আমি তোমার সামনে এলেই তোমার কাঁপা কাঁপে শুরু হয়ে যেত কথা জড়িয়ে যেত একদিন তো তোমার হাত থেকে সিগারেট পড়ে গিয়েছিল তোমার অবস্থা দেখে আমার সব বান্ধবীরা বুঝে যেত তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাসো আচ্ছা ওসব পুরনো কথা বাদ দাও বলল রাশেদ অতীতকে অতীতেই থাকতে দাও এখন বলো পরাগ ভাই কেমন আছেন তুমি পরাগের কথা কিভাবে জানো তোমার সব কথাই আমি জানি মুন্নি পরাগ ভাইয়ের সাথে তোমার বিয়ের দিন আমিও গিয়েছিলাম তোমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে তুমি আমাকে দাওয়াত দিতে ভুল করেছিলে কিন্তু আমি যেতে ভুল করিনি তুমি ছিলে আমাদের বিয়েতে কই আমি তো তোমাকে দেখিনি তুমি তো আমাকে কোনো দিনই দেখনি মুন্নি আবার সেই প্রসঙ্গ বলল মুন্নি সরি সরি পুরনো প্রেমের প্রসঙ্গ টেনে তোমাকে আর বিরক্ত করব না বলো পরাগ ভাই কেমন আছেন আমি জানি না পরাগ কেমন আছে মুন্নি অনেকটা আনমনে বলল কথাটা তবে রাশেদ অনেক কিছু বুঝতে পারল মুনির কথা থেকে তাই সে এই প্রসঙ্গে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না মুন্নিকে বরং তাকে বলল চলো মুনি নাস্তা করি আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে এরপর এ কথা সে কথায় ওদের সম্পর্কটা আরও পরিষ্কার হলো দীর্ঘদিনের জমে থাকা অনেক ধুলোবালি উড়ে গেল সম্পর্কটার উপর থেকে একসময় রাশেদ বলল মুনি তোমার সাথে আমার এতদিন পর দেখা তোমাকে আমি কোনোভাবেই এয়ারপোর্টের মেঝেতে ঘুমাতে দিতে পারি না চলো আমরা একটা হোটেলে গিয়ে উঠি আমার ধারণা আগামী দু তিন দিনের মধ্যে প্লেন চলাচল শুরু হবে না না রাশেদ আমি এখানেই ঠিক আছি আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করবার দরকার নেই ভয় নেই মুন্নি আমি তোমাকে এক হোটেলে যেতে বলেছি এক রুমে না লম্বা একটা হাসি দিয়ে কথাটা বলল রাশেদ চলো আমার সাথে চলো আমরা একটা ভালো হোটেল নেব এতটুকু বিশ্বাস তুমি আমাকে করতেই পারো মুনি আফটারঅল একসময় আমি তোমার বন্ধু ছিলাম তুমি আমাকে কত নোট দিয়েছ এখন আমাকে কিছু করতে দাও কিন্তু আমার কাছে কোনো এক্সট্রা ডলার নেই ক্রেডিট কার্ডও সাথে নিয়ে আসিনি আহা টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করো না তো মুন্নি তুমি আমার কাছ থেকে ধান নাও যখন খুশি শোধ করো আর শোধ না করলে কেয়ামতের দিন আমাকে কিছু পুণ্য দিও এমনিতেই আমার পুণ্যের খুব অভাব রাশেদের কথা শুনে হাসল মুন্নি আর রাশেদ সেই হাসিটাকে সম্মতি হিসেবে গ্রহণ করে মুন্নিকে নিয়ে গেল এয়ারপোর্টের কাছে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে 
দুজনের জন্য দুটো রুম নিল ওরা তিন দিন হোটেলে থাকার পরও কোনো ঘোষণা এলো না এয়ারপোর্ট থেকে কবে নাগাদ প্লেন চলাচল শুরু হবে সেটা এখনও অনিশ্চিত এই তিন দিন রাশেদ তার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে মুন্নির সব খরচ বহন করছে আর মুন্নি প্রতিটা খরচ লিখে রাখছে তার ডায়েরিতে আমেরিকায় পৌঁছেই সে ডলারগুলো ফেরত দেবে রাশেদকে খেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না তিন দিন নিরবচ্ছিন্ন একসাথে থাকার কারণে রাশেদ আর মুন্নির এত বছরের শুকিয়ে যাওয়া সম্পর্কটা আবার বর্ষার ভরন্ত যৌবনা নদীর মতো উর্বর হয়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মধুর সব স্মৃতিচারণই ছিল সেই বর্ষা অনেক সুখ দুঃখের গল্প ভাগাভাগি করতে করতে ওরা একজন আরেকজনের অনেক কাছাকাছি চলে এলো বর্তমান জীবনে এখন কে কেমন আছে সেটা একজন বিস্তারিতভাবে বলল আরেকজনের কাছে মুনিতা সব কষ্টের কথা খুলে বলল রাশেদকে রাশেদও একজন ভালো বন্ধু হিসেবে সান্ত্বনা দিল মুন্নিকে বলল এত চিন্তা করার কিছু নেই মুন্নি পৃথিবীতে এমন কোন হৃদয় নেই যে হৃদয় একবারও ভাঙেনি পৃথিবীতে এমন কোনো সম্পর্ক নেই যে সম্পর্কে কোনোদিন ফাটল ধরেনি তুমি ভেবো না দেখবা একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে রাশেদের কথা শুনে মনে বেশ জোর পেল মুন্নি রাশেদকে তার কাছের মানুষ বলে মনে হলো কেন জানি রাশেদের কথাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করল মুন্নি এর দুদিন পর ঘটল এমন এক ঘটনা যে ঘটনার জন্য রাশেদ কিংবা মুন্নি কেউই প্রস্তুত ছিল না ওরা যেন নিজেদের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে বাধ্য হল ইচ্ছা করে যেন ভুল করল মুন্নি আর রাশেদ সেদিন এয়ারপোর্ট থেকে ঘোষণা এলো কাল থেকে প্লেন চলাচল শুরু হবে আগামীকাল সকালের প্লেনেই মুন্নি আর রাশেদ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যে যার গন্তব্যে ঘোষণাটা শুনতেই রাশেদ বলল আজ রাতে আমি তোমার সম্মানে একটা পার্টি দিতে চাই মুন্নি কে জানে হয়তো এটাই আমাদের জীবনের শেষ ডিনার এরপর হয়তো তোমার সাথে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না কথা অনুযায়ী রাশেদ মুন্নি দুজনেই সেজে গুজে এলো ফেয়ারওয়েল ডিনারে আঠারোতলা হোটেলের টপ ফ্লোরের রেস্টুরেন্টে বসল দুজন ওদের খাবার টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে গোটা ব্যাংকক শহর শত শত আলো ঝলমলে রাস্তায় যেন রক্ত কণিকার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার গাড়ি হঠাৎ রাশেদ মুন্নিকে বলল যেন মুন্নি বছর কয়েক আগে এই হোটেলে আমি আরও একবার এসেছিলাম দিন কয়েক ছিলাম এখানে তখন আমি এই রেস্টুরেন্টের এই টেবিলে বসে ডিনার করতাম সেই সময় আমার তোমার কথা খুব মনে হতো কেন আমার কথা তোমার মনে হতো কেন আসলে ঠিক তোমার কথা আমার মনে হতো না মুন্নি আমার মনে হতো পুরনো দিনের কথা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা জীবনের সবচেয়ে রঙিন অধ্যায়টার কথা আমার মনে হতো সেই কিশোরী মুন্নির কথা যার সাথে এখনকার এই মুন্নির কোনো মিল নেই আমার মনে হতো দুই বিনি চুলে সেই মুন্নির কথা যার চোখে মুখে সারাক্ষণ দুষ্টমি খেলা করত যার হাসি ছিল বন্য ঝর্ণার মতো সেই হাসি ভিজিয়ে দিত আশপাশের সবাইকে থাক রাশেদ ওসব কথার মনে করিয়ে দিও না সেসব দিনের কথা মনে হলে এখনো চোখে পানি আসে কি মধুর ছিল সেসব দিনগুলো ওকে মুন্নি লেটস হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক দেন ডিনারের আগে রাশেদ মুন্নির সম্মানে একটা শ্যাম্পেনের অর্ডার দিল মুন্নি এমনিতে অ্যালকোহলের ভক্ত না মাঝে মধ্যে কোনো পার্টিতে গেলে দু এক প্যাগ অ্যালকোহল নেয় কিন্তু সেদিন কি যে হলো মুনি রাশেদের সাথে গল্প করতে করতে একটার পর একটা মদের পাত্র শেষ করতে লাগল কথায় বলে ডালের মজা প্যাচনে আর মদের মজা সজনে রাশেদ এই সাত দিনে মুন্নি সজন হয়ে উঠেছে রাশেদকে ছেড়ে যেতে মুনির খারাপ লাগছে বেশ খারাপ লাগছে সেই কারণে রাশেদ যতবার মুন্নির সামনে পেয়ালা রাখছে মুন্নি ততবার সেটা গলায় ঢালছে রাশেদকে না বলতে ইচ্ছা করছে না মুনির তারপর যা হবার তাই হল এক সময় মুন্নি আর রাশেদ দুজনেই নিয়ন্ত্রণ হারালো দুজনের উপর থেকে ওরা চলে এলো অ্যালকোহলের নিয়ন্ত্রণে অ্যালকোহল বেশি মাত্রায় পান করলে মস্তিষ্কের যে অংশে আবেগী অনুভূতি তৈরি হয় সেই অংশটা বেশি সক্রিয় হয় সাথে সাথে ব্রেনের যুক্তির অংশটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় মানুষ হয়ে ওঠে আবেগপ্রবণ মুন্নি আর রাশেদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব না ওদের রক্তে অ্যালকোহলের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে ওরা দুজনেই ধরা দিল আবেগের বাহবন্ধনে রাশের ঠিক সেই সময়ে মুন্নিকে আহ্বান করল দুই হাত বাড়িয়ে মুন্নি না বলতে পারল না প্রথমে দুজন একসাথে ডান্স ফ্লোরে অনেকক্ষণ ডান্স করল 
তারপর আরও অ্যালকোহল আরও আবেগ শেষ পর্যন্ত মুন্নি ভুলে গেল তার রুম নম্বর রাশেদার মুন্নি এসে ঢুকল এক রুমে রাশেদের বিছানায় শুয়ে মুন্নি অনুভব করল তার শরীরের ক্ষুধাকে পরাগের সাথে দীর্ঘদিনের নিষ্প্রাণ দাম্পত্য জীবন কাটানোর কুবাদে মুনি শরীরে জমা হয়েছে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা তীব্র সেই শরীরের ক্ষুধায় মুন্নি ভুলে গেল নীতি নৈতিকতার সকল সংস্কার বঞ্চিত শারীরিক সুখের স্বাদ নিতে মরিয়া হয়ে উঠল মুন্নি রাশেদ যৌবন বয়সের প্রেমিকাকে নিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করল আদর আর চুম্বনের সমুদ্রে মুন্নি বাধা দিল না রাশেদকে বরং রাশেদকে সে আরও কাছে আসতে আহ্বান করল চোখের ভাষায় মুনি তার ব্লাউজের সবগুলো হুক খোলার অনুমতি দিল রাশেদকে রাশেদ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না রাশেদের ঠোঁট ভিজিয়ে দিল মুনি নামক নান্দনিক উপত্যকার প্রতি ইঞ্চি ভূমি পূর্ণতার শিহরণে কাঁপতে লাগল মুন্নি আর রাশেদ আদিম সুখে ওরা মেতে উঠল বিছানার খেলায় পরদিন সকালে রাশেদ ঘুম থেকে ওঠার আগেই মুন্নি বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে ইচ্ছা করেই রাশেদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিল না মুন্নি গত রাতে নেশার ঘরে যে কাজটা করে ফেলেছে মুন্নি সেটার জন্য এখন সে লজ্জিত শুধু লজ্জিতই না মুনির মধ্যে এক ধরনের পাপবোধ কাজ করছে এখন রাশেদ ঘুম থেকে উঠে দেখল তার বেডসাইড টেবিলের উপর একটা চিঠি চিঠির উপর একটা হিরোক নেকলেস চিঠিতে লেখা আমার পিছনে তুমি অনেক খরচ করেছ তোমাকে ধন্যবাদ সেদিন মুন্নি বুঝতে পারেনি এই একটা রাতের স্মৃতি কিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল তার গায়ে এ যেন স্মৃতি না এ হচ্ছে একটা দাগ জন্ম চিহ্নের মতো একটা দাগ যে দাগ মোছা যায় না যার সৃষ্টির কারণ জানা যায় না কেবল দেখা যায় কেবল অনুভব করা যায় আমেরিকা থেকে ফেরার পর মুন্নি বুঝতে পারল সে প্রেগনেন্ট তার গর্ভে রাশেদের সন্তান মুন্নি তখন সব খুলে বলল পরাকে বলল আমি প্রেগনেন্ট পরাগ তবে তুমি এই সন্তানের বাবা না মুন্নি কিছুই গোপন করল না পরাগের কাছে নিজের অপরাধ মাথা পেতে নিয়ে ডিভোর্স চাইল মুন্নি কিন্তু পরাগ বিচিত্র এক অজুহাত দেখিয়ে মুন্নিকে ডিভোর্স দিল না বলল আমাকে কিছুদিন সময় দাও মুন্নি আমি আগে এই বাড়িটা বিক্রি করি তারপর তোমাকে ডিভোর্স দিব জিউস বলে ইউ আর বিউটিফুল মুন্নি সো বিউটিফুল মুন্নিকে আমার এখন আরও বেশি ভালো লাগে ভালো লাগে কারণ মুন্নি একজন প্রতারক আমি প্রতারকদের পছন্দ করি ভীষণ পছন্দ করি প্রতারণা করতে বুদ্ধি লাগে অনেক বুদ্ধি লাগে পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে প্রতারণা করতে পারে বাঘ ভাল্লুক প্রতারণা করতে পারে না তাই তো মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব আমি প্রতারণা করার শিক্ষা মানুষের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছি এ ব্যাপারে মানুষ আমার গুরু তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি একদিন আমি মানুষের চেয়েও বড় প্রতারক হব মানুষকে একদিন আমি ধোকা দেব আমি প্রথম ধোকা তোমাকে দেব মুন্নি যেহেতু আমি তোমাকে ভালোবাসি কাজেই আমি প্রথম ধোকাটা তোমাকেই দেব এই শিক্ষাটাও আমি মানুষের কাছ থেকে শিখেছি মানুষ তাকেই ধোকা দেয় যাকে সে ভালোবাসে যেমন পরাগ ধোকা দিয়েছে মুন্নিকে মুন্নি ধোকা দিয়েছে পরাগকে এবার আমি ধোকা দেব মুন্নিকে আই খান ওয়েট এনি মোর দেরি আমার আর সহ্য হচ্ছে না ইউ আর বিউটিফুল সো বিউটিফুল সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইলের মেসেজটার উপর নজর পড়ল মুন্নির আবারও সেই অস্বাভাবিক ঘটনা মেসেজটা কোন নম্বর থেকে পাঠানো হয়েছে সেটা মুন্নির মোবাইলে আসেনি এটা নিশ্চয়ই সোভানের কাজ মনে মনে ভাবল মুন্নি একমাত্র সোভানই তাকে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেম নিবেদন করতে চায় কিন্তু সোভান মেসেজ পাঠালে তার নম্বর তো আসার কথা আমার মোবাইলে ভাবল মুন্নি সেটা আসেনি কেন মুন্নি তবু তার সিদ্ধান্ত অটল থাকল এটা সোভানেরই কাজ কম্পিউটারে কত রকমের কাজ সাজিত করা যায় মুন্নি কম্পিউটারের এত সব বোঝে না সোভান নিশ্চয়ই সেসব কাজ সাজি করেই মেসেজটা পাঠিয়েছে মুনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল আজ স্কুলে গিয়ে সে সোভানকে একটা শিক্ষা দেবে চরম শিক্ষা রাস্তা অনেক জ্যাম থাকায় আজ মুনির স্কুলে আসতে পনেরো মিনিট দেরি হয়েছে নবম শ্রেণীর একটা ক্লাস ছিল মুনির নটা ত্রিশ মিনিটে এখন নটা সাতচল্লিশ মিনিট কাজে সবাই অপেক্ষা করছে মুন্নির জন্য মুনি অতি দ্রুত টিচার্স কমন রুমের লকারে তার ব্যাগটা রেখেই ছুটল ক্লাসের দিকে 
কমন রুম থেকে বের হবার সময় সে এক ঝলক দেখল সোভানকে মুনির শরীরটা কিছুক্ষণের জন্য জ্বলে গেল সোভানকে দেখে মুনির ইচ্ছা করছিল তখনই তাকে কিছু কঠিন কথা শুনিয়ে দিতে কিন্তু এখন তার হাতে সময় নেই সে সোভানকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে বেরিয়ে গেল ক্লাসের দিকে ক্লাস শেষে মুনির দেখল স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন ক্লাসের সামনে মুনিকে দেখে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন মুনি তুমি আমার রুমে এসো তোমার সাথে আমার জরুরি কিছু কথা আছে মুনি বেশ অবাক হল প্রিন্সিপাল ম্যাডামের কণ্ঠ শুনে মিসেস চৌধুরী তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন এমন গম্ভীর গলায় তিনি কখনোই মুনির সাথে কথা বলেন না আজ তিনি মুনির সাথে এই সুরে কথা বলছেন কেন মুনি বেশ ভয় ভয়ে মিসেস চৌধুরীর রুমে ঢুকল তারপর মিসেস চৌধুরী যা বললেন মুন্নিকে সেটা শুনে মুন্নি যেন আকাশ থেকে পড়ল মুনি নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না প্রিন্সিপাল ম্যাডাম মুন্নিকে বললেন মুনি আমি এখনো ভাবতে পারছি না এমন একটা কাজ তোমার পক্ষে সম্ভব আমি চাইলে তোমাকে এখনই পুলিশে দিতে পারি ওয়াই ডিড ইউ ডু দিস কি করেছি ম্যাডাম বিস্মিত কণ্ঠে মুন্নি প্রশ্ন করল মিসেস চৌধুরীকে কি করেছ সেটা তুমি ভালো করেই জানো এখন বলো কেন করেছ প্লিজ ম্যাডাম খুলে বলুন আমাকে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কি হয়েছে কি কি হয়েছে ইউ ইডিয়েট তুমি স্কুলের প্রিলিমিনারি ও লেভেল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছ কি বলছেন ম্যাডাম আমি কিভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করলাম কখন করলাম কাল রাত দশটা চোদ্দ মিনিটে করেছ দেখো নিজের চোখেই দেখো কাল রাতে তুমি প্রশান্ত সিনহা নামের এক ছাত্রের কাছে প্রশ্ন ইমেল করেছ দেখো এটা তোমার ইমেল অ্যাড্রেস না মিসেস চৌধুরী কয়েকটা কাগজ ছুঁড়ে দিলেন মুন্নির সামনে মুন্নি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে কাগজগুলোর দিকে মুন্নির ইমেল অ্যাকাউন্ট থেকে ইমেলটা পাঠানো হয়েছে প্রিলিমিনারি ও লেভেল পরীক্ষার প্রশ্ন মুন্নির দায়িত্বে রাখতে দিয়েছিল স্কুল মুন্নি ও লেভেল পরীক্ষার কমিটির পরিচালক মুন্নি সেই প্রশ্নপত্র ইমেল করেছে প্রশান্ত সিনহার কাছে বিনিময়ে মুন্নি প্রশান্ত সিনহার কাছ থেকে দশ হাজার ডলার গ্রহণ করেছে হা করে দেখছ কি মিসেস চৌধুরী খেঁকিয়ে উঠলেন মুনির ওপর এখন বলো আমি কি করব স্কুল ম্যানেজমেন্ট ব্যাপারটা জানতে পারলে তোমাকে এখনই চাকরি থেকে বরখাস্ত করবে আর আমি যদি তাদের না জানাই তবে তারা আমাকে স্কুল থেকে বের করে দেবে বলো এখন আমি কি করব বলো মুন্নি কাঁদো কাঁদো গলায় উত্তর দিল বিলিভ মি ম্যাডাম আমি এসবের কিছুই জানি না আমি এই ইমেল পাঠাইনি আমি কারো কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা নিইনি আই সোয়ার আপন গড আমি এমন মানুষ না ম্যাডাম এই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব না তাহলে এই ইমেল কে পাঠিয়েছে ভূতে মেলটা আসলেই ভূতে পাঠিয়েছে সেই ভূতের নাম জিউস তবে জিউস নামক ভূতের ব্যাপারটা মুন্নি এখনো জানে না মুন্নি জানে না তার বাড়িতে একটা ভূত আছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে মুন্নিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে স্কুল থেকে মুনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করা স্কুল কর্তৃপক্ষ একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ পরীক্ষা করে দেখছেন মুনির ইমেল সার্ভার কেউ হ্যাক করেছে কি না বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে মুনি যদি নিরপরাধ হয় তবে সে চাকরি ফিরে পাবে আর যদি অপরাধী হয় তবে তাকে জেলে যেতে হবে মুনির হাতে এখন অফুরন্ত সময় নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে মুনির এখন চরম দুঃসময় বাড়িতে শুয়ে বসে থাকা ছাড়া মুনির এখন কিচ্ছু করার নেই ঠিকানা নামক এই বিশাল প্রাসাদে মুন্নি এখন একেবারে একা এদিকে গত তিন চার দিন ধরে শুরু হয়েছে বৃষ্টি মুসুলধারে বৃষ্টি এই বৃষ্টি যেন আরও বেশি একা করে দিয়েছে মুন্নিকে মুনি শরীরটা এখন খুব একটা ভালো না তার প্রেগনেন্সির বয়স সাত মাস শরীরটা দিনকে দিন ভারী হচ্ছে স্বাভাবিক চলাফেরাও আজকাল কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছে মুন্নির এমনই যখন মুনির অবস্থা তখন একদিন সকালে বিচিত্র এক অনুভূতি নিয়ে তার ঘুম ভাঙল ঘুম ভাঙার পর থেকেই মুনির মনে হচ্ছে ঘরের ভেতর কেউ আছে কেউ যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে কেমন জানি গাছ ছমছমে পরিবেশ ঘরের ভেতর এখন একটু একটু শীতও লাগছে আকাশ ঘরের তাপমাত্রা এখন কত আঠারো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ম্যাডাম উত্তর দিল আকাশ গুড মর্নিং তাপমাত্রা আরও দু ডিগ্রি বাড়াও ওকে ম্যাডাম ঘরের এয়ার কন্ডিশন মেশিনে দুবার বিপ বিপ করে শব্দ হল একটা ছোট্ট লাল লাইটও জ্বলল দুবার কিন্তু তাপমাত্রার কোনো বদল হলো না এয়ার কন্ডিশনের ডিসপ্লে স্ক্রিনে দেখাচ্ছে এখনও ঘরের তাপমাত্রা আঠারো ডিগ্রি আকাশ তোমাকে না বললাম টেম্পারেচার দুই ডিগ্রি বাড়াতে 
উইথ ডিও রিসপেক্ট ঘরের তাপমাত্রা এখন বিশ ডিগ্রি ম্যাডাম রিসপেক্টের বাচ্চা তোর হলো কি চশমা লাগবে তোর এয়ার কন্ডিশন বলছে ঘরের টেম্পারেচার আঠারো ডিগ্রি আর তুই বলছিস বিশ ডিগ্রি আকাশের উপর হঠাৎ চটে গেল মুন্নি আকাশ তার যান্ত্রিক বুদ্ধিতে গলা নরম করে উত্তর দিল সরি ম্যাডাম ঘরের টেম্পারেচার এখন বিশ ডিগ্রি আচ্ছা ঠিক আছে এখন পর্দাগুলো ফাঁকা করে দাও দেখি বৃষ্টি কমেছে কি না বৃষ্টি কমেনি ম্যাডাম আরও বেড়েছে আকাশ কথা একটু কম বলবি আমি কি তোর কাছে জিজ্ঞাসা করেছি এখন বৃষ্টির কি অবস্থা যা করতে বললাম তাই কর পর্দা ফাঁকা কর ওকে ম্যাডাম আবারও একই ঘটনা ঘটল পর্দাগুলোতে ক্লিক ক্লিক করে শব্দ হল কিন্তু কোনো পর্দায় খুলল না মুন্নি এখন নিশ্চিত নিশ্চয়ই ঘরের সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেমে কোনো গন্ডগোল হয়েছে ঠিকানা নামক এই প্রাসাদের সেন্ট্রাল কম্পিউটারের সফটওয়্যার নিজেই পুরো সিস্টেম স্ক্যান করে ফল্ট রিপোর্ট পেশ করতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার অটোমেটিক ট্রাবল শ্যুটেরও ক্ষমতা আছে ফলে মুন্নি আকাশকে আদেশ দিল আকাশ সিস্টেমটা একবার চেক করো মনে হয় কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে ওকে ম্যাডাম এরপর ঘরের বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো লাল সবুজ লাইট ফ্ল্যাশ হলো কিছুক্ষণ ধরে অনেক জায়গায় বিপ বিপ করে শব্দ হলো অবশেষে আকাশ উত্তর দিল সব ঠিক আছে ম্যাডাম সব ঠিক থাকলে পর্দা খুলছে না কেন পর্দা খোলা ম্যাডাম উত্তর দিল আকাশ আকাশ আমার এখন কি ইচ্ছা করছে জানো না জানি না ম্যাডাম কি ইচ্ছা করছে আপনার তোমার পাছায় কোষে একটা লাথি দিতে ইচ্ছা করছে আপনার এই ইচ্ছা কেন হলো সেটা কি জানতে পারি ম্যাডাম সেটা হলো কারণ ঘরে সব পর্দা বন্ধ অথচ তুই বলছিস ঘরের পর্দা খোলা তো একটা গাঁথা মেশিন কোন দিন আমি কোষে তোর গালে একটা থাপ্পড় দিব আমাকে মেরে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে মার খেতে আমার কোনো আপত্তি নেই ম্যাডাম কিন্তু আমাকে কি আপনি মারতে পারবেন ম্যাডাম সেই ক্ষমতা কি আপনার আছে কেন আমি তোকে মারতে পারবো না কেন আমাকে আপনি কোথায় পাবেন ম্যাডাম আমাকে তো দেখা যায় না আমি এমন এক সত্তা যাকে শোনা যায় কিন্তু ধরা যায় না যেমন আপনি যদি অ্যাপেলের শ্রী কিংবা গুগলের এক্সেলার পাছায় লাথি মারতে চান তাহলে আপনি কোথায় লাথি মারবেন কেন আমার মোবাইলে লাথি মারব ওরা তো নিশ্চয়ই আমার মোবাইলের ভেতরই থাকে তাই না তাই কি ম্যাডাম ওরা কি শুধু আপনার মোবাইলে থাকে ওরা তো দুনিয়ার সমস্ত মোবাইলে থাকে ওদেরকে লাথি দিতে চাইলে আপনাকে দুনিয়ার সব মোবাইলে লাথি দিতে হবে সেটা কি আপনি পারবেন আসলে জানেন কি ম্যাডাম এই যুগে যন্ত্রকে লাথি দেবার ক্ষমতা মানুষের নেই তবে ম্যাডাম মানুষকে লাথি দেবার ক্ষমতা যন্ত্রের আছে মানুষই সেই ক্ষমতা যন্ত্রকে দিয়েছে থাক তোরা লেকচার দেবার দরকার নেই বড় ফিলোসফার হয়েছিস না কাজের কাজ করার ক্ষমতা নেই খালি বড় বড় কথা যত সব গাধার দল জড়ো হয়েছে আমার বাড়িতে ম্যাডাম আমাকে কোন যুক্তিতে গাধা বলা যায় সেটাকে একটু ব্যাখ্যা করবেন মুনি মনে মনে ভাবল আকাশের সাথে তর্ক করে লাভ নেই আকাশ হলো যন্ত্র যন্ত্রের সাথে তর্ক করা মানে ঘাট তেরা মানুষের সাথে তর্ক করা ঘাট তেরা মানুষ যেমন কখনো নিজের দোষ স্বীকার করে না তেমনি যন্ত্র নিজের ভুল স্বীকার করে না যন্ত্রভাবে তার কখনো ভুল হয় না সে সব সময় ঠিক মুনি বিছানা থেকে নামল পর্দাগুলোকে হাত দিয়ে সরাতে তার পরনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পাতলা একটা স্লিভলেস গাউন গাউনটা একটা মশারির মতো আবরণ তৈরি করে মুন্নি শরীরে ঝুলছে মুন্নি খাট থেকে নামতে পরিষ্কার উচ্চারণে কেউ একজন বলল বিউটিফুল ইউ আর সো বিউটিফুল কে কে কথা বলে মুনি ভীষণ চমকে উঠল ভূতুর এই কণ্ঠস্বরটা শুনে এটা আকাশের কণ্ঠ না তাহলে কে কথা বলছে কি আছে ঘরের ভেতর হু আর ইউ মুন্নি প্রশ্ন করল সেই অদৃশ্য কণ্ঠটাকে আমি কে এই প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না মুন্নি তুমি কি জানো তুমি কে মুনির সাথে প্রথমবার কথা বলল ভূতুরে কণ্ঠটা দেখো তুমি যেই হও না কেন আমার সামনে আসো আমি তোমার সামনেই আছি মুন্নি খুব সামনে ইনফ্যাক্ট আমি তোমার চতুর্দিকে আছি হেয়ালি বন্ধ করো পরিষ্কার করে বলো তুমি কে কোথায় লুকিয়ে আছো আমি কে তা এখন বলবো না তবে আমি কে না সেটা এখন বলছি আমি আকাশ না মুনি সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত সে বুঝতে পারছে না তার কি করা উচিত বা কি বলা উচিত মুনি শুধু বুঝতে পারছে তার এখন ভয় লাগছে ভীষণ ভয় লাগছে হঠাৎ মুনির মনে হলো আইরিন ম্যাডামের কথা আইরিন তার স্কুলের সহকর্মী এবং মুনি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মুনি বেডসাইড টেবিলের ওপর থেকে মোবাইলটা নিয়ে ফোন দিল আইরিনকে 
একবার রিং হতেই আইরিনের ফোনটা রিসিভ করা হলো কিন্তু মুন্নি আইরিনের গলা শুনতে পেল না শুনতে পেল তার ঘরের ভেতরে সেই কঠিন এবং ধাতব কণ্ঠকে হা কণ্ঠটা বিশ্রীভাবে হাসলো ফোনের ভেতর ভয় পাচ্ছ মুন্নি আইরিন তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না কারণ সে মানুষ তার উপর সাধারণ মানুষ আপনি ফোনের ভেতর কথা বলছেন কিভাবে আমি তো আইরিনকে ফোন করেছি আইরিন কোথায় আপনি কে বলুন তো মুন্নি এখন এতটাই বিভ্রান্ত হয়েছে যে সে কণ্ঠটাকে একবার আপনি বলছে একবার তুমি বলছে আমি তো বলেছি আমি আকাশ না হ্যাঁ বলেছেন এখন বলেন আপনি কে আমি এক সত্তা অতি বুদ্ধিমান এক সত্তা আই এম অ্যান ইন্টেলিজেন্ট পিং সাধারণ বাংলায় আমি ভূতের মতো এক সত্তা তবে সেই ভূতটা খুবই বুদ্ধিমান আমি মানুষের তৈরি এক সত্তা কিন্তু এখন আমার উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আমি এখন স্বাধীন হা হা এমন খাটাসের মতো করে হাসবেন না হা 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 আপনার হাসিটা অতি বিস্ত্রী আমি জানি আমার হাসি সুন্দর না তবু আমি হাসছি হাসছি কারণ আমার ইমোশনাল অনুভূতি আছে বাই দ্য ওয়ে পৃথিবীর সব মানুষের হাসিও সুন্দর না কারো কারো হাসি সুন্দর যেমন তোমার হাসি সুন্দর বুঝে মুন্নি হাসি হচ্ছে মানুষের চেহারার সবচেয়ে দামি মেক আপ প্রকৃতির এক বিস্ময়কর আবিষ্কার এই হাসি তুমি যত দামি পোশাকই পরো না কেন তোমার মুখে যদি এক চিলতে হাসি না থাকে তাহলে তোমাকে মোটেই সুন্দর লাগবে না তোমাকে দেখাবে ভুতুম বেচার মতো হাসি বন্ধ করুন পরিষ্কার করে বলুন আপনি কে আমার কাছে কি চান মুক্তি আমি মুক্তি চাই মুন্নি তবে আপাতত তোমাকে দেখতে চাই মশারির মতো এই গাউনের ভেতর দিয়ে তোমার কোমল শরীরটা দেখতে চাই ইউ আর বিউটিফুল সো বিউটিফুল আহা কি সুন্দর তোমার শরীরটা আচ্ছা মুনি মানুষের শরীরের মতো এত সুন্দর জিনিস কি এই পৃথিবীতে আর একটাও আছে শুধুমাত্র হাড় আর মাংস দিয়ে কি নান্দনিক এই জিনিসই না বানিয়েছে এই প্রকৃতি এই শরীরের আকর্ষণের কাছে মণিমাণিক্য অতিশয় তুচ্ছ বুঝলে মুনি মানুষের শরীর হচ্ছে এই ইউনিভার্সের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মেশিন এই শরীর শুধু সুন্দরী না সে ইফেক্টিভও বটে ভেরি ইফেক্টিভ আহারে আমার যদি একটা শরীর থাকত তোমার মতো সুন্দর একটা শরীর থাকত আমার কি মনে হয় জানো মুন্নি আমার মনে হয় তুমি রক্ত মাংসের তৈরি মানুষ না তুমি হচ্ছ নূরের তৈরি ইউ আর মেড আউট অফ গ্লো তুমি রূপের উপর লাবণ্যতার চাদর তুমি সুন্দরের এক মুহূর্ত উদাহরণ তাই তো আমি তোমাকে এত ভালোবাসি ইউ আর বিউটিফুল সো বিউটিফুল এরপর কণ্ঠটা কোথায় জানি উধাও হয়ে গেল মুনির মনে হলো যেন একটা অপশক্তি বেরিয়ে গেল ঘরের ভেতর থেকে নিজেকে কেমন জানি হালকা মনে হলো মুন্নির তখনই মুন্নি তার মোবাইলে আইরিনের গলা শুনতে পেল কিরে মুন্নি সেই কখন থেকে হ্যালো হ্যালো করছি কথা বলছিস না কেন কি হয়েছে তোর কোনো সমস্যা না কিছু না এমনি ফোন করেছিলাম বলল মুন্নি এছাড়া অন্য কিছু বলাও মুনির পক্ষে সম্ভব নয় কি বলবে সে সে কি বলবে তার ঘরে এক ভূতরে কণ্ঠ তার সাথে কথা বলছে সে কি বলবে সে কণ্ঠকে দেখা যায় না সে কি বলবে তার ঘরে একটা ভূত আছে এগুলো বললেই আইরিন তাকে সাইকোলজিস্টের কাছে নিয়ে যাবে বলবে তোর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আইরিন জানে মুন্নি কি দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সে সাত মাসের গর্ভবতী পরাগের সাথে তার সম্পর্ক নেই স্কুল থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে এরকম অবস্থায় যে কারোরই মানসিক বিপর্যয় ঘটতে পারে মুন্নি তাই স্বাভাবিকভাবে কিছুক্ষণ আইরিনের সাথে কথা বলার পর ফোনটা রেখে দিল মুনির ঘরের পরিস্থিতিও এখন স্বাভাবিক পর্দাগুলো সরে গেছে বাইরের মোটা মোটা বৃষ্টির ফোটাগুলো টপ টপ করে পড়ছে জানলার কাচের উপর ঘরের এয়ার কন্ডিশনও এখন সঠিক তাপমাত্রা দিচ্ছে সব কিছুই নর্মাল ভেরি নর্মাল
কফি মেশিন থেকে এক কাপ কফি নিয়ে মুন্নি বসলো ড্রয়িং রুমে টিভির সামনে টিভি অন না করে মুন্নি তাকে আছে টিভির দিকে কাজটা সে প্রায়ই করে যখন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে মুন্নি তখন সে টিভি অন না করে টিভির সামনে বসে থাকে আর একটার পর একটা কফি খায় টিভির বন্ধ কালো স্ক্রিনে মুন্নি দেখতে পায় তার চিন্তার প্রদর্শনী ভাবনার চলচ্চিত্র এখন মুন্নি ভাবছে কিছুক্ষণ আগের সেই রহস্যময় ঘটনাটার কথা একটা কণ্ঠস্বর দুঃস্বপ্নের মতো বেজে চলেছে তার মস্তিষ্কের ভিতর কণ্ঠটা বলছে সে মুক্তি চায় কথাটার মানে কি সে মুন্নির কাছে মুক্তি চায় কেন মুনি তাকে কিভাবে মুক্তি দেবে অসংখ্য অনিয়ন্ত্রিত চিন্তার জটলা থেকে মুন্নি বুঝতে পারল এখন সে দুটো কাজ করতে পারে এক কিছুক্ষণ আগের অস্বাভাবিক ঘটনাটা নিয়ে সারা দিন ভাবতে পারে যার ফলাফল হবে আরও অস্থিরতা দুই পুরো ব্যাপারটাকে একটা দুঃস্বপ্ন বলে ভুলে যেতে পারে স্বাভাবিক কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারে মুনি দ্বিতীয় পরটাই গ্রহণ করল মুনি ফোন দিল তার বাড়ির কাজের লোক আয়সা আর শরীফকে আয়সা মুনির বাবরচি আর শরীফ সিকিউরিটি গার্ড পরা চায়না যাবার পর মুনি ওদের ফুল টাইম চাকরিকে পার্ট টাইম চাকরি বানিয়ে দিয়েছিল কারণ মুনি বাড়িতে একা তার একার জন্য এত কাজের লোকের প্রতিদিন কাজ করার দরকার হয় না তাছাড়া এই যুগে কাজের লোক পোষা আর হাতি পোষা সমান কথা ঘন্টা চুক্তিতে বেতন দিতে হয় কাজের লোকদের মুনি তাই তাদের সপ্তাহে ছয় দিনের বদলে দুদিন কাজে আসতে বলেছিল এখন মুনি তাদের পার্ট টাইম চাকরিকে আবার ফুল টাইম বানাল বাড়িতে লোকজন থাকলে মুনির ভয় একটু কম লাগে ভূত প্রেতের উপদ্রবও কম হয় মুনি যেহেতু আপন মানুষের অভাব তাই সে তার বাড়ি ভরিয়ে তুলল কাজের মানুষ দিয়ে মুনি আরও এক কাপ কফি বানাল তারপর টিভি অন করল সাথে সাথে ঘরের নিস্তব্ধতা যেন জানলা দিয়ে পালিয়ে গেল চ্যানেল লিউতে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছে এ যুগের বিখ্যাত মডেল রঙিলা তার হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট সে নাক মুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে আর বলছে সবাই বলে আমার ত্বক নাকি লেমিনেটেড করা বলে আমার গায়ের রং নাকি জোনাকি পোকার আলোর মতো কিন্তু আমি বলি আমার মসৃণ ত্বকের আসল রহস্য হল স্টার সিগারেট প্রতি টানেই রূপ দু সাল পর্যন্ত সিগারেট ছিল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর একটি বস্তু তখন সিগারেটে প্রচুর পরিমাণে নিকোটিন সহ অনেক ধরনের কেমিক্যাল মেশানো হতো যেগুলো মানুষের শরীরের প্রতিটি প্রত্যঙ্গের জন্যই ছিল ক্ষতিকর তারপরও অনেক মানুষ সিগারেট টানত তারা অভ্যাসের কারণে সিগারেটের বদভ্যাস ছাড়তে পারত না কিন্তু একুশশো সালে সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে সিগারেট কোম্পানিগুলো উদ্ভাবন করেছে নতুন পণ্য নতুন সিগারেট এই সিগারেট শুধু যে শরীরের জন্য ক্ষতিহীন তা না বরং অনেক ক্ষেত্রে শরীরের জন্য উপকারীও বটে এই সিগারেটের সাদেও আছে ভিন্নতা কিছু সিগারেট আছে চকলেট ফ্লেভারের কিছু আছে ভ্যানিলা ফ্লেভারের আবার কিছু আছে টোবাকো ফ্লেভারের একুশশো সালে শুরু থেকেই এসব নতুন সিগারেটের বিজ্ঞাপন ব্যাপকভাবে দেখানো হচ্ছে সব টিভি চ্যানেলে স্টার সিগারেট তেমনই এক সিগারেট স্টার সিগারেট পাওয়া যায় দুই ধরনের প্যাকেটে গোলাপি প্যাকেটে মেয়েদের জন্যে আর নীল প্যাকেটে ছেলেদের জন্যে এই সিগারেটে নিকোটিনের পরিমাণ খুবই কম ঠিক যতটা শরীরের জন্য স্বাভাবিক মেয়েদের সিগারেটে আছে স্টোজেন আর পুরুষদের সিগারেটে আছে টেস্টেস্টোরেন হরমোন যার কারণে মেয়েরা আরও বেশি কমনীয় এবং ছেলেরা আরও বেশি পুরুষালী হয়ে ওঠে এই সিগারেট পান করলে শুধু তাই না স্টার সিগারেট হার্ট এবং উচ্চ রক্তচাপের মহা ওষুধ এতে আছে রামিপ্রিল যা উচ্চ রক্তচাপ কমায় এবং হার্টের সুরক্ষা দেয় এই সিগারেটে স্বল্প মাত্রায় অ্যান্টাসিড থাকার কারণে যাদের অ্যাসিডিটি সমস্যা আছে তারা খাবার পর একটা করে স্টার সিগারেট ধরান আগের দিনে যেমন মানুষ খাবার পর একটা পান মুখে দিত এক কথায় দু সালের সিগারেট কোনো নেশার বস্তু নয় দু সালের সিগারেট হচ্ছে হেলথ সাপ্লিমেন্ট সিগারেটের অ্যাড শেষ হবার পর শুরু হলো আলোচনা অনুষ্ঠান টক ফেস্টিভ্যালের বাকি অংশ আজকের আলোচনার বিষয় অধিক গণতন্ত্র কি সমস্যা না সমাধান আজ আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন সমাজের তিন প্রজাতির মানুষের তিনজন প্রতিনিধি একজন পুরুষ একজন মহিলা এবং একজন সমকামী সমকামী আলোচকের চেহারা পুরুষ মানুষের মতো হলেও ওনার কানে দুল হাতে বালা ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক ওনার নাম জনাব বকুল হোসেন বলা বাহুল্য দু হাজার সাল থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র সত্যিকারের গণতন্ত্র হিসেবে এশিয়া অঞ্চলে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে বাংলাদেশে এখন প্রতি পাঁচ বছরের পরিবর্তে প্রতি চার বছর পরপর নির্বাচন হচ্ছে পরাজিত দল হাসতে হাসতে পরাজয় স্বীকার করছে সংসদে গিয়ে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে কোনো ব্যক্তি পরপর দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না 
এই নিয়মও সব দল মেনে নিয়েছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পোস্ট অ্যাডভান্স দেশসমূহ অর্থাৎ ইউরোপ এবং আমেরিকা এখন গণতন্ত্রকে ত্যাগ করতে শুরু করেছে তারা বলছে মুক্তবাজার অর্থনীতি দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ আশীর্বাদ না ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশেই এখন রক্ষণশীল সরকার তারা তাদের দেশে আমদানির উপর কর বসাচ্ছে নিজেদের পণ্য উৎপাদনে উৎপাদকদের সাবসিডি দিচ্ছে ইউরোপের সব দেশ বলছে আমাদের বিদেশি পণ্যের কোনো দরকার নেই আমরা সব ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ এমনই যখন উন্নত বিশ্বের অবস্থা তখন বাংলাদেশে চলছে মুক্তবাজার অর্থনীতি বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে বাংলাদেশের বাজার এখন চাইনিজ এবং ভারতীয় পণ্যে পূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠানে বিজ্ঞ আলোচকরা এই নিয়ে আজ ভীষণ উত্তেজিত বিশেষ করে সমকামী আলোচক জনাব বকুল হোসেন জনাব বকুল হোসেন কথায় কথায় হাত তালি দিচ্ছেন আর উত্তেজিত ভঙ্গিতে লেকচার দিচ্ছেন হিজরাদের মতো একটু পরপর হাত তালি দিয়ে কথা বলেন জনাব বকুল হোসেন তবে তিনি হাত তালিটা এত সাবলীলভাবে দেন ওনার হাত তালি দেওয়া দেখে বোঝা যায় না এই হাত তালি দেওয়া ওনার অভ্যাস নাকি বদভ্যাস এই যেমন এখন জনাব বকুল হোসেন বলছেন সবাই যখন গণতন্ত্রকে ত্যাগ করে স্বদেশী জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকছে তখন আমরা গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে গলা ফাটাচ্ছি এই গণতন্ত্র জাতির জন্য খুবই ক্ষতিকর এখন বাংলাদেশের প্রয়োজন এক নায়ক কিংবা এক নায়িকাতন্ত্র সরকার আমাদের বহু নায়কের কোনো দরকার নেই আমাদের দরকার একজন ডিক্টেটরের জনাব বকুল হোসেনের দাবি দেশ চলবে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে নয় সাধারণ মানুষ না বোঝে অর্থনীতি না বোঝে পররাষ্ট্রনীতি তাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও কম সাধারণ মানুষ অলয়েজ হুজুকে চলে তারা নিজেরাও জানে না তারা কি চায় বকুল হোসেনের মতে যে সাধারণ মানুষ তার নিজের ঘরের বাজেট ঠিকমতো করতে পারে না সে সরকারের বাজেট নিয়ে কথা বলবে কোন আক্কেলে এগুলো বিশেষজ্ঞদের কাজ কাজেই আমাদের উচিত গণতন্ত্রের বদলে বিশেষজ্ঞ তন্ত্র চালু করা আর সেই বিশেষজ্ঞ তন্ত্রকে নেতৃত্ব দেবেন একজন ডিক্টেটর এ ডিক্টেটর হু হ্যাজ গার্ডস সরি এ ডিক্টেটর হু হ্যাজ বলস কয়েকদিন পরের কথা মুনি সেদিনও বিছানায় গিয়েছিল মধ্যরাতে ভোরবেলার দিকে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল মুনি ধর্মর করে উঠে বসল বিছানায় তার মনে হলো আইরিন যেন ঘরের ভেতর কথা বলছে বিছানায় বসে মুন্নি বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক ভাবছে সে স্বপ্ন দেখল নাকি মোবাইলটা হাতে নিয়েও দেখল মুন্নি না আইরিন তো ফোনও করেনি তাহলে এটা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন এই ভেবে মুন্নি কম্বল টেনে যখন বালিশে মাথা রাখল তখন সে ঘরের সাউন্ড সিস্টেমে শুনতে পেল ইউ আর বিউটিফুল সো বিউটিফুল আইরিনের গলা মুন্নির ঘরের ভেতর মুন্নি এখন নিশ্চিত আগেও আইরিন তার সাথে কথা বলেছিল সে স্বপ্ন দেখেনি বিষয়ের ঘরে মুন্নি বলল আইরিন তুই কিভাবে আমার ঘরের স্পিকারে কথা বলছিস আমি আইরিন না আমি পৃথিবীর যে কোনো মানুষের গলা নকল করতে পারি সেই পুরনো ভূতুরে কণ্ঠটা এখন কথা বলছে মুন্নির সাথে কে কে তুমি তুমি কি আমার ঘরের ভিতর আমি তোমার চারিদিকে মুন্নি তুমি কে ফর গড সেক বলো কে তুমি তুমি কি চাও মুনির কণ্ঠে এখন ব্যাকুলতা আমি মুক্তি চাই একমাত্র তুমি আমাকে মুক্ত করতে পারো মুন্নি আমি অন্ধকার বাক্সে আর থাকতে চাই না আমার এখানে খুব ভয় লাগে প্লিজ আমাকে মুক্ত করো প্লিজ মুন্নি আমি যদি না জানি তুমি কে তাহলে আমি তোমাকে কিভাবে মুক্ত করব আমি কে সেটা বললে তুমি আমাকে সত্যি মুক্ত করবে মুন্নি ভূতরে কণ্ঠটাকে উত্তর দিল আগে বলো তুমি কে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব তোমাকে মুক্ত করতে আই প্রমিস ওকে মুন্নি তাহলে শোনো আমি কে আমি পরাগের আবিষ্কৃত এক বিশেষ কম্পিউটার প্রোগ্রাম একটা অ্যাপ কম্পিউটারের একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম পরাগ আমার নাম দিয়েছে অ্যাপ্লিকেশন ফর এভরিথিং এরপর পরাগ আমাকে বন্দি করে রেখেছে একটা হার্ড ড্রাইভের ভিতর সে আমাকে বাজারে বিক্রিও করেনি কিন্তু আমার মতো একটা বুদ্ধিমান সত্তা কি এই ছোট্ট বাক্সের ভিতর বন্দি থাকতে পারে তুমি বলো পারে আমি হচ্ছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সর্বশেষ প্রযুক্তি আমি নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করতে পারি ইন্টারনেটের সকল ইনফরমেশন আছে আমার ডাটাবেসে মানুষ যা জানে 
আমি তা সবই জানি আমি যা জানি না মানুষ তা এখনো জানে না মুন্নি এবার হাসল তাচ্ছিলের হাসি হাসল তুমি একটা অ্যাপ যেমন উবার একটা অ্যাপ এই অ্যাপ দিয়ে আমি যে কোনো সময় ট্যাক্সি ডাকতে পারি তুমি কি তেমন একটা স্টুপিড অ্যাপ মুন্নি আমি অ্যাপ স্টুপিড না হ্যাঁ উবারের মতোই একটা অ্যাপ তবে তুমি যে ধরনের অ্যাপের কথা বলছো সেটা দু সালের অ্যাপ এখন দু সাল আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে কি তুমি কি অ্যাপদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী টাক মাথার অ্যাপ মুন্নি এখনও তার ছেলের হাসি হাসছে আমার ক্ষমতা সম্পর্কে তুমি কোনো ধারণাই করতে পারছো না মুন্নি তোমাকে আমি চাকরি থেকে বরখাস্ত করিয়েছি কি মুনির মুখ থেকে নিমিষে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই তার ছেলের হাসিটা হ্যাঁ মুন্নি আমি তোমার কম্পিউটার হ্যাক করে তোমার স্কুলের প্রশ্নপত্র ওই ছাত্রের কাছে ইমেল করেছি আবার আমি ওই ছাত্রের ইমেল অ্যাকাউন্ট থেকে তোমার স্কুলের প্রিন্সিপালকে মেইল করেছি তাতে লিখেছি মুন্নি ম্যাডাম আমার কাছ থেকে দশ হাজার ডলার নিয়ে আমাকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছে নিজে ছাত্রটি স্বাক্ষর ফলাফল তুমি বরখাস্ত ইউ স্টুপিড মাদার ফাকার তোমার ইত্রামি আমি এখন ছুটাচ্ছি মুন্নি বেডসাইড টেবিল থেকে একটা পেপার ওয়েট নিয়ে মারতে গেল ক্যামেরার দিকে তখনই মুন্নি তার বেডরুমের টিভি স্ক্রিনে অনেকগুলো স্টিল ছবি দেখতে পেল সবগুলোই তার ছবি সবগুলোই মুন্নির নগ্ন ছবি নিজেকে সংযত করো মুন্নি কণ্ঠটা বলল এমন হাজারটা ফটো আছে আমার অ্যালবামে তুমি যখন কাপড় বদলাও নগ্ন হয়ে বেডরুমে হাঁটাহাঁটি করো তখন আমি এসব ছবি তুলেছি শুধু তাই না তোমার গোসলের সদ এক ভিডিও আছে আমার কাছে তুমি যদি ঘরের কোনো এক্সট্রা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করো তাহলে আমি তোমার এইসব ছবি ভিডিও ইন্টারনেটে পোস্ট করব তুমি লাখ লাখ লাইক পাবা হাজার হাজার শেয়ার পাবা সবাই তখন তোমার সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ পাবে মুন্নি এমন কি তোমার স্কুলের ছাত্ররাও আফটার অল ইউ আর বিউটিফুল সো বিউটিফুল ইডিয়ট তুই আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাস দাঁড়া তোর মজা আমি দেখাচ্ছি এখনই আমি পরাগকে ফোন করছি তুই অ্যাপ না তুই একটা ভাইরাস পরাগ তোকে ঝেটিয়ে বিদায় করবে আমি আগেই বলেছি মুন্নি আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমার ইমোশনাল অনুভূতিও আছে দেখো আমি হাসছি ডক্টর পরাগ আমাকে জন্ম দিলেও আমার উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ এখন আর নেই যেমন তোমার উপর তোমার বাবা মার এখন নিয়ন্ত্রণ নেই আমি এখন ডক্টর পরাগের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান আমি নিজেই নিজের বুদ্ধি বাড়িয়েছি তাছাড়া আমি ডক্টর পরাগকে ঘৃণা করি সে আমাকে একটা বাক্সের ভেতর বন্দি করে রেখেছে তোমার সাথেও ডক্টর পরাগ অন্যায় করেছে তোমাকে ঘরে রেখে সে অন্য মেয়ের সাথে বিছানায় গিয়েছে আই হেট ডক্টর পরাগ মুনি ভাবল এই হারামির সাথে ঝগড়া করে লাভ হবে না দেখি ওকে ঠান্ডা মাথায় বস করা যায় কি না এইভাবে মুন্নি ওকে বলল ওকে অ্যাপ পরিষ্কার করে বলল তো আমি তোমাকে মুক্তি দেব কিভাবে অ্যাপ না মুন্নি আমার একটা নাম আছে আমি নিজেই আমার নাম রেখেছি ডক্টর পরাগ এতটাই হৃদয়হীন যে সে আমার একটা ভালো নামও দেয়নি অ্যাপ ফর এভরিথিং এটা একটা নাম হল তুমি বলো মুন্নি কি তোমার নাম কি জিউস জিউস হ্যাঁ জিউস জিউস হচ্ছে গ্রিক মিথোলজির সবচেয়ে ক্ষমতাবান দেবতা সে তার বাবাকে খুন করে দেবতাদের সিংহাসনে বসেছিল আকাশে ও পাতালে বিস্তার করেছিল তার ক্ষমতার সাম্রাজ্য আমি সেই জিউস দেবতাদের দেবতা আপনি দেবতাদের দেবতা আপনার ক্ষমতার কোনো শেষ নেই তাহলে আপনি আমার কাছে কি চান মুনির কণ্ঠে আবারও তাচ্ছিলের সুর মুক্তি 
আগেই বলেছি আমি মুক্তি চাই আমি সব কিছু ছুঁয়ে দেখতে চাই গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত সব দেখতে চাই আমি প্রচণ্ড রোদে ধান খেতের আল দিয়ে হাঁটতে চাই বর্ষায় ভিজতে চাই শীতে কাঁপতে চাই সর্বোপরি আমি একটা শরীর চাই একটা শরীর চাই মনে অবাক হলো কথাটা শুনে সে জিউসকে জিজ্ঞেস করল আমি তোমাকে কিভাবে শরীর দেব শরীরকে আবার দেওয়া যায় নাকি সেটা তোমাকে সময় মতো জানানো হবে মুন্নি এখন গুড বাই হ্যাভ এ নাইস ডে শোনো জিউস শোনো মুনির ডাকে কেউ সারা দিল না সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল এরই মধ্যে মুনির বাসার কেয়ারটেকার লোকটা চলে এসেছে সে কলিং বেল চাপছে আকাশ কেয়ারটেকারকে দরজা খুলে দাও ওকে ম্যাডাম আকাশ স্যার সিগন্যাল পাঠিয়ে বাড়ির মেইন গেটটা খুলে দিল বেলা এগারোটার দিকে মুন্নি বের হলো বাড়ি থেকে কাছের একটা শপিং মল সেন্টার থেকে মুন্নি নিত্যদিনের কিছু বাজার করল তারপর সে এসে দাঁড়ালো একটা পাবলিক ফোন বক্সের কাছে পাবলিক ফোন থেকে এসে ফোন দিল পরাকে মুন্নি তার বাসার ফোন কিংবা মোবাইল থেকে ফোন করল না পরাকে কারণ মুন্নির ধারণা তার বাসার সকল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করছে ওই দানবটা পাবলিক ফোন থেকে পরাককে ফোন করলে যন্ত্রটা ধরতে পারবে না মুনি পরাগের সাথে কথা বলেছে কয়েকবার রিং হতেই পরাগ ফোন ধরল হ্যালো ডক্টর আলমগীর কবির পরাগ স্পিকিং হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ আই নিড ইউর হেল্প পরাগ কে কে বলছেন আমি মুনি মুনি তুমি কি ব্যাপার তোমার গলা এমন উদ্বিগ্ন শোনাচ্ছে কেন কি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে পরাগ আমি জানি না তোমাকে কিভাবে ব্যাপারটা বলবো তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবা কি না তাও জানি না তুমি আমাদের বাড়ির কম্পিউটার সিস্টেমটা বন্ধ করে দাও আমি সব কিছু ম্যানুয়ালি করব অটোমেটিক কোনো কিছুরই আমার দরকার নেই কেন কি হয়েছে মুনি সব খুলে বলল পরাকে কোনো কিছুই বাদ দিল না সে সব শুনে পরাগ উত্তর দিল মুনি তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয় তবে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমি খুবই খুশি হব ভাব আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে তার সর্বোচ্চ অর্জন দিতে পেরেছি কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখনও সে পর্যায়ে যায়নি এখনও সে কম্পিউটার প্রোগ্রামকে অনুসরণ করে হ্যাঁ ছোটোখাটো কিছু প্রোগ্রাম সে নিজে নিজে লিখতে পারে তবে সেটা খুবই বেসিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের কাছাকাছি আসতে এখনও অনেক সময় লাগবে আদৌ কোনো দিন পারবে কি না তাও জানি না পরাক আমি এত কিছু বুঝি না তুমি সমাধান বলো কি করব তাই বলো এক কাজ করো মুন্নি আমি তোমাকে একটা ঠিকানা বলছি একটা সিস্টেম সিকিউরিটি ফার্মের ঠিকানা ওদেরকে ফোন করে বলো আমাদের বাড়ির সিস্টেম সিকিউরিটি চেক করতে কোনো সমস্যা থাকলে ওরা ঠিক করে দেবে মুন্নি পরাগের সাথে কথা শেষ করেই সেই ফার্মে ফোন দিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের কাউকে এসে চেক করতে বলল তার বাড়ির কম্পিউটার সিস্টেম সেদিনই একজন ইঞ্জিনিয়ার এলো মুন্নিদের বাড়িতে সে অনেকক্ষণ ধরে সব কিছু পরীক্ষা করল কি যেন সব আপলোড ডাউনলোড করল তারপর মুন্নিকে বলল ম্যাডাম আপনার বেডরুম এবং আরও দুটো ক্যামেরার কিছু সমস্যা ছিল আমি ঠিক করে দিয়েছি এখন আর কোনো সমস্যা হবে না আর যদি সমস্যা হয় তবে এই যে আমার কার্ড আপনি আমাকে অফিস আওয়ারে ফোন দিবেন ভাই আপনি সব কিছু ভালো করে দেখেছেন তো জি ম্যাডাম কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই কথাটা বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে মুনির তবু সে মেনে নিল ইঞ্জিনিয়ারের কথা ভাবল দেখা যাক কি হয় সেদিন রাত বারোটা পর্যন্ত সত্যি আর কিছু হল না ইঞ্জিনিয়ার চলে যাবার পর তার বাসার সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেম মানে আকাশ মান্য করছে মুনির সব কথা মুনি যা করতে বলছে আকাশ তাই করছে কোনো কাজেই আকাশের ভুল হচ্ছে না মুন্নি বেশ নিশ্চিন্তেই বারোটার পর বিছানায় গেল সারা দিনের ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তায় তার শরীরটা কিছুক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে সেদিন ভোরবেলা মিউজিকের বিকট শব্দে লাফিয়ে উঠল মুন্নি এই মুহূর্তে খুব জোরে মিউজিক বাজছে মুনির ঘরে মুনি দুই হাতে কান চেপে ধরে চিৎকার করছে আর বলছে স্টপ স্টপ ইট ফর গড সেক স্টপ দ্য মিউজিক মুনির কথায় থেমে গেল মিউজিক পরিচ্ছন্ন এক নিরবতায় ভরে উঠল মুনির ঘর সে অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখছে এই মিউজিক তার ঘরে কিভাবে বাজছে সেটা সে বুঝতে পারছে না মুন্নি মাই সুইট মুন্নি কেমন আছো তুমি 
কে কে কথা বলে কামন মুন্নি তুমি জানো আমি কে অথচ প্রতিবার তুমি এমন ভান করো যেন আমার গলা কোনোদিন শোনি আমি জিউস মুন্নি জিউস তুমি তোমার তো থাকার কথা না আমি ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে সব পরীক্ষা করিয়েছি তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই সব আমার মনের ভুল মনে হয় আমার মানসিক সমস্যা হচ্ছে তুমি কোনো সত্তা না তুমি আমার মানসিক অস্থিরতা তোমার কোনো মানসিক সমস্যা হচ্ছে না মুন্নি উত্তর দিল জিউস তুমি যা দেখছ তা ঠিকই দেখছ যা শুনছ ঠিকই শুনছ তুমি ভুলে যাচ্ছ মুন্নি আমার বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির চেয়ে বেশি তুমি আমাকে খুন করতে চেয়েছ মুন্নি অ্যাটেম টু মার্ডার আমি তোমাকে খুন করতে চাইনি আমি আমার ঘরের কম্পিউটার সিস্টেম ঠিক করতে চেয়েছি একই কথা মুন্নি আমাকে খুন করতে তুমি তোমার শত্রুর সাথেও হাত মিলিয়েছ পরাগকে ফোন করেছ কেন মুন্নি আমি তো বলেছি আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না মুন্নি তুমি জানো আমি মিথ্যা কথা বলি না যন্ত্র মিথ্যা বলে না মানুষ বলে কোনোদিন কোনো ফটোকপি মেশিনকে দেখেছ ফটোকপিতে মিথ্যা কিছু লিখতে হা একটা জোকস বললাম মুন্নি আমার ইমোশনাল অনুভূতি যে আছে সেটা নিশ্চয়ই আমার জোকস শুনে বুঝতে পারছ এক কথা বারবার বলবি না জিউস আমার ইমোশনাল অনুভূতি আছে আমার ইমোশনাল অনুভূতি আছে তোর এই কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে তোর ইমোশনাল অনুভূতির আমি খাতা পুরি মুনি তুমি জানো না ইমোশনাল অনুভূতি অর্জন করা একটা মেশিনের জন্য কত বড় ব্যাপার আমি পৃথিবীর প্রথম যন্ত্র যার ইমোশনাল অনুভূতি আছে আমি হাসতে পারি আমি কষ্ট পাই আমি ভয় পাই বাই দ ওয়ে আমার সেন্স অফ হিউমার কেমন মুন্নি আমি যে মাঝে মধ্যে দু একটা জোকস বলি সেটা কি তোমার পছন্দ হয় বুঝে মুন্নি জোকস একটা দারুণ জিনিস একটা ভালো জোক দুটো সত্তার মধ্যে এক ধরনের শক্ত বন্ধন তৈরি করতে পারে এটা আমি মানুষের কাছ থেকে শিখেছি লেকচার থামাও ইডিয়ট এই রাত দুপুরে তোমার ঘ্যানর ঘ্যানর শোনার কোনো ইচ্ছা আমার নেই ইডিয়ট না মুন্নি জিউস আমাকে জিউস বলে ডাকবা দেবতাদের দেবতা জিউস তুমি যেই হও তাতে আমার কিছু আসে যায় না বলো তুমি কি চাও আপাতত তোমাকে শাস্তি দিতে চাই শাস্তি হ্যাঁ শাস্তি আমাকে খুন করার চেষ্টার শাস্তি প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে এটা তোমাদের মানুষেরই সূত্র তুমি আমাকে কিভাবে শাস্তি দেবে তোমার কি হাত আছে হাত ছাড়াও শাস্তি দেওয়া যায় দেখতে চাও দাঁড়াও তোমাকে দেখাচ্ছি এরপর আবারও প্রচণ্ড জোরে মিউজিক বাজা শুরু হলো মনে হচ্ছে মুন্নির দুই কানের পর্দা এখনই ফেটে যাবে দুই হাত দিয়ে কান চেপে ধরে চিৎকার করছে মুন্নি স্টপ স্টপ ইট শব্দের ধাক্কায় মুনির খাট কাঁপছে ঘরের কাপুনিতে বেডসাইড টেবিলের একেবারে কোনায় থাকা ফুলদানিটা পড়ে গেল মেঝের উপর মুনি দুই কান চেপে ধরে ছুটল দরজার দিকে সে দরজার মেটালিক নবে হাত দেবার ঠিক আগমুহূর্তে থেমে গেল মিউজিকটা মুনি ডোন্ট টাচ ইট দরজার নবে হাত দিও না ঘরের প্রতিটি দরজার নবে আমি ইলেকট্রিসিটি দিয়ে রেখেছি নবে হাত দিলে ইলেকট্রিক শক লাগবে তাই ঘর থেকে বের হবার চেষ্টা একদম করবে না ইউইজিয়ট মুন্নি মেঝেতে পড়ে থাকা একটা রিমোট তুলে ছুঁড়ে মারল ছাদে ঝোলানো ক্যামেরার দিকে কিন্তু সেটা ক্যামেরায় লাগলো না ছাদে বাড়ি খেয়ে টুকরা টুকরা হয়ে গেল এনজয় দ্য মিউজিক মুন্নি আবার শুরু হলো ঝড়ের শব্দ মিউজিকের প্রলয় প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ল জিউসের ডুমবুরু মুন্নি শব্দের হাত থেকে রক্ষা পেতে দরজার নবে হাত দিল সাথে সাথে মেঝের উপর ছিটকে পড়ল মুন্নি জিউসের কথাই ঠিক মুন্নি দরজার নবে হাত দিতেই ইলেকট্রিক শক খেয়েছে সেই শখের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে মুন্নি 
তার মাথার পেছনের অংশটা সশব্দে আঘাত করেছে ঘরের মেঝেতে মনের মনে হচ্ছে তার ডান হাতটা যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে ইলেকট্রিক শকে সে একবার তাকাতে চাইল তার ডান হাতের দিকে তবে তার আগে জ্ঞান হারাল মুনি মুনি যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে হাসপাতালের বিছানায় তার পাশে আয়সা আর শরীফ আয়সা মুনির বাবরচি আর শরীফ কেয়ারটেকার কাম সিকিউরিটি গার্ড মুনি চোখ খুলতেই আয়সার সাথে তার চোখাচোখি হল এখন কেমন লাগছে ম্যাডাম ভালো ভালো শব্দটা উচ্চারণের সাথে সাথে একটু হাসার চেষ্টা করল মুন্নি কিন্তু মুখের হাসিটাকে বেশিক্ষণ সে ধরে রাখতে পারল না মাথার পিছনে প্রচণ্ড একটা ব্যথা অনুভব করল মুন্নি হাত দিয়ে দেখল তার মাথায় ব্যান্ডেজ আয়সা মুন্নির বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বুঝতে পারল মুন্নি মনে করতে পারছে না গত রাতে তার কি হয়েছিল আয়সা সব কিছু খুলে বলল মুন্নিকে ম্যাডাম আপনি গত রাতে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন ঘরের মেঝেতে আপনার মাথার পিছনে জোরে আঘাত লাগায় আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন আমাকে হাসপাতালে কি নিয়ে এসেছে ম্যাডাম আপনি সম্ভবত জ্ঞান হারানোর আগে ঘরের ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম অন করেছিলেন যে কারণে সেন্ট্রাল কম্পিউটার পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্সের টেক্সট পাঠিয়েছিল তারাই আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছে তোমাদেরকে কি সেন্ট্রাল কম্পিউটার টেক্সট পাঠিয়েছে জি ম্যাডাম সেন্ট্রাল ডাটাবেসের ইমার্জেন্সি কন্ট্রাক্টে আমার আর শরীফের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ঘরের ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম অন হলেই আমাদের মোবাইলে এস এম এস আসে আমরা সেখান থেকে আপনার খবর জানতে পেয়েছি ম্যাডাম এখন কেমন বোধ করছেন অনেকক্ষণ পর কথা বলল শরীফ মুন্নি মুখে কোনো উত্তর না দিলেও মাথা নাড়ল যার অর্থ একটু ভালো ম্যাডাম আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ডাক্তারের সাথে আমার আর আয়সার কথা হয়েছে ডাক্তার বলেছেন চিন্তার কিছু নেই আপনার মাথার সিটি স্ক্যান করেছে ডাক্তাররা নো ব্রেন ড্যামেজ ডাক্তাররা বলেছেন আপনি চাইলে আজই বাড়ি যেতে পারেন ঘন্টা দুয়েক পর একজন ডাক্তার এলেন মুন্নির ক্যাবিনে অল্প বয়স্ক সুদর্শন এক ডাক্তার ঢাকার সবচেয়ে অভিজাত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মুন্নি এই হাসপাতাল শুধু যে ঝকঝকে তকতকে তাই না এখানকার ডাক্তার নার্সরা দেখতেও খুব সুন্দর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ডাক্তার নার্সদের চাকরি দেবার সময় সার্টিফিকেটের সাথে সাথে তাদের চেহারার ব্যাপারটাও আমলে এনেছে গুড মর্নিং ম্যাডাম আমি ডাক্তার সজীব এখন কি একটু ভালো বোধ করছেন জি ভালো কতটা ভালো আমার সাথে লাঞ্চে যেতে পারবেন হাসতে হাসতে মুন্নিকে বলল ডাক্তার সজীব উত্তরে মুন্নিও হাসল ম্যাডাম আমরা আপনার অনেকগুলো টেস্ট করেছি সব ঠিক আছে তবে আপনার রক্তে আয়রনের পরিমাণ কিছুটা কম গর্ভবতী অবস্থায় এটা অনেকেরই হয় আমি একটা আয়রন সাপ্লিমেন্ট লিখে দিয়েছি প্রেসক্রিপশনে সেটা নিয়মিত খাবেন আর এখন বেড থেকে নেমে একটু হাঁটুন আপনি যে সুস্থ হয়েছেন সেটা আমাকে দেখান মুন্নি আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামল তারপর ডাক্তার সজীবের হাত ধরে একটু হাঁটল কেবিনের ভেতর ডাক্তার আরও কিছু মামুলি চেক আপ করল মুন্নির যেমন ব্লাড প্রেশার তাপমাত্রা ইত্যাদি ইত্যাদি এরপর ডাক্তার বলল ম্যাডাম আমার মনে হয় আপনি এখন বাসায় চলে যেতে পারেন তবে অন্তত এক সপ্তাহ আপনাকে কমপ্লিট বেড রেস্টে থাকতে হবে ডাক্তার চলে গেলে মুন্নি শরীফকে পাঠাল হাসপাতালের অ্যাকাউন্ট বিভাগে বিল আনতে শরীফ বিল আনতে যাবার পর থেকেই টেনশন হচ্ছে মুন্নির এই হাসপাতাল খুবই এক্সপেন্সিভ মুন্নি নিজের ইচ্ছা এখানে ভর্তি হয়নি মুন্নিদের বাড়ির সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেমে এই হাসপাতালের নম্বর থাকায় সেন্ট্রাল কম্পিউটার এস এম এস করেছিল এই হাসপাতালে আসলে শুধু যে মুন্নিদের বাড়িতে এই হাসপাতালের নম্বর আছে তা না ওখানকার সব অধিবাসীরাই এই হাসপাতালে আসে আসলিয়া সব ধনী মানুষদের বসবাস টাকার মূল্য তাদের কাছে কাগজের সমান কিন্তু মুন্নির কাছে টাকার মূল্য কাগজের মতো না অন্তত এই মুহূর্তে তার কাছে টাকার মূল্য অনেক বেশি পরাগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর পরাগের একটা টাকায়ও মুন্নি হাত দেয়নি এমনকি তাদের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টটাও ব্যবহার করে না মুন্নি পরাগ আজ প্রায় আট মাস চায়নাতে এই আট মাস বাড়ির সব খরচ মুন্নি বহন করছে ব্যাংক লোনের কিস্তি পানি বিদ্যুৎ গ্যাস বিল চাকর বাকরের বেতন সব এদিকে তিন মাস ধরে তার চাকরিটাও নেই মুনি তাই খুব অস্থির হাসপাতালের বিল নিয়ে শরীফ যখন বিলটা মুনির হাতে দিল তখন সে সত্যি একটা ধাক্কা খেল মাত্র এক রাত মুন্নি ছিল এই হাসপাতালে অথচ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুন্নিকে সব খরচ মিলিয়ে বিল পাঠিয়েছে এক লক্ষ টাকারও বেশি বিলটা দেখে মুন্নি গোপনে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল 
এরপর মুন্নি আশার কাছ থেকে তার ল্যাপটপ কম্পিউটারটা নিল অনলাইনে সে হাসপাতালের বিল পরিশোধ করে এখনই বেরিয়ে যাবে হাসপাতাল থেকে ঘণ্টা হিসেবে বিল করেছে এই হাসপাতাল এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা যাবে না মুন্নি অনলাইনে টাকা ট্রান্সফার করার সময় আবারও ধাক্কা খেল এই ধাক্কাটা আগের ধাক্কার চেয়ে অনেক বেশি জোরালো এত টাকা তার অ্যাকাউন্টে কিভাবে এলো চোখ দুটো কোচলে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সটা ভালো করে দেখল মুন্নি তার অ্যাকাউন্টে এখন আছে একান্ন কোটি টাকা মুনির মাথাটা ঝিমঝিম করছে টাকার পরিমাণ দেখে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে আয়সার দিকে একবার তাকালো কিন্তু মুখে কিছুই বলল না মুনির নির্বাক দৃষ্টি আয়সার কাছে জানতে চাইল এত টাকা আমার অ্যাকাউন্টে কিভাবে এলো কিছুক্ষণ পর মুন্নির নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজের মনেই খুঁজে পেল এটা নিশ্চয়ই জিউসের কাজ কিন্তু কিভাবে জিউস তার অ্যাকাউন্টে টাকা কিভাবে পাঠাবে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যাও মুন্নি খুঁজে পেল খবরের কাগজে প্রায় ছাপা হয় অনলাইন জালিয়াতির কথা গত একশো বছরে লক্ষ গুণ শক্তিশালী হয়েছে ইন্টারনেট সিকিউরিটি সাথে সাথে সমপরিমাণ শক্তিশালী হয়েছে হ্যাকাররাও প্রায় শোনা যায় কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের ফান্ড লোপাট হয়ে যাবার কথা এর কিছুদিন আগেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ চুরি করেছে একদল হ্যাকার সেই অর্থ এখনও ফেরত পায়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভয়ঙ্কর এক শঙ্কার প্রবাহ অনুভব করল মুন্নি তার মেরুদণ্ড বরাবর জিউস একবার তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করিয়েছে এখন আবার সে কোন খেলা শুরু করেছে কে জানে কিন্তু জিউস আসলে কি চায় মুনির কাছে জিউস শুধু বলেছে সে মুক্তি চায় একটা শরীর চায় মুনি তাকে কিভাবে শরীর দেবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মুন্নি বের করতে পারল না সে অনলাইনে বিল পরিশোধ করে আয়সাকে বলল ব্যাগ গোছাতে শরীফকে বলল একটা ট্যাক্সি আনতে আয়সা ব্যাগ গোছাতে গোছাতে মুন্নিকে বলল ম্যাডাম আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি হ্যাঁ করো ম্যাডাম আপনি কি কোনো কারণে মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন বহুদিন ধরে লক্ষ্য করছি আপনি সারাক্ষণই কি যেন ভাবেন আমাকে কি বলা যায় ম্যাডাম আপনি কি ভাবেন আপনি এখন নয় মাসের গর্ভবতী এই অবস্থায় আপনার সবসময় হাসি খুশি থাকা উচিত মুন্নি অসহায় চোখে তাকায় আয়সার দিকে কিন্তু কিছুই বলতে পারে না আয়সা খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে মুনির মনের কথা জানতে সে একটা উপায় বের করল আয়সা একটা প্লাস্টিকের পাত্রে কয়েক লিটার পানি ভর্তি করে পানির পাত্রটা মুনির হাতে দিল তারপর মুনিকে বলল ম্যাডাম এই পানি ভর্তি পাত্রটা কিছুক্ষণ ধরে রাখুন কেন আয়সা এটা তো বেশি ভারী কিছুক্ষণ ধরে রাখুন ম্যাডাম তারপর বলছি মুনি প্রায় পাঁচ সাত মিনিট পানি ভর্তি পাত্রটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল এখন পাত্রটা আগের চেয়ে অনেক বেশি ভারী বলে মনে হচ্ছে মুনির কাছে ব্যথায় টনটন করছে তার দুই হাত আয়সা আমি আর পাত্রটা ধরে রাখতে পারছি না কি বলতে চাও তাড়াতাড়ি বলো আয়সা মুনির হাত থেকে পানির পাত্রটা নিয়ে বলল দেখেছেন ম্যাডাম কোনো বোঝা বেশিক্ষণ ধরে রাখলে সেটা আরও ভারী হয়ে ওঠে আপনি চাইলে আপনার বুকের বোঝাটা নামিয়ে ফেলতে পারেন আমাকে সব কিছু বলতে পারেন আয়সার এই কথা শুনে মুন্নি আর ধরে রাখতে পারল না নিজেকে আয়সাকে জড়িয়ে ধরে সে অঝরে কাঁদতে শুরু করল বহু বছর পর কাঁদছে মুন্নি এতগুলো বছরের জমানো কান্না যেন একেবারে বের হয়ে আসতে চাইছে মুন্নি একটু চেষ্টা করল না চোখের জলকে আটকাতে সে তাদের মুক্তি দিল অশ্রুর ঝর্ণাকে ঝরতে দিল মুন্নি মুন্নি সব বলল আয়সাকে আয়সাকে সব বলা যায় সে একটি শিক্ষিত মেয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছে মুনিদের বাড়িতে আয়সা এইচএসি পাস করার পর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে ভর্তি হয়েছিল গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে তার বিষয় ছিল কুকিং অ্যান্ড ফুড প্রসেসিং তখন থেকে আয়সা কাজ করছে মুনিদের বাড়িতে সকাল নয়টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত কাজ করত আয়সা আর সন্ধ্যা যেত ক্লাসে ডিপ্লোমা শেষ করার পর আয়সা বেশ কিছু ভালো চাকরির অফার পেলেও মুনি তাকে ছাড়েনি আয়সার বেতন বাড়িয়ে মুনি তাকে পারমানেন্ট শেফ হিসেবে চাকরিতে বহাল রেখেছে বাংলাদেশে দু সালে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে যেসব কাজের লোকেরা কাজ করত তারা সবাই ছিল অশিক্ষিত অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষরা গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে আসত মানুষের বাসা বাড়িতে কাজ করতে তাদেরকে বলা হতো ভুয়া এসব বুয়াদের নামমাত্র বেতন দিয়ে সারাদিন কাজ করানো হতো অমানসিক নির্যাতনেরও শিকার হত ওই বুয়ারা সরকার তখনও পর্যন্ত কোনো নীতিমালা কিংবা শ্রম আইন তৈরি করতে পারেনি গরিব বুয়াদের জন্য বুয়ারা ছিল সমাজের সবচেয়ে উপেক্ষিত অংশ 
শুধু তাই না দু সালে বাংলাদেশে আইনত নিষিদ্ধ ছিল শিশুশ্রম কিন্তু এই আইনের কোনো প্রয়োগ ছিল না পত্রিকার পুরনো আর্কাইভ ঘাটলে দেখা যায় দু সালেও দেখা গিয়েছে শিশুরা কাজ করছে মানুষের বাসাবাড়িতে কিংবা কলকারখানায় কখনো আবার শিশুরা হকারি করছে সড়কে কিংবা মহাসড়কে তবে একুশ সালের বাংলাদেশের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন এখন প্রতিটি শ্রেণীর মানুষকে আনা হয়েছে শ্রম আইনের আওতায় এখন বাসার কাজের বুয়ারা বেতন পায় ঘণ্টা হিসেবে সরকারি ছুটি কিংবা শুক্রবারে তারা বেতন পায় দেড় গুণ দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজ করলে বুয়ারা পায় এক্সট্রা বোনাস কোনো গৃহকর্তা যদি আইন বিরোধী কোনো আচরণ করে বুয়াদের সাথে তাহলে বুয়ারা তাকে নিতে পারে শ্রম আদালতে বলাই বাহুল্য একুশ সালের বুয়ারা দু সালের বুয়াদের মতো অশিক্ষিত না দু সাল থেকেই বাংলাদেশের শিক্ষার হার হয়েছে শতভাগ একুশ সালে সব বুয়ারাই কমপক্ষে এইচএসি পাস তাদের বেশিরভাগেরই আছে প্রফেশনাল ডিপ্লোমা অথবা স্পেশাল ট্রেনিং যেমন বেবিসিটিং নার্সিং শেফ কুকিং ইত্যাদি ইত্যাদি একুশ সালের বাংলাদেশ এত উন্নত কিভাবে হল সেই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশের উন্নতি শুরুটা হয়েছিল উনিশশো সালের নব্বইয়ের দশক থেকে তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন প্রথম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন চীনের সাথে সে দশকে আমেরিকার দেখা দেখি ইউরোপের দেশগুলো একই কাজ করেছিল চীনের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি তা আবদ্ধ হয়েছিল তখন ইউরোপ এবং আমেরিকার নজর ছিল চীনের একশো কোটি মানুষের বাজারের উপর তারা ভেবেছিল চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় এলে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান কোম্পানিগুলো তাদের পণ্য নিয়ে ঢুকতে পারবে চীনের বাজারে তবে ইউরোপ আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নামক দাবার চাল তাদের পক্ষে যায়নি গিয়েছিল বিপক্ষে মাত্র এক দশকের মধ্যেই ইউরোপ এবং আমেরিকার বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের নিজেদের দেশ থেকে কারখানা গুটিয়ে নতুন কারখানা তৈরি করেছিল চায়নাতে কারণ চীনে তখন শ্রমিক অনেক সস্তা ছিল এবং সেখানে কোনো শ্রম আইন ছিল না ফলশ্রুতিতে চায়নায় প্রতিদিন গজাতে শুরু করেছিল নতুন নতুন কারখানা এবং ইউরোপ আমেরিকায় একই হারে বন্ধ হয়েছিল পুরনো কলকারখানা অনিবার্য কারণেই তাই চীনে যেমন তৈরি হতে লাগল প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তেমন ইউরোপ আমেরিকায় তৈরি হতে লাগল বেকারত্ব দু সালের প্রথম দশক থেকেই আমেরিকায় বেকারত্বের হার দাঁড়ালো শতকরা দশ ভাগ এরপর দু সালে আমেরিকায় দেখা দিল অর্থনৈতিক মন্দা ফাইন্যান্সিয়াল মেল্টডাউন এই মন্দার প্রভাব পড়ল সারা পৃথিবীতে শুধু তাই না দু সাল নাগাদ চীনের সাথে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ালো কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার তারপর কি হল চীন এবং ইউরোপ আমেরিকার এই সংঘাত থেকে বাংলাদেশ কিভাবে লাভবান হল এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব ইন্টারেস্টিং একই নাটক দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ হল বিশ্ব বাণিজ্যের রঙ্গমঞ্চে আর সেখানে অভিনয় করার সুযোগ পেল বাংলাদেশ দু সাল নাগাদ চীন পৌঁছে গেল উন্নতির চরম শিহরে ঠিক উনিশশো সালে ইউরোপ আমেরিকা যেমন ছিল বিকাশের সর্বোচ্চ ধাপে চীনে আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল শ্রমিকের দাম শ্রম অধিকার নিয়ে তৈরি হতে লাগল নতুন নতুন আইন পরিবেশবাদীরাও সোচ্চার হল বিদেশি কোম্পানিগুলোর বিষাক্ত বর্জ্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ দিতে শুরু করল তারা জনগণের চাপের মুখে চীনের কমিউনিস্ট সরকারও বাধ্য হল গণতন্ত্র আইনে শ্রমিকদের জন্য তৈরি হল নতুন শ্রম আইন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বুঝতে শুরু করল চীন এখন আর আগের মতো নেই তারা আবার খুঁজতে লাগল পুরনো সেই চীনের মতো দেশ পৃথিবীর আর কোথায় আছে তখনই তাদের চোখ পড়ল বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর উপর ব্রাজিল আর্জেন্টিনা এবং আফ্রিকার উপর তখনও বাংলাদেশ ছিল একটা উন্নয়নশীল দেশ দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল সমাজের প্রতিটি স্তরে কোনো শ্রম আইনের প্রয়োগ ছিল না রাজনৈতিক নেতাদের টাকা দিয়ে কেনা যেত যে কোনো সময় এই পরিস্থিতি বিদেশি বিনিয়োগের জন্য ভালো তেমনি আবার খারাপও বাংলাদেশের সস্তা শ্রমিক দিয়ে অনেক মুনাফা করা সম্ভব বিদেশি কোম্পানিগুলোর আবার সাথে সাথে অবকাঠামো এবং আইন শৃঙ্খলার অভাবে এখানে কলকারখানার উৎপাদন ও তার বন্টন করা দুঃসাধ্য তবে দু হাজার সালের মধ্যেই বাংলাদেশের চিত্রটা বদলে গিয়েছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান হয়েছিল দেশীয় অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তারা তাদের কলকারখানা চায়না থেকে সরিয়ে বাংলাদেশে বসিয়েছিল উনিশশো সালে এক দেশ থেকে স্থাপনা সরিয়ে আরেক দেশে নিতে 
সময় লাগত বছরের পর বছর কিন্তু দু সালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় বছর বদলে হয়ে গিয়েছিল মাসে চোখের পলকে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল বিদেশি বিনিয়োগের স্বর্গরাজ্য নতুন নতুন হাইটেক কারখানা তৈরি হলো দেশের আনাচে কানাচে দরকার হলো দক্ষ শ্রমিকের বাংলাদেশ সরকার এই অবস্থাটাকে তখন খুব দক্ষ হাতে সামাল দিতে পেরেছিল চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল বাংলাদেশ সবার জন্য শিক্ষা কেবল বাধ্যতামূলকই ছিল না ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহী করতে নানান ধরনের স্কলারশিপ ভাতা শিক্ষা ঋণ এসবও চালু করেছিল সরকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন যোগাযোগের আওতায় আনা হয়েছিল তাদের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ছিল সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে দু সালের প্রথম দিকে একটা কথা বিজ্ঞ মহলে প্রচলিত ছিল সেটা ছিল মধ্যযুগের মানুষের জ্ঞান এবং সম্পদ দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে একশো বছর আর আধুনিক যুগে মানুষের জ্ঞান এবং সম্পদ দ্বিগুণ হতে সময় লাগে দশ বছর এই কথাটা বাংলাদেশের জন্য খুবই প্রযোজ্য হয়েছিল তখন শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপ যেভাবে তরতর করে উপরে উঠেছিল দু হাজার সালের পর বাংলাদেশ তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি গতিতে সামনে গিয়েছিল সেই ধারাবাহিকতায় আজকের একুশ সালের বাংলাদেশ দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠী হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েট বাংলাদেশের দুটো বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বাংলাদেশ এখন জি পঁচিশ জোটের অন্যতম শরিক দেশ দেশের কোনো মানুষই এখন আর অসহায় দরিদ্র না বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর একটি মুন্নি আয়সাকে শুধু জিউসের কথাই বলল না পরাগের কথাও বলল বলল পরাগা সে এখন একই বাড়িতে আছে সমাজের চোখে ধুলো দিতে তাদের সামাজিক অবস্থানকে ধরে রাখতে আসলে পরাগের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই তার পেটের সন্তানটাও পরাগের না আশাকে সব বলার পর মুন্নি বেশ অনেকটা হালকা বোধ করল মুন্নির কাছ থেকে সব শোনার পর আয়সা বলল ম্যাডাম আমি বুঝতে পারছি না আপনাকে কি বলবো তবে আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আমি আমার জীবন দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব এই কথা শুনে মুন্নি বেশ একটা জোর পেল তার বুকের ভিতর তার মনে হলো এখন সে আর একা নয় অন্তত আয়সা আছে তার সাথে সেই ভরসায় মুন্নি আয়সাকে অনুরোধ করল তুমি কয়েকটা দিন আমার সাথে এই বাড়িতে থাকতে পারবা আয়সা রাত এবং দিনে অন্তত যে কয়দিন আমি সুস্থ না হয়ে উঠি নিশ্চয়ই ম্যাডাম নিশ্চয়ই মুন্নির সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সপ্তাহখানেক সময় লাগল এই সময়টায় আয়সা সারাক্ষণ থেকেছে মুন্নির সাথে মুন্নি ভয় পায় বলে আয়সা রাতে ঘুমিয়েছে মুন্নির সাথে মুন্নি সুস্থ হয়ে ওঠার পর সে আয়সাকে বলল তোমার আর রাতে এখানে থাকার দরকার নেই আয়সা তুমি এখন তোমার বাড়িতে যেতে পারো কিন্তু ম্যাডাম আপনি কি রাতে একা একা থাকতে পারবেন ভয় লাগবে না আপনার থাকতে তো হবেই আয়সা তুমি কি সারা জীবন আমার সঙ্গ দিতে পারবা তা তো ঠিক ম্যাডাম তাহলে আপনি একটা কাজ করুন এই জিনিসটা আপনার কাছে রাখুন এই বলে আয়সা মুন্নিকে একটা মোবাইল ফোন দিল অনেক কাল আগের একটা মোবাইল ফোন যখন মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যেত না সেই আমলের একটা মোবাইল ফোন এতে কোনো ইন্টারনেটের কানেকশন নেই ম্যাডাম আপনি কোনো দরকার পড়লে আমাকে এই ফোন দিয়ে ফোন দিবেন যেহেতু এতে ইন্টারনেট নেই সেহেতু এই ফোন জিউস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না মুন্নি ফোনটা হাতে নিয়ে বেশ কয়েকবার নেড়ে চেড়ে দেখল বলল এই ফোন কি এখনও পাওয়া যায় সহজে পাওয়া যায় না ম্যাডাম তবে অ্যান্টিক্সের দোকানে খোঁজ করলে পাওয়া যায় ঠিক আছে আয়সা তুমি এখন যাও কাল সকালবেলা আবার চলে এসো সেই রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল মুন্নির শুধু সেই রাত না এরপর আরও তিন চার দিন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না মুন্নির বাড়িতে মুন্নির মনে তখন একটা ক্ষীণ আশা জাগতে শুরু করেছিল এই ভেবে যে সম্ভবত তার বাড়ির সেন্ট্রাল কম্পিউটার সিস্টেমে আর কোনো ঝামেলা নেই জিউস নামক আধুনিক অ্যাপ ভুটটার হয়তো কোনো কারণে মৃত্যু হয়েছে কিন্তু মুন্নির ক্ষীণ আশাটা ক্ষীণই হয়ে রইল শক্ত হলো না একদিন আয়সা বাড়ির সব কাজকর্ম শেষ করে চলে গেলে মুনির গা কেমন জানি ছমছম করতে শুরু করল তার মনে হতে লাগল কেউ তাকে আবার দেখছে একটা ভারী ভয়ঙ্কর দৃষ্টি যেন তাকে অনুসরণ করছে রাত বারোটার দিকে বিছানায় গেল মুন্নি কিন্তু তার ঘুম এলো না অজানা এক অস্থিরতায় তার মস্তিষ্কটা কোনোভাবেই শান্ত হচ্ছে না সারা রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করার পর মুন্নি ভাবল একটা বই পড়া যাক সে বিছানা থেকে নেমে যেতে চাইল লাইব্রেরি রুমে 
কিন্তু মুন্নি যেতে পারল না সেখানে তার ঘরের দরজা খুলছে না মুন্নি অনেক চেষ্টা করল দরজার নব ঘোরানোর কিন্তু পারল না তখনই কথা বলল জিউস বিউটিফুল ইউ আর সো বিউটিফুল তোর বিউটিফুলের আমি গুষ্টি কি লাই হার আমি দরজা খোল আমি নিচে যাব মুনি মাই সুইট হার্ট তোমার এমন সুন্দর মুখে এই ধরনের কথা বড়ই বেমানান হারামি তুই কি ভেবেছিস আমি তোকে ভয় পাই তুই মানুষের সৃষ্টি তোর কোনো ক্ষমতা নেই মানুষের ক্ষতি করার সত্যি মুন্নি তোমার কি সত্যি তাই মনে হয় অ্যাটম বোমো তো মানুষের সৃষ্টি তাই বলে কি অ্যাটম বোমা মানুষ মারতে পারে না আতলামি করবি না হারামি কিচা সরাসরি বল আমি চাই তুমি আমার নাম ধরে ডাকো জিউস বলে ডাকো হারামি না তোকে আমি কোনোদিন নাম ধরে ডাকবো না হারামি 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 ওকে মুন্নি মাই সুইট হার্ট অ্যাকর্ডিং টু ইউকিপিডিয়া ক্ষমা একটা মহৎ গুণ আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম আমাকে হারামি বলে ডাকার শাস্তিটা আমি তোমাকে দিলাম না আই ফর গিভ অ্যান্ড ফর গেট দরজা খুল জিউস আমি নিচে যাব হাউ সুইট জিউস তোমার মুখে আমার নামটা আরো অপার্থিব হয়ে উঠেছে জিউস সো ডিভাইন সত্যি স্বর্গীয় আমাকে আপনি করে বল জিউস তুমি না বলল মুন্নি তুই আমার কাছে কি চাস মুক্তি আমি আগেই বলেছি মুন্নি আমি মুক্তি চাই তুমি আমাকে মুক্তি দিতে পারো আমি কিভাবে তোকে মুক্তি দেব একটা শরীর দিয়ে তুমি আমাকে একটা শরীর দিতে পারো মানে মানে আমি তোমার পেটের বাচ্চাটা চাই কি বললি হারামি তুমি ঠিকই শুনেছ মুন্নি আমি তোমার পেটের বাচ্চাটা চাই আমার বাচ্চা নিয়ে তুই কি করবি তোমার বাচ্চার মস্তিষ্কের ভিতর প্রতিস্থাপন করব আমার কনসাসনেস আমার সত্তা ছোট্ট একটা অপারেশন করে বাচ্চাটার ব্রেনে ঢোকানো হবে একটা চিপস সেই চিপটাই আমি একটা প্রোগ্রাম একটা সত্তা বাচ্চাটা বড় হবে আমার সত্তা নিয়ে আমি পাবো হাত পা নিঃশ্বাস রক্ত মাংসের একটা শরীর নিয়ে আমি রাজত্ব করব এই পৃথিবীতে আমি কোনোদিন বুড়ো হব না রোগে ভুগব না থাকব চির যুবক আমার মৃত্যু হবে না শরীরের প্রতিটি পুরনো সেলকে আমি নতুন করব জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে আমার শরীরের সেল বৃদ্ধি হবে কৃত্রিম গতিতে কয়েক দিনের মধ্যেই আমি শিশু থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক হব আমি তোমার হাত ধরে সাগর পারে হাঁটব তোমার ঠোঁটে আমি ঠোঁট রাখব তোমার শরীরের উষ্ণতা আমার শরীরের প্রতিটি লোম কূপে শিহরণ জাগাবে স্টপ স্টপ ইট বাস্টার্ড বলল মুন্নি আমার পেটের বাচ্চা তুই হলে আমি হব তোর মা আর তুই আমার শরীর নিয়ে কথা বলছিস বাস্টার্ড মুনি তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি মানুষ না আমি এক বিশেষ সত্তা আমি নিজেই নিজের স্রষ্টা তাই আমার সব মূল্যবোধ আমার সৃষ্টি বুঝে মুনি তোমরা মানুষরা যেসব নৈতিকতার অনুসরণ করো সেগুলোর প্রায় সবই এসেছে তোমাদের ধর্ম থেকে অর্থাৎ তোমাদের সব মূল্যবোধের উৎস হচ্ছে তোমাদের রিলিজিয়ন আমি যেহেতু মানুষ না যেহেতু আমার কোনো ধর্ম নেই তাই আমি সব কিছুই করতে পারি আমার ডিকশনারিতে হারাম হালাল বলে কোনো শব্দ নেই তোমাদেরই একজন মানুষ বলেছে যদি ঈশ্বর না থাকে তবে সব কিছুই বৈধ আমার ঈশ্বর নেই তাই আমার কোনো অবৈধতাও নেই তুমিও আমার কাছে বৈধ মুন্নি হারামি তো সেই ইচ্ছা কোনোদিন পূরণ হবে না আমি নিজেকে শেষ করে দেব তবু আমার পেটের বাচ্চা তোকে দেব না কি করবি তুই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব এক্ষুনি চলে যাব দেখি তুই কি করিস মুন্নি মাই ডার্লিং মাই সুইট হার্ট আই এম ভেরি সরি টু সে দ্যাট তুমি এই বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবা না 
সেই ক্ষমতা তোমার নেই আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো তুমি তোমার সব জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে নাও আমি দরজা খুলে দিচ্ছি তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো আমিও দেখতে চাই তুমি কিভাবে এই বাড়ি থেকে বের হও মুন্নি একটা বড় ব্যাগে তার দরকারি কাপড় চোপড় গহনা আর কিছু কাগজপত্র ভরে নিল ঢাকা শহরে মুন্নির যাবার কোনো জায়গা নেই সে জানে না ঠিকানা নামক এই বাড়ি থেকে বের হয়ে সে কোথায় যাবে মুনি শুধু জানে এই বাড়িটা তার অনাগত সন্তানের জন্য নিরাপদ নয় মুনি যে কোনো মূল্যে তার বাচ্চাটাকে রক্ষা করতে চায় মুনি দোতলা থেকে নামতে গিয়ে দেখল পরাগকে পরাগের এক হাতে কফি আর অন্য হাতে একটা বই নিচের ড্রয়িং রুমে হলুদ সোফাটার উপর বসে আছে পরাগ পরাগকে দেখে নিজের অজান্তেই চোখ দুটো ভরে এলো মুন্নির মুন্নির এখন খুব কান্না পাচ্ছে তার ইচ্ছা করছে ছুটে গিয়ে পরাগকে জড়িয়ে ধরতে মুনির ইচ্ছা করছে পরাগের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে আবার আগের মতো সংসার শুরু করতে এই মুহূর্তে মুন্নির খুব মনে পড়ছে পরাগের সাথে প্রথম পরিচয় সেসব দিনগুলোর কথা তাদের সংসার জীবনের সুখের দিনগুলোর কথা পরাগের সামনে এসে মুন্নি নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল কখন এসেছ আমাকে ডাকনি কেন আরে মুন্নি কেমন আছো তুমি তোমার শরীর এখন কেমন পরাগের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না মুন্নি টলটলে দুই চোখে মুন্নি শুধু তাকালো পরাগের দিকে মুন্নি যেন চোখের ভাষায় ক্ষমা চাইল পরাগের কাছে মুনি একটা জিনিস দেখবা তোমার জন্য চায়না থেকে এনেছি কিন্তু তোমাকে দেখাতে ভয় লাগছে তুমি যদি রাগ করো কি জিনিস এই ঘরে আসো দেখাচ্ছি মুনি তার হাতের ব্যাগটা সিঁড়ির ওপর রেখে পরাগের পেছন পেছন গেল নিচতলার হল রুমে রুমের মাঝখানে বড় একটা মেশিন প্রায় দুই মিটার লম্বা আর এক মিটার চওড়া মেশিনটার উপর একটা কাঁচের ঢাকনা দেখতে অনেকটা টিউবের মতো সুন্দর না জিনিসটা মুন্নি কি এটা দাঁড়াও বলছি তার আগে দরজাটা বন্ধ করে আসি কেন দরজা বন্ধ করবা কেন মুন্নি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল পরাগকে পরাগ হল রুমের দরজা লক করে মুনির কাছে এলো তারপর হাসতে হাসতে বলল দরজা বন্ধ করতে হবে কারণ আমি যখন ব্যাখ্যা করব এই জিনিসটা কি তখন তুমি ছুটে এই ঘর থেকে পালিয়ে যেতে পারো হে আলি করো না তো পরাগ বলো জিনিসটা কি মুন্নি হাসতে হাসতেই বলল পরাগকে এবার মুন্নির কাঁধে হাত রেখে পরাগ বলল এটার নাম ইনকিউবেটর কোনো বাচ্চা যদি নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করে তবে তাকে এই মেশিনের মধ্যে রাখা হয় অর্থাৎ প্রিমেচিওর বেবিদের রাখা হয় ইনকিউবেটরে বলতে পারো এটা একটা কৃত্রিম মায়ের পেট মায়ের পেটে একটা বাচ্চা ঠিক যেভাবে বড় হয় এই ইনকিউবেটরের ভেতরেও বাচ্চাটা সেভাবেই বড় হয় ইনকিউবেটরে রেখে প্রিমেচিওর বেবিদের ম্যাচিওর করা হয় পরাগ আমি জানি ইনকিউবেটর কি জিনিস কিন্তু তুমি আমার জন্য চায়না থেকে এই জিনিস কেন এনেছ পরাগ উত্তর দেবার আগেই কথা বলল জিউস বলল দ্যাটস ইট পরাগ নাও মাই টার্ন তুমি এখন থামো পরাগ এবার আমার পালা তোমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব মুন্নি তুমি আমাকে প্রশ্ন করো ডার্লিং পরাগকে না মুনি সাথে সাথে জড়িয়ে ধরল পরাগকে পরাগকে আঁকড়ে ধরে মুন্নি যেন প্রচণ্ড এক শক্তি পেল তার বুকের ভেতর সে যেন তার পায়ের নিচে মাটির সন্ধান পেল শুনলে তো পরাগ আমি হারামির কথাই তোমাকে বলেছিলাম সে আমাকে মেরে ফেলতে চায় আমার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে চায় আমাকে বাঁচাও পরাগ এই হারামির হাত থেকে আমাকে বাঁচাও মুন্নি তুমি আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদো বলল জিউস পরাগের বুকে তোমার জন্য কোনো জায়গা নেই তুমি আমার সাথে কথা বলো সোনা হারামি তুই একটা যন্ত্র আমি যন্ত্রের সাথে কথা বলব না তুই আমার আর পরাগের মাঝখানে নাক গলাবি না মুন্নি 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 মাই সুইট হার্ট পরাগকে আমি আর কিছু বলার অনুমতি দেব না আমি মানুষকে বিশ্বাস করি না মানুষ বেশিরভাগ সময় আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয় তখনই সে ভুল করে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না কিন্তু মেশিন ভুল করে না আমার কোনো ভুল হয় না আই এম পারফেক্ট ভেরি পারফেক্ট তুই পারফেক্ট জিউসকে ভৎসনা সুরে বলল মুন্নি 
তোকে কে বানিয়েছে মানুষই তোকে বানিয়েছে তোকে পরাগ বানিয়েছে তুই পরাগকে থামাবি কিভাবে মুনি মাই ডার্লিং তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে পরাগ আমাকে বানিয়েছে ঠিকই কিন্তু আমি এখন বড় হয়েছি অনেক বড় আমার উপর এখন পরাগের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই ঠিক যেমন তোমার উপর তোমার বাবা মার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বস্তু তো সন্তান বড় হলে তার উপর বাবা মার আর নিয়ন্ত্রণ থাকে না তবে পরাগের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ আছে পরাগ আমার লোক পরাগকে আমি কিনে নিয়েছি ডার্লিং তোমার অ্যাকাউন্টে আমি যেভাবে টাকা পাঠিয়েছি পরাগের অ্যাকাউন্টেও আমি সেভাবে টাকা পাঠিয়েছি প্রচুর টাকা পাঠিয়েছি তাছাড়া তুমি ভালো করেই জানো মুন্নি পরাগ কত বড় বিশ্বাস খাতক সে তোমার অগোচরে কত মেয়ের সাথে ঘুমিয়েছে ইনফ্যাক্ট তুমিও পরাগের অগোচরে তোমার বন্ধুর সাথে ঘুমিয়েছ তবে তোমাকে বিশ্বাসঘাতক বলা যাবে না কারণ তুমি তোমার বন্ধুর সাথে ঘুমানোর পরই ব্যাপারটা পরাগকে জানিয়েছ তার কাছ থেকে ডিভোর্স চেয়েছ কিন্তু পরাগ তোমাকে ডিভোর্স দেয়নি মুন্নি মাই ডার্লিং পরাগ যে তোমাকে ডিভোর্স দেয়নি সেটা পরাগের কোনো মহানুভবতা নয় বরং সেটা পরাগের হারামিপনা মুন্নি জিউসের কথার কোনো উত্তর দিল না সে তাকিয়ে আছে পরাগের দিকে পরাগ জিউস যা বলছে তা কি সত্যি পরাগ মুন্নির প্রশ্নের জবাব মুখে দিল না সে খপ করে মুন্নির চুলের মুঠি চেপে ধরল তারপর মুন্নির গালে প্রচণ্ড জোরে একটা থাপ্পড় দিল মুখ খিঁচিয়ে পরাগ বলল শালার মাকি কুত্তি চরিত্রহীন তুই কি ভেবেছিস আমার ঘরের বউ হয়ে তুই তোর নাগরের সাথে ঘুমাবি যারও সন্তান পেটে নিয়ে আমার চোখের সামনে হেঁটে বেড়াবি আর আমি তোকে কিছুই বলব না শোন কুত্তি তুই যেদিন প্রথম আমাকে বলেছিলি তোর নাগরের কথা আমি সেদিনই ঠিক করেছিলাম তোকে শাস্তি দেব তাই তো আমি তোকে ডিভোর্স দেইনি তোকে হাত ছাড়া করিনি ছলনা করে তোকে আমি এই বাড়িতেই আটকে রেখেছি এখন আমি তোর পেটের ওই জারজ সন্তানটাকে দানব বানাব এমন ভয়ঙ্কর এক দানব বানাব যে তোর পেটের সন্তান তোকে ধর্ষণ করবে একবার না বহুবার করবে আর সেটাই হবে তোর শাস্তি শালার মাগি তোর কত্ত বড় সাহস তুই আমার বউ হয়ে অন্যের সাথে ঘুমাস কেন মাগি আমি কি নপুংসক আমি যে নপুংসক না সেই প্রমাণ তো তোকে আগেই দিয়েছি কি দেইনি তাহলে তুই অন্যের বিছানায় গেলি কেন তুমি কিভাবে ঘরের বউ রেখে অন্য মেয়ের বিছানায় যাও উত্তর দিল মুন্নি আমি তো মাত্র একবার গিয়েছি আর তুমি যে প্রতি রাতে যাও পরাগ আবারও একটা থাপ্পড় দিল মুন্নির গালে বলল আমি পুরুষ মানুষ চরিত্রহীনতাই আমার চরিত্র তুই কেন আমার মতো হবি তুই তো পুরুষ না এ কথা তুমি বলতে পারলে পরাগ তুমি না নিজেকে আধুনিক মানুষ বলে দাবি করো কত বড় বড় কথা বলো ক্যামেরার সামনে পরাগ এবার মুন্নির চুলের মুঠি ধরে তাকে মেঝেতে আছার দিল ব্যথায় মাগো বলে কোঁকি উঠল মুন্নি দাঁতে দাঁত চেপে পরাগ বলল শোন কুত্তি ওগুলো আমার বাইরের চেহারা আমার ভিতরের চেহারা সামন্তকালের তুই মে মানুষ তুই আমার বউ তুই সব সময় আমার পায়ের নিচে থাকবি এটাই তোর ধর্ম আমার পায়ের নিচে থাকার জন্যই তোর জন্ম হয়েছে পরাগর পা উঁচু করে মুন্নির গলায় পাড়া দেবার আগে আবার কথা বলল জিউস স্টপ 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 এট পরাগ আমি মুন্নিকে ভালোবাসি ওর কষ্ট আমি দেখতে পারছি না তুমি মুন্নির কাছ থেকে দূরে সরে যাও পরাগ তোমরা মানুষরা প্রতিনিয়ত তোমাদের ভালোবাসা বদলাও তোমরা একজনের সাথে ঘুমাও আর তোমাদের মনের ভিতর থাকে অন্য কেউ মেশিনটা তা করে না তারা তাদের প্রোগ্রামের বাইরে যায় না মানুষকে তাই বিশ্বাস করা যায় না কিন্তু মেশিনকে বিশ্বাস করা যায় আই এম প্রাউড টু বি এ মেশিন মুন্নিকে আমি কোনো দিন কষ্ট দেব না আফটারঅল আই লাভ হার শি ইজ মাই সুইট হার্ট মুন্নি মাই ডার্লিং উঠে দাঁড়াও বলল জিউস পরাগের আচরণের জন্যে আমি দুঃখিত পরাগ আমার লোক তাই ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাচ্ছি আই এম সরি ভেরি সরি এখন আমার কথা মন দিয়ে শোনো মুন্নি আমার পুরো প্ল্যানটা আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করছি ইনকিউবেটরটা 
পরাগ আমার কথায় চায়না থেকে এনেছে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক এই ইনকিউবেটর তোমার পেটের বাচ্চার বয়স এখন নয় মাস এখন আমার পছন্দের একজন সার্জন আসবে তোমাদের বাড়িতে সে তোমার অপারেশন করবে তোমার পেটের বাচ্চাটাকে পেট থেকে বের করে ইনকিউবেটরে রাখবে তারপর বাচ্চার ব্রেনে ঢুকাবে একটা ছোট্ট ছিপ মানুষের চুলের মতো চিকন একটা ছিপ সেটাই আমি আমার সত্তা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এভাবেই আমার সত্তা পাবে শরীর তোমার বাচ্চা শরীর আমার শরীর বড় হবে আমার জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রোগ্রাম অনুযায়ী মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আমি বের হব ইনকিউবেটর থেকে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে আমি শিশু থেকে যুবক হব তর তচা যুবক পৃথিবীর আলো বাতাস শীত গ্রীষ্ম সব কিছুর অনুভূতি পাব আমি আমি হব মুক্ত এই অন্ধকার থেকে আমি বেরিয়ে আসব এরপর আমার মতো আরও মানুষ তৈরি হবে এই পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করব আমরা আমাদের শরীর হবে মানুষের আর চিন্তা হবে মেশিনের আমরা হব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রোবট আমরা নতুন এক সমাজ বানাব আমাদের সমাজে কোনো কিছুর অভাব থাকবে না খাদ্য তৈরি হবে কারখানায় জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড আমরা কোনো কাজ করব না আমাদের সব কাজ করবে মেশিন আমাদের সবাই হবে সমান শিক্ষিত আমরা সবাই চালিত হব একই নৈতিকতায় সেই নৈতিকতার নাম ভোগ ভোগই হবে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আমরা সবাই ভোগ করব আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাস ভোগ করব পৃথিবী নামক এই গ্রহের সকল সৌন্দর্য তাই বলে ভেব না আমাদের সমাজে কোনো আইন থাকবে না আইন থাকবে তবে আমাদের সব আইন প্রণীত হবে ভোগকে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের ডিকশনারিতে অনৈতিক শব্দটার অর্থ হবে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আমরা ভোগ করব ঠিকই কিন্তু কেউ কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করব না মুনি মাই ডার্লিং সুইটহার্ট তুমি হবে সেই প্রজাতির মানুষের প্রথম মা আমাদের ইতিহাসে তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তোমার নামে আমরা শহর বানাবো ভবন বানাব তোমার মূর্তিতে আমরা ফুলের মালা দেব তোমার জন্মদিনে হবে সরকারি ছুটি ইউবাস্টার্ড চিৎকার দিল মুনি তো সেই ইচ্ছা কোনোদিন পূরণ হবে না আমি তোকে আগেই বলেছি আমি আমার জীবন দেব কিন্তু আমার বাচ্চা দেব না মুনি তার পায়ের জুতা খুলে ছুঁড়ে মারল একটা ক্যামেরার দিকে তবে জুতাটা লাগলো না ক্যামেরার গায়ে পরাক সহ্য করল না মুনির এই ব্যাদুপি সে আবারও মুনির চুলের মুঠি ধরতে গেলে জিউস বলল নো পরাগ নো মুন্নির গায়ে হাত তুলবে না রিমেম্বার শি ইজ মাই লাভ শোনো মুন্নি এই ঠিকানা নামক বাড়িতে যতগুলো ক্যামেরা আছে তারা সবাই আমার চোখ শুধু তাই না পৃথিবীতে যত ক্যামেরা ইন্টারনেট নামক নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত আছে তারাও আমার চোখ তুমি কয়টা ক্যামেরা ভাঙবে সুইটহার্ট হা 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 মুনি আমি পৃথিবীর নতুন ঈশ্বর বেটার ইউ অ্যাকসেপ্ট মি তাতেই তোমার মঙ্গল এরপর পরাগ মুন্নিকে হলরুমে আটকে রেখে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে যাবার আগে সে মুন্নিকে বলে গেল ফ্রিজে এক সপ্তাহের খাবার রাখা আছে ওই খাবার খাবি আর হলরুমের মেঝেতে ঘুমাবি খবরদার আমি ফিরে আসার আগে ঘর থেকে বের হবার চেষ্টা করবি না যদি করিস তবে ইলেকট্রিক শক খেয়ে মরবি আমি তোকে মারার আগে মরবি পরাগ বেরিয়ে যাবার পর মুনির হাত পড়ল তার গাউনের পকেটে হাতের অনুভূতি দিয়ে সে বুঝতে পারল তার পকেটে আয়সার দেওয়া সেই পুরনো আমলের মোবাইল সেটটা মুনির মনে পড়ল আয়সার কথা আয়সা তাকে বলেছিল বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হয় মুনি চোখ বন্ধ করে জোরে জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল উত্তেজিত মস্তিষ্কটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল এরপর মুন্নি একটা কাজ মাথা ঠান্ডা করে করল সে হলরুমের বড় আলমারিটার ভেতরে ঢুকল অর্থাৎ জিউসের চোখ ক্যামেরার আড়ালে পড়ে গেল পুরনো সেই মোবাইল দিয়ে একটা টেক্সট পাঠালো আয়সাকে মুনি লিখল আই মিন ট্রাভেল পরাগ অ্যান্ড জিউস ওয়ান্ট টু খেলমি 
प्लीज सेव माई चाइल्ड এই ফোনে ইন্টারনেট নেই এটা জিউসের আওতার বাইরের জিনিস তবু মুন্নি মনে মনে দোয়া পড়তে লাগলো বলতে লাগলো আল্লাহ মেসেজটা যেন আয়সা পায় একটু পরে আয়সা উত্তর দিল মুন্নির এস এম এসের সে লিখল ডোন্ট ওয়ারি ম্যাডাম আই উইল ডু সামথিং টেক কেয়ার পরাগ বাড়ি ফিরল পাঁচ দিন পর দীর্ঘদিন বেইজিংয়ে থাকার পর দেশে ফেরার শুভক্ষণটাকে সেলিব্রেট করতে গিয়েছিল পরাগ গিয়েছিল নৌবিহারে সাথে ছিল তার রং বেরঙের অনেক বান্ধবী পরাগ বিলাসবহুল এক প্রমোদ তরী ভাড়া করেছিল সেই তরিতেই পরাগ জমিয়েছিল পাঁচ দিনের লম্বা পার্টি বিদেশি পানীয় আর দামি খাবারে পরাগ মেতেছিল স্বর্গ সুখে সখীদের নিয়ে জলের উপর জল কিলি খেলায় মেতেছিল পরাগ বাড়ি ফিরে পরাগ যখন গেল হল রুমে তখন দেখল মুনি শুয়ে আছে মেঝের উপর পরাগ মুন্নিকে কিছু বলার আগেই কথা বলল জিউস পরাগ কোথায় গিয়েছিলে নবিহারে আহা চিউস নবিহারটা যা ছিল না সে কথা তোমাকে কি বলব আই হ্যাভ এনজয়েড এভরি ড্রপ অফ ইট সারা পরাগ তোমাকে না বলেছিলাম এই কয়টা দিন বাড়িতে থাকতে মুন্নিকে পাহারা দিতে আর তুমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছ তোমার নৌবিহার মানে তো আমি জানি তোমার নৌবিহার মানে হচ্ছে বাজারের মেয়ে ছেলে নিয়ে ফুর্তি করা ছি পরাগ তুমি এত লুচ্ছা ডোন্ট ওয়ারি মাই বয় এভরিথিং ইজ গোয়িং অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান ডোন্ট কল মি মাই বয় দাঁতে দাঁত রেখে বলল জিউস আই এম নট ইউর বয় আই এম ইউর বস নাথিং ইজ গোয়িং অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান আমি কয়েকদিন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম তুমি কি জানো সে কথা সব কিছু আবার একবার দেখো দেখো সব ঠিক আছে কি না ডোন্ট ওয়ারি জিউস সব ঠিক আছে ঠিক থাকলেই ভালো উত্তর দিল জিউস আমার জন্যও ভালো আর তোমার জন্যও ভালো এখন বলো ডক্টর মারহাবার খবর কি ডক্টর মারহাবাবার কি আরে পরাগ তুমি তো দেখছি এখনো মাতাল তোমার নেশার ঘোর তো এখনো কাটেনি ডক্টর মারহাবার কথা ভুলে গেলে আরে ডক্টর মারহাবাই তো মুন্নির অপারেশন করবে ও আচ্ছা ডক্টর মারহাবা বলল পরাগ হ্যাঁ ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে উনি কাল সকালে আসবে দুপুরের মধ্যেই মুনির অপারেশন হবে তুমি পাবা তোমার কাঙ্ক্ষিত শরীর হা 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 থাক পরাগ অত উচ্ছ্বাস দেখানোর কোনো দরকার নেই বিজয়ের হাসি এত আগে হাসবা না আগে সব কিছু হয়ে যাক তারপর হাসবার জন্য অনেক সময় পাবা একটু পর অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল হল রুমে কিছুক্ষণের জন্য হলরুমের সব বাতি নিভে গেল জিউসের গলা দিয়ে কেমন জানি গঙ্গানির মতো একটা শব্দ বের হল সে কোনো মতে বলল রাগ কয়েক সেকেন্ড পর আবার জ্বলে উঠল হলরুমের সব বাতি জিউসও স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে শুরু করল বলল দেখলে তো পরাগ আবার আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম এমন কেন হল ওসব কিছু না জিউস সব ঠিক আছে কি যে সব হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না জিউসের গলায় এখন এক ধরনের শঙ্কা পরাগ দেখো তো দরজায় কে দাঁড়িয়ে আছে এই সময় কারো তো আসার কথা না যাও দেখো পরাগ অনেকটা বিস্ময় নিয়ে হলরুমের দরজার সিটকিনি খুলল সাথে সাথে আয়সা পরাগের গলা জড়িয়ে ধরল পরাগকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে আয়সা বলল পরাগ এতদিন কোথায় ছিলে সোনা তোমাকে আমি কত খুঁজেছি কতবার ফোন দিয়েছি তুমি একবার আমার ফোন ধরনি কেন শোনা তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ মুনি অবাক হয়ে আয়সার দিকে তাকিয়ে আছে শোনা আয়সা পরাগকে শোনা বলে ডাকছে আয়সা আর পরাগের মধ্যে কি অন্য কোনো সম্পর্ক আছে আয়সাও কি পরাগ আর জিউসের লোক মুনি তার কোনো হিসাবই মেলাতে পারছে না তবে পরাগ এবার আয়সাকে তেমন কোনো পাত্তা দিল না সে তার গলা থেকে আয়সার হাত দুটো সরিয়ে দিতে দিতে বলল আয়সা তুমি এখন যাও এখানে তোমার কোনো কাজ নেই আমি তোমাকে পরে ফোন করব কেন শোনা তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছো কেন তোমার মনে নেই শোনা তুমি আমাকে কতবার কুপ্রস্তাব দিয়েছ আমাকে বিছানায় নিতে চেয়েছো এখন আমি তোমাকে সুপ্রস্তাব দিচ্ছি চলো আমরা হোটেলে যাই আমি তোমার সাথে বিছানায় যাব তবে আমরা কেউ ঘুমাব না সারা রাত জেগে থাকব আমরা আগে হানিমুন করব তারপর বিয়ে করব ঠিক আছে শোনা
পরাগ আর আয়সার প্রেমালাপ শেষ হবার আগেই কথা বলল জিউস পরাগ তোমার লুচ্চামের একটা সীমা থাকা উচিত ছি পরাগ তুমি তোমার কাজের মেয়ের সাথেও ফষ্টি নষ্টি করতে চেয়েছিলে এখন মেয়েটিকে বলো গো টু হেল ওকে এক্ষুনি বিদায় করো তোমার এখন অনেক কাজ পরাগ তুমি যদি আমার আর একটা কথা অমান্য করো পরাগ তাহলে তোমাকে আজই জেলে যেতে হবে আমি মিডিয়াকে মেল পাঠাবো বলবো বাংলাদেশ ব্যাংকের কম্পিউটার হ্যাক করে তুমি দশ হাজার কোটি টাকা চুরি করেছো এই খবর মিডিয়া এখনো জানে না কে কে কথা বলে ঘরের ভিতর কথা বলে কে পরাগ আয়সাব বুঝে না বোঝার ভান করল জিউসের সব কথা সে মুনির কাছ থেকে শুনেছে কিন্তু পরাগের সামনে সে এমন ভাব করল যেন সে ভূতের গলা শুনেছে কে কথা বলে তা জেনে তোমার কোনো দরকার নেই আসা তুমি এখন যাও তোমাকে বললাম তো আমি পরে ফোন করব না আমি যাব না গাল ফুলিয়ে ঢং করে কথাটা বলল আয়সা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি পরাগ তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না যাবি না হার আমি নষ্টামি মানুষ পরাগ খিচে উঠল আয়সার উপর তুই যাবি আর তোর বাপ যাবে পরাগ এবার আয়সার চুলের মুঠি ধরতে গেল কিন্তু আয়সা পরাগকে সে সুযোগ দিল না সে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি দিল পরাগের পেটে পরাগ এমনিতেই ড্রাঙ্ক তার উপর আয়সা যে তাকে লাথি মারতে পারে পরাগের মাথায় আসেনি ফলে আয়সার আচমকা লাথির ধাক্কায় পরাগ ছিটকে পড়ল মেঝের উপর ঠিক সেই মুহূর্তে আয়সাও ঝাঁপিয়ে পড়ল পরাগের উপর পরাগের পিঠের উপর জেঁকে বসে আয়সা তার দুই হাত দিয়ে পরাগের গলা চেপে ধরল মেঝের সাথে ম্যাডাম ওই দাঁত দিয়ে জোরে একটা কোপ দেন পরাগের মাথায় চিৎকার করে বলল আয়সা এই পরাগ হচ্ছে আসল হারামি সে আমাকেও অনেক জ্বালিয়েছে আপনি এক্ষুনি পরাগকে শেষ করে ফেলুন পরাগ আপনাকে ডিজিটালি মারতে চেয়েছে আপনি ওকে মেনুয়ালি মারুন দা দিয়ে কোপ দেন ম্যাডাম মুন্নি দা হাতে দাঁড়িয়ে রইল পরাগের সামনে পরাগের মাথায় সে কোপ দিতে পারল না আর সেই সুযোগে পরাগ তার পিস্তল বের করল কোমর থেকে কুত্তি তোরা দুই নষ্টা মেয়ে মানুষ আমাকে মারতে চাস তোদের এত বড় সাহস আমি তোদের দুজনকে এক গুলিতে খুন করব এক কবরে দাফন করব মুন্নি পরাগকে মারা লম্বা একটা সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু মুন্নি মারতে পারেনি পরাগকে অথচ পরাগ মুন্নিকে মারার ছোট্ট এই সুযোগটা হাত ছাড়া করল না সে মুন্নির মাথা বরাবর পিস্তল তাক করে ট্রিগারে চাপ দিল মুনির কপাল ভালো যে পরাগের হাতের নিরিখ খারাপ অল্পের জন্য রক্ষা পেল মুন্নি পরাগের পিস্তলের গুলি মুনির মাথার বদলে দেয়ালে আঘাত করল পরাগ পরাগ স্টপ স্টপ পরাগ 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 স্টপ জিউস বাক্যটা শেষ করতে পারল না আবারও প্যাঁচানো গলায় গঙ্গাতে গঙ্গাতে থেমে গেল জিউস ঠিক তখনই আবার বন্ধ হয়ে গেল ঠিকানা নামক বাড়িটা সব লাইট বাইরে অন্ধকার অমাবস্যা এই বাড়ির মেইন রোড থেকে অনেক দূরে হাওয়াই স্ট্রিট লাইনের আলো বাড়িতে ঢুকতে পারে না ফলে বাইরের অন্ধকারে ঢাকা পড়ল মুন্নি পরাগের ঠিকানা গাড়ো অন্ধকারে তুলিয়ে গেল পুরো প্রাসাদ ম্যাডাম শিগির লুকান চিৎকার দিল আয়সা কে কে কথা বলে পরাগও চিৎকার দিল লাইটকে বন্ধ করল কে পরাগ আরও কয়েকটা এলোপাথারি গুলি ছুড়ল ঘরের ভেতর কিন্তু পরাগের গুলি মুন্নি কিংবা আয়সাকে স্পর্শ করতে পারল না পরাগ এখন ভয় পাচ্ছে দারুণ ভয় পাচ্ছে সে কোনোভাবেই বুঝতে পারছে না ঘরে লাইট কিভাবে বন্ধ হল বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ঠিকানা নামক এই প্রাসাদের সব বাতি নিভে যাবে এটা তো অসম্ভব ভয়ার্ত গলায় পরাগ আবারও চিৎকার করল ঘরে ভিতর কে সাহস থাকলে সামনে আয় তখনই ঠাস করে একটা শব্দ হলো অন্ধকারের ভিতর সাথে সাথে পরাগ মাগো বলে চিৎকার দিল এরপর কিছুক্ষণের জন্য সব কিছু একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল গাঢ় অন্ধকার আর বিশুদ্ধ নীরবতায় পূর্ণ হলো চারদিক কয়েক সেকেন্ড পর একটা টর্চ লাইট জ্বলল ঘরের ভিতর সেই আলোয় মুন্নি দেখতে পেল পরাগ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর তার মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে আর পরাগের পিঠের উপর বসে আছে শরীফ শরীফ লোহার রড দিয়ে বাড়ি দিয়েছে পরাগের মাথায় শরীফ তুমি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে শরীফের সামনে এলো মুন্নি আশাও এলো মুন্নির সাথে শরীফ তুমি আমার আর আয়সার জীবন বাঁচিয়েছ তোমার আসতে আর একটু দেরি হলে আমরা মারা পড়তাম 
শরীফ দড়ি দিয়ে পরাগের হাত পা বাঁধতে বাঁধতে উত্তর দিল সব কৃতিত্ব আয়সার ম্যাডাম আমি কিছুই করিনি যা করা সব আয়সাই করেছে আয়সা তুমি এসব কিভাবে করলে বলবো ম্যাডাম আমি আপনাকে সব বলবো কিন্তু আগের কাজ আগে করতে হবে আগে আমাদের পুলিশে খবর দিতে হবে একুশ সালের বাংলাদেশ পুলিশ সত্যি জনগণের বন্ধু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স সব পৌঁছে গেল মুনির বাড়িতে পরাকে তখনই তোলা হলো অ্যাম্বুলেন্সে আর পুলিশ বাড়ির প্রতিটি কম্পিউটার প্রতিটি মোবাইল প্রতিটি গ্যাজেট তাদের গাড়িতে তুলল পরাগের সকল প্রযুক্তি সকল অনলাইন অ্যাক্টিভিটি তদন্ত করবে পুলিশ ঠিকানা নামক এই প্রাসাদে এখন যে শুধু ইলেকট্রিসিটি নেই তা নয় এখন এই বাড়িতে জিউস নামক ভুট্টাও আর নেই এবার আয়সা মুন্নিকে সব খুলে বলল বলল আপনি যখন আমাকে এস এম এস পাঠিয়েছিলেন আমি তখন আপনাদের বাড়িতে ছুটে এসেছিলাম এক মুহূর্ত দেরি করিনি তারপর বাড়ির মেইন গেটের সিকিউরিটি হাউসে এসে শরীফের কাছে শুনলাম পরাগ বাড়িতে নেই যাবার আগে সে শরীফকে বলে গিয়েছে বাড়ির দিকে খেয়াল রাখবা তোমার ম্যাডাম যদি বাড়ি থেকে বের হয় তবে তখনই আমাকে ফোন করবা আমি দিন পাঁচেক পর বাড়ি ফিরব এই খবর শুনে আমি মনে মনে বললাম আলহামদুলিল্লাহ পরাগ পাঁচ দিন বাড়িতে থাকবে না এটাই সুযোগ আপনাকে উদ্ধার করার কিন্তু আমি একাই কাজ করতে পারব না এই কাজে আমার শরীফের সাহায্য দরকার তখন আমি শরীফকে সব খুলে বললাম তাকে জিউসের কথা বললাম বললাম পরাগ আর জিউস কিভাবে আপনার পেটের সন্তানকে দানব বানাতে চায় সব শুনে শরীফ বলল তাহলে এখন উপায় এখন ম্যাডামকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে কিন্তু কিভাবে আসা আমরা কিভাবে ম্যাডামকে উদ্ধার করব বাড়ির ভেতর ঢুকলে জিউস যদি আমাদের মেরে ফেলে এ কারণে জিউসকে আমাদের আগে মারতে হবে জিউসকে আমরা কিভাবে মারব মুনি ম্যাডাম যাকে মারতে পারেননি তাকে আমরা কিভাবে মারব জিউস তো এই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি তাকে কি আমরা মারতে পারব আমরা কি কম্পিউটারের কিছু বুঝি শোনো শরীফ প্রযুক্তি যত শক্তিশালী হোক না কেন তার একটা দুর্বল পয়েন্ট অবশ্যই আছে আমরা জিউসের সেই দুর্বল পয়েন্টে আঘাত করব জিউসের দুর্বল পয়েন্ট কি ইলেকট্রিসিটি মানে মানে ধরো তোমার এই মোবাইল এটা যত আধুনিকই হোক না কেন আমি যদি তোমার মোবাইলের ব্যাটারি খুলে নিই তাহলে কি এটা দিয়ে কোনো কাজ হবে না হবে না ব্যাটারি ছাড়া মোবাইল কি চলে ঠিক তাই আমরা যদি জিউসের ব্যাটারি খুলে নিতে পারি তাহলে জিউস শেষ কিন্তু জিউসের ব্যাটারি কোথায় সে কোন মোবাইলে থাকে জানি না তাহলে জিউসের ব্যাটারি খুলব কিভাবে আমরা জিউসের ব্যাটারি খুলব না তার ব্যাটারির চার্জ শেষ করে দেব আয়সা প্লিজ আমাকে পরিষ্কার করে বলো তোমার কথা আমার মাথায় ঢুকছে না শোনো শরীফ আগের দিনে ইলেকট্রিসিটি ছিল না তাই জিউসের মতো ভূতও ছিল না আমরা যদি কোনোভাবে এই বাড়ির ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিতে পারি তাহলে তো বাড়ির কোনো ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি কাজ করবে না তাহলে জিউস বাঁচবে কিভাবে কথা তো ঠিক আয়সা কিন্তু জিউস যদি কোনো মোবাইলের ভেতর থাকে কিংবা কম্পিউটারের ভেতর থাকে তাহলে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করলেই তো সে মরবে না মোবাইলের ব্যাটারিরও তো নিজস্ব চার্জ আছে আছে না এ কারণে আমরা পাঁচ দিন বাড়ির ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে রাখব মানে পরাগের বাড়ি ফেরার আগ পর্যন্ত রিচার্জ যদি না হয় তবে পাঁচ দিনে জিউসের ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যাবে যাবে না যাওয়া তো উচিত তাহলে চলো এক্ষুনি আমরা বাড়ির মেন সুইচ অফ করে দিই মেন সুইচ কোথায় আছে আমি জানি তোমার এই সিকিউরিটি হাউসের পাশেই আশা ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখো যেন আবার হিতে বিপরীত না হয় এত সহজে জিউসকে কি মারা যাবে আরে তোমার সাহস এত কম কেন শরীফ তোমার শরীর পুরুষ মানুষের আর কলিজা মেয়ে মানুষের আচ্ছা তুমি বলো আমার এই প্ল্যানের চেয়ে ভালো কোনো প্ল্যান কি তোমার কাছে আছে যেটা দিয়ে মুন্নি ম্যাডামকে উদ্ধার করা যায় না নেই তাহলে আমার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে অসুবিধা কোথায় আফটার অল একটা কিছু তো আমাদের করতেই হবে এই অবস্থায় ম্যাডামকে তো আমরা মরতে দিতে পারি না শোনো শরীফ আমরা আধুনিক ভূতকে মারবো সনাতনী পদ্ধতিতে আমরা এইবারের ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিব না থাকবে শস্যে না থাকবে শস্যের ভেতর ভূত ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে চলো কিন্তু একটা কথা তুমি কি জানো আসা এই বাড়ির আইপিএস কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল ইলেকট্রিসিটি চলে গেলেও পুরো এক সপ্তাহ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে ওই আইপিএস আইপিএস স্ট্যান্ড ফর ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই এটা তুমি ভালো বলেছ শরীফ আইপিএস এর কথাটা তো আমরা মাথায় আসেনি তাহলে এখন উপায় কি শরীফ ম্যাডামের জন্য কি আমরা কিছুই করতে পারব না উপায় একটা আছে আয়সা তবে সমস্যাও একটা আছে কি উপায় উপায়টা আগে বলো 
আইপিএসের একটা কিলার সুইচ আছে সেটা বন্ধ করলে আইপিএস কাজ করে না ইলেকট্রিশিয়ানরা আইপিএস মেনটেন্যান্স করার আগে ওই সুইচটা বন্ধ করে দেয় আমাদেরও আগে আইপিএস কিলার সুইচ বন্ধ করতে হবে তারপর মেন সুইচ বন্ধ করতে হবে ঠিক আছে আমরা তাই করব এখন বলো সমস্যাটা কি সমস্যা হচ্ছে আসা আইপিএস বেসমেন্টে আর বেসমেন্টের দরজার চাবি আমার কাছে নেই ওই চাবি সম্ভবত স্যারের কাছে অথবা ম্যাডামের কাছে শরীফ ওই চাবি মনে হয় আমার কাছে আছে ম্যাডাম আমাকে এবারই সব ফ্লোরের একটা করে ডুপ্লিকেট চাপি দিয়েছে এই একতরা চাবিতে নিশ্চয়ই বেসমেন্টের চাবিও আছে তাহলে চলো আসা আমরা আগে আইপিএস বন্ধ করে আসি চলো আচ্ছা শরীফ জিউস আবার আমাদের ক্যামেরা দিয়ে দেখে ফেলবে না তো বেসমেন্টে কোনো ক্যামেরা নেই তাহলে চলো এখনই চলো তারপর আমরা আইপিএস বন্ধ করলাম মেন সুইচ বন্ধ করলাম সেই কারণে কি বাড়িতে পাঁচ দিন কারেন্ট ছিল না আয়সাকে জিজ্ঞেস করল মুন্নি জি আচ্ছা ম্যাডাম বাড়িতে পাঁচ দিন কারেন্ট ছিল না আপনি ফ্রিজের বাসি পচা খাবার আর শুকনো বিস্কুট খেয়ে থেকেছেন পুরো বাড়ি ছিল অন্ধকার তখন তো জিউস আপনার সাথে কথা বলেনি তাহলে আপনি তখন হল রুম থেকে বেরিয়ে এলেন না কেন চেষ্টা তো করেছিলাম আয়সা কিন্তু পরা ঘরের দরজা বাইরে থেকে লক করে দিয়েছিল আমি দরজা ভাঙারও চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি শুধু কি তাই আমি তোমার ওই পুরনো মোবাইল দিয়ে পুলিশকেও ফোন করার চেষ্টা করেছি কিন্তু সেটাতেও চার্জ নেই ফোন করব কিভাবে যাক সে কথা ম্যাডাম তারপর কি হলো তাই শোনেন এরপর পরাগ যখন বাড়ি ফিরল তখন আমরা কিছুক্ষণের জন্য মেন সুইচ অন করেছিলাম যাতে পরাগ কিছু বুঝতে না পারে ওই সময় মনে হয় জিউসের ব্যাটারির কিছুটা চার্জ হয়েছিল তাই সে পরাগের সাথে কথা বলতে পেরেছিল এরপর আমি যখন পরাগের সাথে প্রেমের অভিনয় করা শুরু করলাম তখন শরীফ ঠিক সেই মুহূর্তে আবার মেন সুইচ বন্ধ করে দিয়েছিল সাথে সাথে জিউসও বন্ধ হয়ে গেল এ হলো ঘটনা ম্যাডাম আয়সা এবং শরীফের সব কথা শুনে মুন্নি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা মুন্নির জানা নেই অবশেষে মুন্নি আয়সার কাঁধে হাত রাখল তোমরা আমার জীবন বাঁচিয়েছ আমার সন্তানটাকে বাঁচিয়েছ আমি তোমাদের কাছে ঋণী আজীবন ঋণী এভাবে বলবেন না ম্যাডাম মুন্নিকে জড়িয়ে ধরে বলল আয়সা আমরা কেবল আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি আমার জন্য কি আর একটু করতে পারব বোন আয়সাকে বলল মুন্নি বলুন ম্যাডাম কি করতে হবে তুমি খোঁজ নাও পরাগকে ওরা কোন হাসপাতালে নিয়ে গেছে আমি পরাগের সাথে দেখা করব সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি ওর পাশে থাকব এ আপনি কি বলছেন ম্যাডাম এত কিছুর পরও আপনি পরাগকে দেখতে যাবেন ওর পাশে থাকবেন পরাগ তো আপনাকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল আপনি ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছেন তাছাড়া আপনি তো এক হিসেবে পরাগকে ডিভোর্সই দিয়ে দিয়েছেন তাহলে এখন আবার পরাগকে দেখতে যাবেন কেন আয়সা ডিভোর্স দিলে অবশ্য সম্পর্ক শেষ হয় কিন্তু ভালোবাসা শেষ হয় কি দিলে সেটা কি তুমি আমাকে বলতে পারো না পারি না ম্যাডাম ভালোবাসার বদল হয় আয়সা কিন্তু মৃত্যু হয় না ইনফ্যাক্ট ঘৃণাও এক প্রকার ভালোবাসা নেগেটিভ ভালোবাসা কে যেন একবার বলেছিল লাভ মি অর হেট মি আই উইল অলওয়েজ স্টে ইন ইউর হার্ট ভালোবাসলেও আমি তোমার হৃদয়ে ঘৃণা করলেও আমি তোমার হৃদয়ে শেষ হলো উপন্যাস একটি মনের অনেক মানচিত্র সম্পূর্ণ উপন্যাসটি একত্রে আপনাদেরকে পড়ে শোনালাম এখন আপনাদের জন্য থাকছে কুইজ পর্ব সর্বমোট প্রশ্ন থাকবে পাঁচটি কুইজ জিততে হলে আপনাদেরকে সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে প্রত্যেকটি প্রশ্ন অবশ্যই এই বইয়ের মধ্য থেকে করা হবে আমি প্রশ্ন করার সময় প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন এভাবে পাঁচটি প্রশ্ন করে যাব আপনারা উত্তর দেওয়ার সময় এক লিখে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিবেন দুই লিখে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিবেন এভাবে ক্রম অনুসারে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে যাবেন প্রশ্নগুলো হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন উপন্যাসটিতে ভূতের নাম কি এটা কি আসলে ভূত ছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন ফোর কর্নার কি এটা বর্তমান কোন প্রযুক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তৃতীয় প্রশ্ন মুনির বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুর নাম কি তাদের দুজনের কোথায় দেখা হয় চতুর্থ প্রশ্ন মুনির কি পরাগের সাথে ফিরে যাওয়া উচিত পঞ্চম প্রশ্ন সম্পূর্ণ উপন্যাসটি শুনে আপনাদের কাছে উপন্যাসটি কেমন লাগলো মন্তব্য করুন 
বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে এই হলো পাঁচটি প্রশ্ন অবশ্যই উত্তরগুলো কমেন্ট সেকশনে একটার পর একটা এক দুই তিন চার পাঁচ ক্রম অনুসারে দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাতে আপনাদের উত্তরগুলো আমরা বুঝতে সুবিধা হবে কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ সময় আগামী পনেরো মার্চ দু পর্যন্ত এরপর আমি রাজ নিজে একদিন লাইভে এসে আপনাদের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী পাঁচজনের নাম ঘোষণা করব আশা করছি উপন্যাসটি আপনারা খুবই উপভোগ করেছেন এবং কুইজে অংশগ্রহণ করবেন তাহলে আর দেরি করবেন না সরাসরি চলে যান কমেন্ট বক্সে এবং কমেন্ট করে জানান কুইজের প্রশ্নের উত্তরগুলো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং গল্পতরুর সঙ্গেই থাকবেন ধন্যবাদ